வேதாந்தம் புத்தகத்திலிருந்து மூன்றாம் பகுதி அத்தியாயம் ஒன்று வேதங்கள் காட்டும் உண்மை வேத வேதாந்தங்கள் நமக்கு என்ன கூறுகின்றன நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என நமது வாழ்க்கை தர்மத்தை வேதங்கள் கூறுகின்றன ஜீவன் என்பது எது ஈஸ்வரன் என்பது யார் பிரபஞ்சம் எனப்படும் இந்த உலகங்கள் எல்லாம் எப்படி தோன்றின பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் எப்படி தோன்றின என அனைத்து விவரங்களையும் கூறுகின்றன இவற்றையெல்லாம் விளக்கி கூறிய வேதங்கள் நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது என்ன வேதங்கள் சொல்கிறது அதனால் கேட்டுக்கொண்டேன் நேரடியாக எனக்கு எதுவுமே தெரியாது வேதம் என்ன சொல்கிறது என்பது எனக்கு புரிகிறது வேதவாக்காக இதனை எடுத்துக் கொள்கிறேன் இவையெல்லாம் எனது அனுபவம் அல்ல இப்படி நாம் சொல்ல வேண்டும் என்பதை வேதங்கள் எதிர்பார்க்கின்றனவா வேதங்கள் சொல்வதையெல்லாம் நான் அனுபவ பூர்வமாக தெரிந்து கொண்டேன் வேதங்கள் கூறுவதெல்லாம் நிதர்சனமாக எனக்கு நேரடியாகவே தெரிகின்றன இப்படி நாம் கூற வேண்டும் என்பதை வேதங்கள் எதிர்பார்க்கின்றனவா ஈஸ்வரன் எப்படி தோன்றினார் பிரபஞ்சம் எவ்வாறு தோன்றியது என்பதை நேரடியாக எப்படி தெரிந்து கொள்வது இஎஸ்பி எனப்படும் அமானுஷ்யங்களை அறிந்து கொள்ளும் நம்முடைய திருஷ்டியை உணரும் சக்தியை நாம் யோக தியான பயிற்சிகள் மூலம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமா பிறப்பு எப்படி வந்தது கர்மா எப்படி வந்தது பாவ புண்ணியங்கள் எப்படி வந்தன இவை எல்லாவற்றையும் அத்தகைய திருஷ்டி மூலம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படி ஒரு வினோதமான திருஷ்டியை நாம் அடைய வேண்டும் என்பதை வேதங்கள் வலியுறுத்தும் பட்சத்தில் அந்த திருஷ்டியை அடைவது எப்படி என்பதை மட்டும் கற்றுக் கொடுத்தால் போதும் அந்த திருஷ்டி ஏற்பட்டால் நாம் எதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று பட்டியல் போட வேண்டிய தேவையில்லை கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கும் ஒருவனிடம் கண்களை திறந்தால் என்னென்ன காட்சிகளை எல்லாம் பார்க்கலாம் என்று மீண்டும் மீண்டும் விவரிப்பதில் பயன் என்ன கண்களை திறந்தால் அவனே தெரிந்து கொண்டு விடுவான் அப்படி ஒரு பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வேதங்கள் பேசவில்லை அப்படி ஒரு திருஷ்டியை அடைவதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வேதங்கள் பேசவில்லை ஈஸ்வரன் எப்படி வந்தார் பஞ்சபூதங்கள் எப்படி வந்தன ஸ்தூல சூக்ம காரண சரீரங்கள் எப்படி வந்தன பிரபஞ்சம் எப்படி வந்தது என்பது குறித்து வேதங்கள் சொல்லத்தான் சொல்கின்றன அவற்றை அப்படியா என்று கேட்டுக்கொண்டால் போதும் அது உண்மையா பொய்யா என ஆய்வு செய்து கண்டுபிடிக்கும் பொறுப்பு எதனையும் வேதங்கள் நமக்கு கொடுக்கவில்லை ரயிலில் வரும் புதிய நபர் ஒருவரை சந்திப்பதற்காக ரயில் நிலையம் செல்கிறோம் இதுவரை நாம் அவரை பார்த்ததில்லை ஆறடி உயரத்தில் நல்ல சிவப்பு நிறத்தில் இருப்பார் மீசை எதுவும் வைத்திருக்க மாட்டார் வயது சுமார் ஐம்பது இருக்கும் தலைமுடி சற்று நிறைத்திருக்கும் கண்களில் எப்போதும் கண்ணாடி அறிந்திருப்பார் இப்படி அவரை பற்றி அவருடைய அடையாளங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன அவரை எதிர்பார்த்து நாம் ரயில் நிலையத்தில் காத்திருக்கிறோம் இந்நிலையில் ரயில் நிலையத்தில் அமர்ந்திருக்கும் யாரோ ஒருவர் இந்த ரயில் நிலையம் எந்த வருடத்தில் எந்த அரசாட்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஏற்படுத்தப்பட்டது அதில் என்னென்ன வளர்ச்சிகள் மாற்றங்கள் பிற்காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டன என அந்த ரயில் நிலையம் பற்றிய சரித்திர கால விவரங்களை எல்லாம் நம்மிடம் கூறுகிறார் ரயிலில் வரும் அன்பரை கண்டுபிடிப்பதற்கும் அந்த சரித்திர கால உண்மைகளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை பொழுதுபோக்காக வேண்டுமானால் கேட்டுக்கொள்ளலாம் இந்நிலையில் அன்பர் வரும் ரயில் வரவும் பயணிகள் இறங்கி வருகின்றனர் நாம் இப்போது நாம் தேடி வந்த நபரை தேடுவதில் மும்முரமாகி விடுகிறோம் நாம் தேடி வந்த நபரை கண்டுபிடிப்பதில் அக்கறை காட்டாமல் ரயில் நிலையம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இரண்டாம் ஜார்ஜ் மன்னர் காலத்திலா அல்லது முதலாம் ஜார்ஜ் காலத்திலா என நாம் விவாதத்தில் ஈடுபடுவோமானால் நாம் கண்டுபிடிக்க வந்த நபரை கோட்டை விட்டு விடுவோம் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய நபர்தான் முதலாவது முக்கியத்துவம் உடையது மற்றவை அனைத்தும் இரண்டாம் தர விவரங்களே ஆகும் அதுபோல் வேதங்கள் கூறும் பிரபஞ்ச உண்மைகள் இரண்டாம் பட்சமானவை அப்படியானால் வேதங்கள் சுட்டிக்காட்டும் பிரதானமான உண்மை எது வேதங்களின் அடிப்படையில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரதானமான உண்மை எது நான் யார் எனது நிஜ சுரூபம் என்ன 
என்பதுதான் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரதானமான உண்மையாகும் வேதங்கள் கூறும் பிரதான உண்மையாகும் நான் யார் என்பதை வேதங்கள் விளக்குகின்றன வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் விளக்குகின்றன நமது நிஜ சுரூபம் எது என்பதை அவை தெளிவுபடுத்துகின்றன அதன் மூலம் நாம் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் வேதங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன நமது நிஜ சொரூபம் உடலோ மனமோ அல்ல நமது நிஜ சொரூபம் ஆத்ம சொரூபம் இப்படி வேதங்கள் கூறுகின்றன இதை நாம் இப்படியே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேதங்கள் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்றன இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது நமது நிஜ சொரூபம் ஆன்ம சொரூபம் என்பதை நாம் எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது வேதங்கள் பொய் சொல்லுமா வேதங்கள் சொல்வது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் அதனால் வேதங்கள் சொல்வதை உண்மை என நம்புகிறேன் நான் ஆன்மாவா ஆன்மா இல்லையா என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது வேதங்கள் சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொண்டதால் நான் ஆன்மாவே மற்றபடி என்னை பற்றி எனக்கு எதுவும் தெரியாது இப்படி நான் கூறினால் அது சரியா இந்த அளவில் நான் தெரிந்து கொண்டால் போதும் என்று வேதங்கள் கூறுகின்றனவா எதிர்பார்க்கின்றனவா பல் டாக்டரிடம் சென்று பல்லை காட்டுகிறோம் பல்லில் என்ன பிரச்சனை என பல் டாக்டர் கேட்கிறார் எனக்கு பல்வலி என்று எனது அம்மா கூறுகிறார் இப்படி நாம் டாக்டரிடம் கூறுகிறோம் அம்மா கூறிவிட்டு போகட்டும் உனக்கு பல்லில் வலி இருக்கிறதா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது டாக்டர் எங்கள் அம்மா பொய் பேச மாட்டார் அவர் சொல்வதை நான் நம்புகிறேன் அதனால் எனக்கு பல்வலி இருக்கிறது இப்படி நாம் டாக்டரிடம் பதில் கொடுப்போமானால் அது எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு பதிலை தான் வேதங்கள் நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்றனவா நான் ஆன்மாவா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை நான் வேதங்களை நம்புவதால் வேதங்களின் கூற்றுப்படி என்னை நான் ஆன்மா என நம்புகிறேன் இப்படி நாம் கூறினால் போதுமா இப்படித்தான் வேதங்கள் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்றனவா அதே போன்ற பல் டாக்டர் உதாரணத்திற்கே மீண்டும் வருவோம் இடது பக்கத்து கீழ் நாடி பற்களில் வலி இருக்கிறது டாக்டர் என டாக்டரிடம் கூறுகிறோம் எத்தனை பற்கள் வலி எடுக்கின்றன என டாக்டர் கேட்கிறார் மொத்த பற்களுமே வலியாக இருக்கின்றன டாக்டர் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியவில்லை இப்படி அவருக்கு பதில் கொடுக்கிறோம் அவர் நமது வாயில் இடது பக்க கீழ் வரிசை பற்கள் ஒவ்வொன்றாக அழுத்தி பார்க்கிறார் ஒரு பல்லை அழுத்தும் போது மட்டும் வலி அதிகமாகின்றது வலிக்கு காரணமான பல்லை கண்டுபிடித்து விடுகிறார் மொத்த பற்களுமே வலிப்பது போல் தோன்றினாலும் உண்மையில் ஒரே ஒரு பல்தான் மொத்த பல்வலிக்கும் காரணமாக இருந்துள்ளது டாக்டர் ஒவ்வொரு பல்லாக அழுத்தி பரிசோதிக்கும் போதுதான் பிரச்சனைக்குரிய சரியான பல்லை கண்டுபிடிக்க முடிந்தது பிரச்சனைக்குரிய பல்லை கண்டுபிடித்தது யார் நாமா அல்லது டாக்டரா பல்லை அழுத்தியது டாக்டர் வலியை உணர்ந்தது நாம் இங்கு இருவருடைய பங்கும் உள்ளது ஆன்மா என்பது எது என்று சுட்டி காட்டும் பொறுப்பு வேதங்களை சார்ந்தது அதை அனுபவபூர்வமாக புரிந்து கொள்ளும் பொறுப்பு நம்மை சேர்ந்தது டாக்டர் ஒவ்வொரு பல்லாக அழுத்தி பார்க்கும் போது எந்த பல்லை அழுத்தும் போது வலி அதிகமாகிறது என்பதை உணர்ந்து தெரியப்படுத்த வேண்டியது நமது கடமை இப்படி வேதங்களின் வழிகாட்டுதலின்படி நம்மை நாமே ஆன்மா என உணர்வு பூர்வமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எது வலியுள்ள பல் எது வலியற்ற பல் என புரிந்து கொள்வதை போல் எது ஆத்மா எது அனாத்மா என நமக்குள் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எது ஆத்மா என புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் வேதங்கள் நமக்கு போதிக்கின்றன இந்த பொறுப்பை தான் வேலையை தான் கடமையை தான் வேதங்கள் நம் மீது சுமத்துகின்றன வேதங்கள் எவ்வளவோ பேசுகின்றன எத்தனையோ விவரங்களையும் கொடுக்கின்றன அத்தனை விவரங்களையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என அவை நம்மை கட்டாயப்படுத்துவதில்லை நான் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் ஆன்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் அனாத்மா அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரே ஒரு கோரிக்கையை மட்டும் வேதங்கள் நமக்கு முன்னால் நீட்டுகின்றன வேத வேதாந்தங்களும் அவற்றின் விளக்கங்களும் விளக்கங்களுக்கு விளக்கங்களும் என 
அது ஒரு கடலாகவே மாறிவிட்டது தெனாலிராமன் கதையை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் வேதாந்தங்களை எல்லாம் கரைத்து கொடுத்த பண்டிதர் ஒருவர் வாதம் செய்வதற்காக கிருஷ்ண தேவராயர் அரசவைக்கு வந்திருந்தார் அவர் கற்காத சாஸ்திரங்களே கிடையாது ஆகவே அவர் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் அவரே வெற்றி வாகை கூடி வந்தார் அவரை எதிர்கொள்ள அரசவையில் உள்ள பண்டிதர்கள் அனைவரும் நடுங்கினர் விவாதத்துக்கு முன்னமேயே ஓடி ஒளிந்து கொண்டனர் அரசருக்கு அந்த பண்டிதரை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது தெரியவில்லை அரசர் தெனாலிராமன் உதவியை நாடினார் தெனாலிராமனோ கொஞ்சமும் பயப்படவில்லை அரசே கவலைப்பட வேண்டாம் எனக்கு தெரிந்த வரையில் திலகாஷ்ட மகிஷ பந்தனம் எனும் சாஸ்திரம் தெரிந்தவன் நான் ஒருவன் மட்டுமே அதனால் அந்த சாஸ்திரம் கூறும் உண்மைகளை எடுத்து கூறி நானே வெற்றி வாகை சூடுவேன் என மார்பை நிமிர்த்தி காட்டி பேசினார் வேதாந்த பண்டிதரும் என்னவோ ஏதோ என்ற தடுமாற்றத்துடனேயே சபையில் ஆஜரானார் தெனாலிராமனோ மிகப்பெரிய சுவடிக்கட்டு ஒன்றை துணியால் போர்த்தி அலங்கரித்து அந்த கட்டுக்கு மாலையும் போட்டு சிறிய பல்லக்கு ஒன்றில் எடுத்து வர செய்தார் அதை பார்த்த பண்டிதன் மேலும் நடுங்கி போய்விட்டார் இப்படி ஒரு சாஸ்திரமா அதுவும் இவ்வளவு பெரியதா கேள்விப்படவே இல்லையே என தடுமாறி போனார் தோல்வி அடைந்து விடுவோமோ என்ற பயம் அவருக்கு நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஆகவே அவர் பணிவுடன் அரசரிடம் விண்ணப்பித்தார் அரசரவர்களே எனது குருநாதர் கற்றுத் தந்த சாஸ்திரங்களில் இந்த சாஸ்திரம் இடம்பெறவில்லை நான் கற்றது வெறும் கைமண் அளவே நான் கற்காதது உலகளவு என தனது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு விவாதம் செய்யாமல் தப்பி ஓடிவிட்டார் அரசருக்கும் அது மிகுந்த அதிசயமாக இருந்தது அசகாய சூரனான அந்த பண்டிதரே கற்றிராத அத்தகைய சாஸ்திரத்தை கற்றிருந்த தெனாலிராமன் மீது மிகுந்த மரியாதை ஏற்பட்டது அத்தகைய விசேடமான அந்த சுவடிகளை பார்வையிடவும் அரசர் ஆசைப்பட்டார் தெனாலிராமன் பல்லக்கில் இருந்த சுவடிக்கட்டை இறக்கி அதில் போர்த்தப்பட்டிருந்த துணியையும் நீக்கி காட்டினார் அங்கே காய்ந்து போன எல் கருக்கைகள் அல்லது எல் செடி எருமை மாட்டை கட்டக்கூடிய கயிற்றினால் கட்டப்பட்டிருந்தன திலகாஷ்டம் என்பது எல் கருக்கை மகிஷ பந்தனம் என்பது எருமை கட்டும் கயிறு இதை இவர் இணைத்து சாஸ்திரம் என பெயரிட்டு திலகாஷ்ட மகிஷ பந்தனம் என கூறிவிட்டார் வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் எண்ணிக்கை இல் அடங்காமல் பெருகிவிட்ட காரத்தினால்தான் திலகாஷ்ட மகிஷ பந்தனம் என்று கூட ஒரு சாஸ்திரம் இருக்குமோ என அந்த பண்டிதர் எண்ணி விட்டது தியத்தில்லை சாஸ்திரங்கள் எத்தனை வேண்டுமானாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும் உபனிஷத்துகள் பிரம்மசூத்திரங்கள் என எத்தனை வேண்டுமானாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும் இவை அனைத்தும் கூறும் ஒட்டுமொத்தமான உண்மை ஒன்றே ஒன்றுதான் நமது நிஜ சுரூபம் ஆன்மஸ்வரூபம் இதை நாம் புரிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் வேதங்கள் அனைத்தும் நமக்கு கூறும் ஒரே ஒரு உண்மை மாபெரும் உண்மை அத்தியாயம் இரண்டு ஆன்ம சாட்சாத்காரம் நானே ஆன்மா எனது நிஜ சொரூபம் ஆன்மஸ்வரூபம் நான் உடல் அல்ல நான் மனம் அல்ல நான் அனாத்மா அல்ல நான் ஆன்மா இப்படி வேதங்கள் கூறிவிட்டன உபனிஷத்துகள் கூறிவிட்டன வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் கூறிவிட்டன அவைகளெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கூறிவிட்டதால் நாம் நம்மை ஆன்மா என்று அறிந்து கொண்டு விட்டோமா அப்படி அறிந்து கொள்ள முடியுமா அதை தெரிந்து கொள்வதற்கும் வேறு ஏதாவது வழிமுறைகள் மற்றும் உபாயங்கள் உள்ளனவா நானே ஆன்மா என்ற மாபெரும் உண்மையை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்வது அனாத்மாக்கள் என்று இருப்பவை எல்லாம் ஆத்மா அல்ல என்பதை நாம் எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது எல்லா சாஸ்திரங்களையும் கற்றுத் தேர்ந்தால் மட்டும் போதுமா சாஸ்திரங்கள் கூறும் கூற்றுக்களை எல்லாம் விவாதித்து புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதுமா இங்கு வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் நம்மை எவ்வாறு வழி நடத்துகின்றன வேத சாஸ்திரங்களை கற்றுத் தேர்ந்திடும் தகுதி நம் எவருக்கும் கிடையாது ஆகவே வேத சாஸ்திரங்களை நாமாக கற்று வேதாந்த உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள முடியாது இப்படி கூறிவிடுகிறார்கள் பிறகு மெய்ப்பொருள் உண்மையை எவ்வாறுதான் தெரிந்து கொள்வது புரிந்து கொள்ள தகுதியே இல்லை நாம் இந்த மேலான உண்மையை 
எவ்வாறுதான் புரிந்து கொள்வது வேதாந்த சாஸ்திரங்களை குருமுகமாகவே தெரிந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் சாஸ்திரங்களே கூறிவிடுகின்றன நாம படித்து புரிந்து கொண்டால் தாறுமாறாக புரிந்து கொள்வோம் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையே குருமுகமாகத்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் குரு என்பவர் யார் அவர் எப்படிப்பட்ட குருவாக இருக்க வேண்டும் சாஸ்திரங்கள் அனைத்தையும் கரைத்து குடித்து அது சம்பந்தமான வாத பிரதிவாதங்களிலெல்லாம் ஜெயித்தவராக இருக்க வேண்டுமா அல்லது அந்த குருநாதர் ஆன்மாவை உணர்ந்து எப்போதும் ஆன்ம போதத்திலேயே அமிழ்ந்தவராக இருக்க வேண்டுமா குருவுக்கு சாஸ்திரங்கள் இரண்டு தகுதிகளை கொடுக்கின்றன அவர் சாஸ்திரங்களை கற்றுணர்ந்த ஸ்ரோத்ரியனாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அவர் எப்போதும் பிரம்மத்திலேயே ஆன்மாவிலேயே வாழ்ந்து வரும் பிரம்ம நிஷ்டனாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு தகுதிகள் தாம் வேத சாஸ்திரங்களினால் சுட்டிக்காட்டப்படும் தகுதிகள் ஆகும் தானே பிரம்மஸ்வரூபம் ஆன்மஸ்வரூபம் என்று உணர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் அப்படியானால் தான் அவர் அடுத்தவருக்கு போதிக்கும் தகுதியை உடையவராவார் ஆனால் அது மட்டும் போதாது அதை அடுத்தவர்கள் புரியும் மொழியில் வெளிப்படுத்துபவராகவும் இருக்க வேண்டும் அதனால் அவர் சாஸ்திர அறிவு உள்ளவராகவும் இருக்க வேண்டும் இத்தகைய இரண்டு தகுதிகள் உள்ள குருவை தேர்ந்தெடுத்து அவர் மூலம் நம்மை யார் என புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம் நிஜஸ்வரூபத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு பாடம் நடத்த ஆசிரியர் கிடைத்துவிட்டார் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் இனி நாம் என்ன பாடம் படிக்க வேண்டும் நான் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் தகுதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நாம் படிக்க வேண்டிய பாடம் என்பது நமது தகுதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டியது மட்டுமே சாதன சதுஷ்டயம் என்ற பெயரில் ஒன்பது விதமான தகுதி நிலைகள் நான்காக வகைப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இவையெல்லாம் என்ன என்பவை நாம் இந்நூலின் முதற் பகுதியில் பார்த்திருக்கிறோம் அவற்றுள் பிரதானமானவை விவேகமும் வைராகியமுமே ஆகும் நான் யார் என புரிந்து கொள்வதற்கு விவேகமும் வைராகியமுமே முக்கியமானவை விவேகத்துக்கும் வைராகியத்துக்கும் உதவியாகத்தான் மற்ற சாதனங்களான சம தம உபரம திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா சமாதானம் முமுட்சத்துவம் ஆகியவை தேவைப்படுகின்றன ஆத்மா எது அனாத்மா எது நித்தியம் எது அனித்யம் எது என பிரித்து பார்ப்பதுதான் விவேகம் நித்தியம் என்பது ஆத்மா அனித்யம் என்பது அனாத்மா அனித்யம் எனும் அனாத்மாக்கள் எவை எவை என பிரித்து பார்த்து அவைகளிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மாவாக இருத்தல் தான் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அனித்யம் எனும் அனாத்மாக்கள் எவை என்று நாம் பிரித்து பார்த்தாலும் கூட அவை நமக்கு கொடுக்கும் சுகத்தில் மோகம் கொள்ளாமல் அவற்றிலிருந்து விடுபட உதவுவதுதான் வைராகியம் வைராகியத்தின் துணை கொண்டுதான் மோகத்திலிருந்து விடுபட முடியும் அந்த நிலையில் நாம் அடைவதுதான் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் சாஸ்திரங்களில் ஆழ்ந்த பற்றுள்ளவர்கள் எம்மை மன்னிக்க வேண்டுகிறோம் விவேக வைராகியத்தின் மூலமாக ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைவது என்பதெல்லாம் ஒரு ஏமாற்று வேலையே ஒரு நாடகமே ஆனால் நல்ல நோக்கத்துக்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு நாடகம் ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை தேடி விவேகத்தையும் வைராகியத்தையும் அபியாசம் செய்து வருபவர்கள் கண்டிப்பாக ஏமாற்றத்தையே தழுவியே தீருவார்கள் இப்படி ஒரு கதை ஒரு பெரிய வியாபாரிக்கு ஒரே ஒரு மகன் அந்த மகன் செல்வ சிறப்போடு கஷ்டங்கள் தெரியாமல் வாழ்ந்தான் தீய சகவாசங்களும் தீய நடத்தை உள்ளவர்களுமே அவனுக்கு துணை மகனுடைய நடத்தையினால் மனம் வெறுத்து போன வியாபாரி விரைவிலேயே மனம் உடைந்து இறந்து போனார் அவர் சாகும் போது மகனை கூப்பிட்டு கூறினார் மகனே நீ போகும் வழி சரியல்ல உனது கூட்டாளிகளும் சரியல்ல என்னுடைய எல்லா செல்வங்களையும் உன்னை நம்பியே ஒப்படைத்து விட்டு போகிறேன் உன் கூட்டாளிகளிடம் மாட்டிக்கொண்டு உனது செல்வத்தை எல்லாம் இழந்து விடாதே எனது அறிவுரைகளையும் மீறி உன்னுடைய தீய சகவாசத்தால் நீ உனது செல்வத்தை எல்லாம் இழந்து கடன் சுமையும் ஏற்பட்டு நீ குடியிருக்கும் இந்த வீட்டையே விற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுமேயானால் 
பக்கத்து அறையை திறந்து அதில் இருக்கும் பெட்டியில் உள்ள சுவடியை எடுத்து படித்து அதில் கூறியபடி நடந்து கொள் அதுவரை அந்த அறையை திறக்க வேண்டாம் இப்படி கூறிய அவர் அந்த அறையின் சாவியையும் அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு திறந்து போனார் அந்த தந்தையின் உபதேசம் அவனுடைய காதுகளிலேயே ஏறவில்லை அவனுடைய தீய சகவாசத்தால் அவனுடைய வியாபாரம் முடங்கியது செல்வமெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்கின கடன் வாங்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டான் அவன் கடன் வாங்க ஆரம்பித்ததும் உதவுவார்கள் என நினைத்த அவனுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் ஓடி ஒளிந்து கொண்டார்கள் அவன் தனித்து விடப்பட்டான் கடல் சுமை அவன் கழுத்தை இருக்க ஆரம்பித்தது உதவி கேட்டு எங்கு போனாலும் அவன் துரத்தி அடிக்கப்பட்டான் வீட்டை விற்று கடன்களை ஓரளவாக அடைத்து ஊரை விட்டே தப்பி போய்விடலாம் என்று எண்ணிய போதுதான் தகப்பனாரின் கடைசி அறிவுரை அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது இந்த ஆபத்தில் இருந்து மீண்டிட ஏதாவது வழி சொல்லியிருப்பார் இனியாவது அவரது வார்த்தையை கேட்டு நடப்போம் என முடிவு செய்து அந்த அறையை திறந்து அவர் கூறியபடி அவர் எழுதி வைத்த சுவடியை எடுத்து அதில் அவர் எழுதியிருந்ததை படித்தான் அதில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டிருந்தது அன்பு மகனே நீ மிகவும் துரதிருஷ்டசாலி நான் அளவற்ற செல்வத்தையும் லாபம் தரக்கூடிய வியாபாரத்தையும் உனக்கு கொடுத்துவிட்டுதான் வரைகிறேன் அவை அத்தனையையும் இழந்த நிலையில்தான் நீ யாரை நம்புவது யாரை நம்ப கூடாது யாரிடம் சேர்ந்து பழகலாம் யாரிடம் சேர்ந்து பழக கூடாது என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருப்பாய் இப்போது கடன் உனது தலைக்கு மேல் போய்விட்டிருக்கும் எதை தெரிந்து கொண்டும் உனக்கு எந்த பலனும் இல்லை வீட்டை விற்றாலும் உனது கடன் எல்லாம் தீராது புதிய தொழிலும் செய்ய முடியாது திருடனை போல் ஓடி ஒளிந்துதான் நீ கடன் கொடுத்தவர்களிடமிருந்து தப்பி வாழ்ந்தாக வேண்டும் அதனால் எதையும் நீ சாதிக்க முடியாது இந்நிலையில் நீ உன்னை நீயே மாய்த்துக் கொண்டு உயிர் விடுவதுதான் சரியானது மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்த இந்த வீட்டிலேயே உன் உயிர் பிரிவதுதான் சரியானது இந்த அறையிலேயே தூக்கு கயிறு ஒன்றையும் தொங்கவிட்டுள்ளேன் அந்த கயிற்றிலேயே உனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டு மேலோகத்தில் இருக்கும் எங்களிடம் வந்து சேர்ந்திடுவாயாக அவன் தன்னை காப்பாற்ற தகப்பனார் ஏதாவது வழி சொல்லியிருப்பார் என நினைத்து ஏமாந்து போனான் ஆனால் அவன் தகப்பனார் கூறியபடி தற்கொலை செய்து கொள்வதுதான் அவனுக்கும் சரியாக பட்டது ஏனெனில் அவன் அந்த அளவுக்கு துரோகங்களை எல்லாம் சந்தித்து அவமானப்பட்டு போனான் அவன் தந்தையின் வேண்டுகோளின்படி அந்த தூக்கு கயிற்றில் தலையை மாட்டிக்கொண்டு தொங்கினான் அத்தோடு தனது வாழ்வு முடிந்துவிட்டது என்று நினைத்த நிலையில் அவனது எடை தாங்காமல் அந்த தூக்கு கயிறும் அப்படியே கீழே இறங்கியது தூக்கு கயிறு கீழே இறங்கியதும் தூக்கு கயிறு பொருத்தப்பட்டிருந்த கதவு ஒன்று திறந்து கொண்டு அவன் மீது விலை உயர்ந்த நவரத்ன மணிகளாக கொட்டின அவற்றின் மதிப்பு அந்த ஊரையே விலைக்கு வாங்கும் அளவுக்கு இருந்தது இப்படி தற்கொலை செய்யும் அளவுக்கு கூட்டி செய்யும் உபாயமாகத்தான் விவேகம் வைராகியம் என்ற சாதனைகள் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றின் மூலமாக நாம் என்ன பொக்கிஷத்தை அடைய போகிறோம் ஆத்ம சாட்சாத்காரம் என்ற பொக்கிஷத்தை அடைய போகிறோமா பொக்கிஷத்தை தான் அடைய போகிறோம் ஆனால் அது ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அல்ல சாதன சதுஷ்டயங்கள் எல்லாம் ஏமாற்று வித்தைகள் தாமா சாதன சதுஷ்டயங்கள் சரியானவைதான் ஆனால் நாம் அடையப் போகும் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்பதுதான் ஒரு ஏமாற்று வேலை ஆத்மாவை அறிந்து கொள்வது என்பதுதான் ஒரு ஏமாற்று வேலை சாதன சதுஷ்டயங்கள் சரியானவைதான் என்றால் அவற்றின் மூலம் நாம் எதைத்தான் அடைய போகிறோம் ஆத்மாவை அறிய முடியாது என்றால் நாம் எதைத்தான் அறிய போகிறோம் ஒரு வியாபாரியின் கதையை பார்த்தோம் அதுபோல் இன்னும் ஒரு வியாபாரி அந்த வியாபாரிக்கு மூன்று மகன்கள் அவருக்கும் அளவற்ற சொத்துக்கள் இருந்தன பிள்ளைகளின் தகுதி அறிந்து அந்த சொத்துக்களை பிள்ளைகளுக்கு பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் எப்படி கொடுப்பது அவர் ஒரு உயிர் எழுதி வைத்துவிட்டு இறந்து போய்விட்டார் அவருக்கு ஏழு குதிரைகள் இருந்தன அந்த ஏழு குதிரையை எப்படி அவரது பிள்ளைகள் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை மட்டுமே அவர் தனது உயிலில் காட்டியிருந்தார் அப்படி பிரித்து கொடுப்பவர் 
அந்த வியாபாரியின் மற்ற சொத்துக்களை அந்த மூன்று மகன்களுக்கும் சரிசமமாக பிரித்து கொடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் குதிரைகளை மட்டும் சமமாக பிரிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடவில்லை மொத்த குதிரைகளில் பாதி மூத்த மகனுக்கு சேர வேண்டும் மூத்த மகனுக்கு கிடைத்த அளவில் பாதி இரண்டாவது மகனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் இரண்டாம் மகனுக்கு கிடைத்த அளவில் பாதி மூன்றாம் மகனுக்கு கிடைக்க வேண்டும் இதை எப்படி பிரிப்பது இப்படித்தான் அந்த உயிலில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் மூத்தவனுக்கு ஏழு குதிரைகளில் பாதி கொடுப்பதானால் மூன்றரை குதிரை கொடுக்க வேண்டும் அதில் பாதி இரண்டாவது மகனுக்கு என்றால் ஒன்னே முக்கால் குதிரை அதில் பாதி மூன்றாவது மகனுக்கு என்றால் முழு குதிரை கூட கிடைக்காது எப்படி பிரிப்பது எங்கெங்கோ சென்று பிரிக்க முடியாமல் கடைசியாக மதிமந்திரி ஒருவரிடம் பிரித்து தர சொன்னார்கள் நான் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து குதிரைகளை உங்கள் தந்தையின் விருப்பப்படி பிரித்து தருகிறேன் என்று கூறிய அவர் தனது குதிரையில் அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்றார் அங்கிருந்த ஏழு குதிரைகளுடன் சேர்த்து தனது குதிரையையும் கட்டினார் இப்போது மொத்தம் எட்டு குதிரைகள் ஆகிவிட்டன அவற்றில் பாதி குதிரைகளை மூத்தவன் எடுத்துக் கொள்ளுமாறு கூறினார் எட்டில் பாதி நான்கு குதிரைகளை மூத்த மகன் எடுத்துக் மூத்தவன் எடுத்த அளவில் பாதி இரண்டாம் அவனுக்கு மூத்தவன் எடுத்தது நான்கு அதில் பாதி இரண்டு இரண்டாம் அவன் இரண்டு குதிரைகளை எடுத்துக் கொள்ளுமாறு கூறினார் அவன் எடுத்துக் கொண்டான் இரண்டாம் அவன் எடுத்த அளவில் பாதி மூன்றாம் அவனுக்கு சேர வேண்டும் இரண்டாம் அவன் எடுத்தவை இரண்டு அதில் பாதி ஒன்று மூன்றாம் அவனை ஒரு குதிரையை எடுத்துக் கொள்ளுமாறு கூறினார் மூத்தவனுக்கு நான்கு இரண்டாம் அவனுக்கு இரண்டு கடைசி பையனுக்கு ஒன்று ஆன மொத்த ஏழு ஏழு குதிரைகளையும் இப்படி மூன்று மகன்களுக்கும் பிரித்து கொடுத்த பிறகு அந்த மதிமந்திரி நீதியாக இருந்த தனது குதிரையை ஏறி அரண்மனைக்கு சென்றார் பிறகு அவரே மற்ற சொத்துக்களை மூவருக்கும் சமமாக பிரித்து கொடுத்தார் எட்டாவது ஒரு குதிரை சேர்க்கப்பட்டதன் நோக்கம் ஏழு குதிரைகளை பிரித்து கொடுப்பதற்கே எட்டாவது குதிரை வருவது போல் வந்துவிட்டு எப்படி வந்ததோ அப்படியே திரும்ப போய்விட்டது பிரிப்பதில் பங்கேற்பது போல் பங்கேற்றுவிட்டு பிரிவினைக்குள் மாட்டிக்கொள்ளாமலேயே வெளியேறிவிட்டது இப்படித்தான் ஆத்மாவும் எட்டாவது குதிரைதான் இந்த ஆத்மா சாட்சாத்காரம் ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை அடைவதற்காகவே சாதன சதுஷ்டயங்கள் உபதேசிக்கப்படுகின்றன விவேகமும் வைராகியமும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன விவேக வைராகியத்தின் மூலம் நாம் அனாத்மாவிலிருந்து விடுபட்டு நாம் ஆன்மாதான் என்ற ஆன்ம சாட்சாத்காரத்துக்குள் அடியெடுத்து வைத்துவிடலாம் என நாம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறோம் ஆன்ம சாட்சாத்காரத்துக்காக விவேக வைராகியத்தை மேற்கொள்கிறோம் ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை அடைய தேவையில்லை என்றிருந்தால் விவேக வைராகியத்துக்கும் தேவையில்லாமல் போய்விடும் எட்டாவது குதிரை பேரளவுக்கு வந்துவிட்டு போய்விட்டது எட்டாவது குதிரையை என்ன செய்வது எப்படி பிரிப்பது என்பது பிரச்சனை அல்ல ஏழு குதிரைகள் தான் பிரச்சனை ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்பதும் எட்டாவது குதிரையை போல் பேரளவுக்கு வந்து போகும் ஒன்றுதான் ஏனெனில் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்று எதுவுமே கிடையாது பிறகு ஏன் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்ற பெயரில் இல்லாத ஒன்றை அடைய இத்தனை முயற்சி செய்கிறோம் நாம் தெரிய வேண்டியது எதுவுமே இல்லையா நாம் அடைய வேண்டியது எதுவுமே இல்லையா நாம் புரிய வேண்டியது எதுவுமே இல்லையா நாம் சாதனை செய்து சாதிக்க வேண்டுவது எதுவுமே இல்லையா ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை நாம் அடைய தேவையில்லாமல் இருக்கலாம் அதற்காக நாம் அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை என்று ஆகிவிடாது நாம் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்று எதையுமே அடைய தேவையில்லை என்று ஆன பிறகு நாம் எதை அடைந்துதான் என்ன லாபம் அடைவதற்கென்று ஏதாவது ஒன்று ஏற்பட்டாலும் கூட அது தேவையற்ற ஒன்றாகத்தானே இருக்கும் ஆன்ம சாட்சாத்காரமே இல்லாத ஒன்று தேவையற்ற ஒன்று என்று ஆகிவிட்ட பிறகு சாதன சதுஷ்டயங்களால் என்னதான் லாபம் உண்மையில் ஏழு குதிரைகளுக்குத்தான் தீர்வு தேவை எட்டாவது குதிரைக்கு தீர்வு தேவையில்லை 
ஏழு குதிரைகளின் தீர்வுக்காக வந்ததுதான் எட்டாவது குதிரை எட்டாவது குதிரைக்காக வந்தவை அல்ல ஏழு குதிரைகள் ஏழு குதிரைகள் என்பவைதான் சாதன சதுஷ்டயங்களாகும் எட்டாவது குதிரைதான் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்னும் அம்சத்துக்கு பயன்படுவதாகவே சாதன சதுஷ்டயங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன உண்மையில் சாதன சதுஷ்டயங்களுக்கு உதவும் வகையிலேயே ஆன்ம சாட்சாத்காரம் எனும் அம்சம் கற்பிதம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படியானால் நாம் அடைய வேண்டுவது ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அல்ல நாம் அடைய வேண்டுவது சாதன சதுஷ்டயங்கள் மட்டுமே இது என்ன அர்த்தமற்ற புலம்பல் அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லாத நிலையில் சாதன சதுஷ்டயங்களுக்கு மட்டும் என்ன வேலை என்ன அவசியம் நாம் வெளியூருக்கு போகிறோம் அல்லது வெளிநாட்டுக்கு போகிறோம் நாம் போவதற்கென்று ஓர் இடம் இருந்தால்தான் ஏதாவது ஒரு வாகனத்தில் பயணம் மேற்கொள்வோம் நாம் எந்த ஊருக்கும் போகவில்லை இந்நிலையில் நாம் பஸ்ஸில் ஏறிக்கொள்கிறோம் என்றால் கண்டக்டர் நம்மிடம் கேட்பார் எந்த ஊருக்கு டிக்கெட் வேண்டும் என்று எந்த ஊருக்கும் டிக்கெட் தேவையில்லை என்று நாம் சொன்னோமானால் பஸ்ஸை விட்டு கீழே இறங்க சொல்லிவிடுவார் நாம் அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை என்றால் பின் சாதன சதுஷ்டயங்கள் தான் எதற்காக சாத்தியம் என்ற அடைவிடத்தை அடைவதற்காகத்தான் முயற்சி என்ற சாதனைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன சாத்தியம் என்ற ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என ஒன்று இல்லாத பட்சத்தில் சாதன சதுஷ்டயங்கள் எதற்காக சாதன சதுஷ்டயங்களால் நீ எதையுமே அடைய முடியாது சாதன சதுஷ்டயங்களை செய்வதுதான் உனது கடமை ஆகவே சாதன சதுஷ்டயத்தையே செய்து கொண்டிரு என்று எவராவது நம்மிடம் கூறினால் நாம் என்ன செய்வோம் நீ எந்த ஊருக்கும் போய் சேர முடியாது ஆனால் நீ பஸ்ஸிலேயே பயணம் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறினால் நாம் என்ன செய்வோம் சாதன சதுஷ்டயங்கள் மூலம் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என எந்த பலனும் கிடைக்காது என்ற நிலையில் சாதன சதுஷ்டயங்களை அனுஷ்டிக்க வேண்டிய அவசியம்தான் என்ன சரி ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என ஒன்று இருப்பதாகவே வைத்துக் கொள்வோம் அந்த ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தையும் நாம் அடைந்து விட்டதாகவே வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி அந்த ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை நாம் அடைந்து விடுவதால் நமக்கு என்னதான் பலன் பஸ்ஸில் ஏறவும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்றே வைத்துக் கொள்வோம் ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போவதற்காகவே பஸ்ஸில் ஏறுவதாகவே வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி அந்த ஊருக்கு நாம் செல்வதால் நமக்கு கிடைப்பதுதான் என்ன ஆத்ம சாட்சாத்காரத்தை அடைய வேண்டும் என்று அனைவரும் கூறுவது எதற்காக ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை நாம் அடைந்தோமானால் நமக்கு கிடைப்பதுதான் என்ன நாம் ஆன்மாதான் என உணர்ந்து புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நமக்கு முக்தி கிடைப்பதாக கூறப்படுகிறது பந்தம் எனும் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை கிடைப்பதாக கூறப்படுகிறது அப்படியானால் நாம் அடைய வேண்டுவது உண்மையில் முக்திதானே தவிர ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அல்ல ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைந்தால் முக்தி கிடைக்கும் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் என்ற காரணத்துக்காகவே நாம் ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை அடைய விரும்புகிறோம் வேடிக்கையாக ஒரு கதையை கூறுவார்கள் ஒருவர் விநாயக கடவுளை காண வேண்டும் என விரும்பினார் குருநாதர் ஒருவர் அவருக்கு மந்திரோபதேசம் செய்தார் நீ இந்த மந்திரங்களை ஒரு லட்சம் தடவை ஜபித்தாயானால் சாட்சாத் விநாயக பெருமானே உனக்கு முன்னால் காட்சியளித்து உனக்கு தேவையான வரங்களையும் தருவார் இப்படி அவர் செயல்முறையையும் கூறினார் பக்தர் ஸ்ரத்தையுடன் ஜபம் செய்து வந்தார் அவர் ஐம்பதாயிரம் தடவை ஜபம் செய்து முடித்த நிலையிலேயே விநாயக கடவுள் அவர் முன்பு காட்சி கொடுத்தார் பக்தா உனக்கு என்ன வேண்டும் கேன் என்று விநாயகர் கேட்டார் பக்தர் பணிவாக கூறினார் பகவானே தாங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நான் இன்னும் ஒரு லட்சம் தடவை மந்திரங்களை சொல்லி முடிக்கவில்லை ஐம்பதாயிரம் மட்டுமே சொல்லி இருக்கிறேன் பாக்கி ஐம்பதாயிரம் சொல்லும் வரை தயவு செய்து தாங்கள் அமைதியாக காத்திருக்குமாறு அன்புடனும் பணிவுடனும் வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் இப்படி ஒரு விண்ணப்பத்தை வைத்தார் முக்தியை அடைவதற்காகத்தான் ஆன்ம சாட்சாத்காரமே தவிர ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்பது முடிவிடம் அல்ல விநாயகர் தரிசனத்துக்குத்தான் மந்திர ஜபமே தவிர 
விநாயகரே தரிசனம் தந்த பிறகு மந்திர ஜபத்தின் அவசியம் என்ன பக்கத்து தெருவில் இருக்கும் நண்பரை பார்க்க நினைத்து நமது வீட்டுக்கு வெளியே வருகிறோம் நாம் நம் வீட்டு கதவை திறந்து பார்த்தால் நாம் பார்க்க நினைத்த நண்பர் நம்மை தேடி நம் வீட்டு வாசலுக்கே வந்துவிட்டது தெரிகிறது நான் உன்னை தேடித்தான் உன் வீட்டுக்கு புறப்பட்டு போகிறேன் உன் வீட்டுக்கு சென்று நீ அங்கே இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டு திரும்பும் வரை நீ இங்கேயே தயவு செய்து எனக்காக காத்து கொண்டிரு இப்படி நாம் நம் நண்பரிடம் கூறுவோமானால் அது எப்படி இருக்கும் இங்கு நாம் என்ன கூற வருகிறோம் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடையாமலேயே ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தின் பலனான முக்தியை அடைந்துவிட முடியும் இப்படி நாம் கூற வருகிறோமா இப்போது நமது கவனம் முக்தியின் மீது திரும்பியுள்ளது நாம் அடைய வேண்டிய முடிவான நிலை முக்திதான் என்பதில் நமக்கோ அல்லது சாஸ்திரங்களுக்கோ எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை நாம் அடைய வேண்டிய உயர்நிலை முக்திதான் என்பது நமது கருத்தாகவும் உள்ளது சாஸ்திரங்களின் கருத்தாகவும் உள்ளது இனிதான் அடுத்த கேள்வி ஆரம்பமாக உள்ளது முக்தி எவருக்கு தேவை முக்தி அடைய வேண்டியது யார் முக்தி எங்கே ஏற்பட வேண்டும் ஆன்மாவுக்கு முக்தி தேவைப்படுகிறதா பிரம்மத்துக்கு முக்தி தேவைப்படுகிறதா எவர் பந்தத்தில் இருக்கிறாரோ அவருக்குத்தான் முக்தி தேவை எவர் சம்சாரத்தில் இருக்கிறாரோ அவருக்குத்தான் முக்தி தேவை நமக்கு பந்தமோ சம்சாரமோ இல்லாத பட்சத்தில் நமக்கு முக்தி தேவை இல்லை இங்கு பந்தத்தில் இருப்பது யார் சம்சாரத்தில் இருப்பது யார் ஆன்மா பந்தத்தில் உள்ளதா ஆன்மா சம்சாரத்தில் உள்ளதா அப்படி இருந்திடும் பட்சத்தில் ஆன்மாவுக்கு தான் முக்தி தேவை ஆனால் ஆன்மாவுக்கு பந்தமோ சம்சாரமோ கிடையாது ஆகவே பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் ஆன்மாவுக்கு இல்லை ஆகவே ஆன்மாவுக்கு முக்தி தேவையில்லை சிறையில் இருப்பவருக்கு தான் விடுதலை தேவை சிறைக்கு வெளியே இருப்பவருக்கு விடுதலை தேவையில்லை அப்படியானால் சிறையில் இருப்பது யார் பந்தத்தில் இருப்பது யார் சம்சாரத்தில் இருப்பது யார் முக்தி தேவைப்படுபவர் யார் எவருக்கு முக்தி தேவை ஆன்மா பந்தத்தில் இல்லை சம்சாரத்தில் இல்லை ஜீவனாகிய நாம் தான் பந்தத்தில் உள்ளோம் ஜீவன் தான் சம்சாரத்தில் உள்ளது ஜீவனாகிய நமக்குத்தான் விடுதலை தேவைப்படுகிறது முக்தி தேவைப்படுகிறது ஜீவன் என்பது யார் ஜீவனாகிய நாம் யார் ஜீவனாகிய நான் யார் ஆன்மாவும் அனாத்மாவும் கலந்த கலவைதான் ஜீவன் ஜீவனுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை பந்தம் சம்சாரம் அனைத்தும் ஆன்மாவுக்கு ஏற்பட்டதாக கொள்ள முடியுமா ஆன்மாவுக்கு ஏற்பட்டதாக கொள்ள முடியாது ஆன்மா என்பது சுத்த சைத்தன்யம் இத்தனை பிரச்சனைகளும் அனாத்மாவுக்கு ஏற்பட்டதாக கொள்ள முடியுமா அப்படியும் கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் ஆன்மாவை தவிர மற்ற அனைத்துமே அச்சேதனமே ஜட அம்சமே ஜடத்துக்கு ஏது பிரச்சனை ஆன்மாவுக்கும் பிரச்சனை இல்லை அனாத்மாவுக்கும் பிரச்சனை இல்லை என்றால் பிறகு யாருக்கு தான் பிரச்சனை உள்ளது ஜீவனுக்கு தான் பிரச்சனை என்றால் அந்த ஜீவன் யார் ஜீவன் என்பது ஆன்மாவா அல்லது அனாத்மாவா ஜீவன் என்பது ஆத்மா என்றால் ஜீவனுக்கும் பிரச்சனை இருக்க முடியாது ஜீவன் என்பது அனாத்மா என்றாலும் ஜீவனுக்கு பிரச்சனை இருக்க முடியாது அப்படியானால் ஜீவன் என்பது யார் அது ஆத்மாவும் இல்லை அனாத்மாவும் இல்லை என்றால் ஜீவன் என்பது யார் மரத்தின் அடியில் மரத்தின் நிழல் ஏற்படுகிறது அந்த நிழல் மரத்தின் வடிவிலேயே இருக்கிறது இந்த நிழலுக்கு எது காரணம் மரம் காரணமா அல்லது சூரியன் காரணமா மரம் இல்லாமலும் மரத்தின் நிழல் இல்லை சூரியன் இல்லாமலும் மரத்தின் நிழல் இல்லை இரண்டும் சேர்ந்த நிலையில் ஏற்படும் அம்சம்தான் மரத்தின் நிழலாக உள்ளது மரமாக முயன்று நிழலை உண்டாக்குகிறதா என்றால் அப்படி உண்டாக்கவில்லை சூரியனாக முயன்று தனது ஒளியினால் நிழலை உண்டாக்குகிறதா என்றால் அப்படியும் உண்டாக்கவில்லை சூரிய ஒளி படாத இடத்தில்தான் நிழலே இருக்கிறது மரமும் சூரியனும் சேர்ந்த நிலையில் மரத்தின் வடிவில் மரத்தின் பிம்பமாக அந்த நிழல் அமைந்து விடுகிறது 
இப்படித்தான் ஆன்மாவின் சன்னிதியில் அனாத்மாவின் அம்சமாக ஜீவன் தோன்றிவிடுகிறான் இந்த ஜீவன் மனோவிருத்தியின் வடிவாகவே தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டிக் கொள்கிறது உடல் மற்றும் மனோ அனுபவங்களின் மூலமாகவே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறது இந்த அனுபவங்களே நமது ஜீவனாக இருக்கின்றன அனுபவங்களுக்கு ஆதாரமான ஆத்மாவோ அனாத்மாவோ நேரடி காரணங்கள் அல்ல நமது அனுபவங்களாக இருக்கும் இந்த ஜீவன் தான் தன்னை ஒரு ஜீவனாக கற்பித்துக் கொள்கிறது தனக்கு பந்தம் இருப்பதாகவும் சம்சாரம் இருப்பதாகவும் கற்பித்துக் கொள்கிறது நமது அனுபவங்களுக்கெல்லாம் ஆத்மா நேரடியான காரணமாக இல்லாவிட்டாலும் கூட ஏதோ ஒரு வகையில் ஆன்மாவும் ஒரு காரணமே ஆகவே ஆன்மாவின் சத் இருப்பு தன்மை அம்சமும் சித் உணர்வு அறிவு அம்சமும் நம்முடைய ஒவ்வொரு அனுபவத்திலும் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆனால் ஆன்மாவின் மூன்றாவது அம்சம் அனந்தம் எல்லையற்றது முடிவற்றது ஆகும் நம்முடைய அனுபவங்களில் அனாத்மாவின் அம்சமும் மறைமுகமாக இடம்பெறுவதால் நம் அனுபவங்கள் யாவும் ஒரு எல்லையோடு உள்ளன ஒரு அளவுக்குள் உட்பட்டுள்ளன கணத்துக்கு கணம் புரிது புரிதாக ஏற்படும் நிலையற்ற அனுபவங்களாகவே உள்ளன அனுபவங்கள் என்றாலே அவை தோன்றி மறையக்கூடியவையே அசைவற்ற அனுபவம் மாறாத அனுபவம் மறையாத அனுபவம் என்று எதுவுமே கிடையாது அனுபவம் என்றால் ஓர் அலைதான் அலையலையாக ஏற்படுவதையே அனுபவம் என்று கூறுகிறோம் அப்படி ஓர் அலையாக அனுபவமாக தோன்றி தன்னை காட்டிக் கொள்வதுதான் ஜீவன் இது சத்தும் கிடையாது அசத்தும் கிடையாது இரண்டின் சேர்க்கையாக சத் பிளஸ் அசத் ஈக்வல்ஸ் சத சத்தாக அமைந்துள்ளது இந்த ஜீவன் தான் தான் பந்தப்பட்டுள்ளதாக தான் சம்சாரத்தில் இருப்பதாக எண்ணிக்கொள்கிறது அதிலிருந்து விடுபட முயல்கிறது இந்த ஜீவன் தான் சாஸ்திரங்களை கற்று சாதன சதுஷ்டயங்களை பயிற்சி செய்து வருகிறது விவேக வைராகியங்களை பழகி வருகிறது விவேகமும் வைராகியமும் ஆன்மாவுக்கு தேவையா சாதன சதுஷ்டயங்கள் ஆன்மாவுக்கு தேவையா ஆன்மாவுக்கு எதுவும் தேவையில்லை இவை அனைத்தும் ஜீவனுக்குத்தான் தேவைப்படுகின்றன விவேகத்தையும் வைராகியத்தையும் ஜீவனாகிய நாம் சாதனைகளாக பழகி வருகிறோம் உண்மையில் விவேகமும் வைராகியமும் சாதனைகள் அல்ல நாம் அடைய வேண்டிய சாத்தியங்களே அவைதாம் நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கே அவைதாம் ஞானம் என்பதும் விவேகம் என்பதும் வேறு வேறல்ல முக்தி என்பதும் வைராகியம் என்பதும் வேறு வேறல்ல ஞானந்தாம் விவேகம் என்ற பெயரில் விவரிக்கப்படுகிறது முக்திதான் வைராகியம் என்ற பெயரில் விவரிக்கப்படுகிறது ஜீவனின் இலக்கு வைராகியமே வைராகியத்துக்கான வழியே விவேகம் ஆன்மாவுக்கும் சாதன சதுஷ்டயங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அவை அனைத்தும் ஜீவனோடு மட்டுமே தொடர்புடையவை விவேகம் என்பது என்ன என்ன விவேகம் நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் நித்தியம் எது அனித்தியம் எது என்பதை நாம் பிரித்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளும் அறிவை விவேகம் என்று கூறுகிறோம் இருப்பது போல் தோற்றமளிக்கும் இல்லாத ஒன்றை புரிந்து கொண்டு அந்த மயக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதை விவேகம் என்று கூறுகிறோம் கயிற்றை பார்த்து பாம்பு என புரிந்து கொள்கிறோம் பாம்பு என்பது இல்லாத ஒன்று கயிறுதான் உண்மையில் உள்ளது கயிற்றை பார்க்கும் போது பாம்பின் அனுபவம் நமக்கு கிடைக்குமானால் நாம் தவறாக புரிந்து கொண்டோம் என்பது பொருள் கயிறை கயிறாகவே சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ளும் போது பாம்பு சம்பந்தமான அனுபவம் பயம் நம்மை விட்டு போய்விடுகிறது கயிறை பாம்பென்று புரிந்து கொள்வது நம்மை ஜீவன் என்று புரிந்து கொள்வதாகும் நம்மை அனாத்மா என புரிந்து கொள்வதாகும் கயிறை பாம்பென்று புரிந்து கொள்ளாமல் கயிறை கயிறாகவே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கயிறை கயிறாக புரிந்து கொள்வது ஜீவனாகிய நம்மை ஆன்மா என புரிந்து கொள்வதாகும் சத் என்றே இருப்பு தன்மை உடையது ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அதனை சத் என தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கயிறு என்பது சத் அம்சம் அது இல்லாமல் போகாது அது இருப்பு தன்மை உடையது பாம்பு என்பது இல்லாத ஒன்று அது கயிறு என்னும் இருப்பை ஆதாரமாக கொண்ட ஒரு தோற்றமை வெளிச்சத்தில் பார்க்க பாம்பு என்னும் தோற்றம் மறைந்துவிடும் ஜீவனாகிய நாம் 
இருக்கிறோம் என்ற இருப்புணர்வோடு இருக்கிறோம் அந்த இருப்புணர்வு தான் நமது சத் அம்சம் அதுதான் நம் ஆன்ம அம்சம் நாம் நமக்கு பல பெயர்களையும் தகுதிகளையும் கற்பித்துக் கொள்வதால் நாம் ஒரு தனிநபர் தன்மையை அடைந்து விடுகிறோம் நம்முடைய இருப்பு தன்மை இருக்கிறேன் என்ற இருப்பு தன்மை நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது நான் உடலோடு கூடியவன் எனக்கு மனம் இருக்கிறது நான் ஒரு டாக்டர் நான் ஓர் ஆசிரியர் நான் தகப்பனார் எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது எனக்கு வருத்தம் ஏற்படுகிறது இப்படி நான் எனது இருப்புணர்வோடு சேர்த்து சில தகுதிகளையும் ஏற்றி வைத்து விடுகிறேன் கயிற்றின் மீது பாம்பு எனும் தோற்றத்தை ஏற்றி வைத்து விடுவது போல நாம் நமது இருப்புணர்வின் மீது இத்தனை விதமான தன்மைகளையும் இன்னும் எத்தனையோ விதமான தன்மைகளையும் ஏற்றி வைத்து விடுகிறோம் கயிற்றை நாம் பாம்பாக புரிந்து கொண்டதால் கயிறு நம்மோடு சண்டைக்கு வருவதில்லை என்னை நீ எப்படி பாம்பாக புரிந்து கொள்ளலாம் என சண்டைக்கு வருவதில்லை ஆனால் நாம் தான் இதனால் பயந்து போய்விடுகிறோம் ஆன்மா எனும் இருப்பு தன்மை மீது சில தகுதிகளையும் தன்மைகளையும் நாம் ஏற்றி வைத்து விடுவதால் நம் ஆன்மா எனும் இருப்பு தன்மை நம்முடன் சண்டைக்கு வருவதில்லை என்னை எப்படி அனுபவங்கள் மற்றும் தன்மைகளை உடையவனாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் என சண்டைக்கு வருவதில்லை ஆனால் நமக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களும் தன்மைகளும் பெரும் தோற்றம் மட்டுமே என்பதை புரிந்திக் கொள்ள தவறிவிடுவதால் சுயமுரண்பாடு போராட்டம் வேதனை என்னும் சூழலில் சிக்கிவிடுகிறோம் அதுவே பந்தம் என பேசப்படுகிறது அதுவே சம்சாரம் என பேசப்படுகிறது பந்தத்திலிருந்தும் சம்சாரத்திலிருந்தும் விடுபட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு விடுகின்றது அதுதான் முக்தி என்று கூறப்படுகின்றது கயிறை பாம்பாக எடுத்துக் கொண்டதால் பயம் யாருக்கு ஏற்படுகிறது கயிற்றுக்கா கயிறு ஒருபோதும் தன்னை பாம்பாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை கயிறு எப்போதும் கயிறாகவே இருக்கிறது ஆகவே கயிறு தன்னை பாம்பாக எடுத்துக் கொண்டு பயப்படுவதில்லை ஆகவே பயத்திலிருந்து விடுபட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் கயிற்றுக்கு இல்லை சம்சாரத்திலிருந்து பந்தத்திலிருந்து மயக்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் ஆன்மாவுக்கு இல்லை முக்தி அடைய வேண்டிய அவசியம் எதுவும் ஆன்மாவுக்கு இல்லை இங்கு யாருக்கு பயம் ஏற்பட்டுள்ளது யாருக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது பிரச்சனை ஏற்பட்டது கயிற்றுக்கு இல்லை என்றால் பிரச்சனை ஏற்பட்டது பாம்புக்கா பாம்புக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஏனெனில் பாம்பு என்று எதுவுமே அங்கு இல்லை பிறகு யாருக்கு தான் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது யாரோ ஒருவர்தான் கயிற்றை பாம்பென புரிந்து கொண்டுள்ளார் அவர் தான் கயிறை பாம்பென எண்ணி பயமடைந்துள்ளார் அப்படி பயமடைந்துள்ள அவர் யாரோ அவர் கயிறா அவர் பாம்பா அல்லது பிரிதொருவரா இங்கு மூன்று அம்சங்கள் உள்ளனவா கயிறு பாம்பு பார்ப்பவன் என மூன்று அம்சங்கள் உள்ளனவா உண்மையில் இரண்டு அம்சங்கள் மட்டுமே இருக்க முடியும் கயிறு இருக்கலாம் கயிற்றை பார்ப்பவனும் இருக்கலாம் கயிறும் கயிற்றை பார்ப்பவனும் மட்டுமே உண்மை கயிற்றை கயிறாக பார்க்காமல் பாம்பாக பார்ப்பது என்பது பார்ப்பவனுடைய தவறான செயல் அப்படி அவன் தவறாக பார்ப்பதால் பயம் என்னும் பிரச்சனை ஏற்பட்டு விடுகிறது பிறகு அதிலிருந்து விடுபட வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு விடுகிறது இங்கு கயிறு என்பது ஆன்மாவை குறிக்கிறது கயிற்றை பாம்பாக பார்ப்பவன் என்பவன் ஜீவனான நம்மை குறிக்கிறது கயிற்றை கயிறாக பார்ப்பது எவ்வாறு ஆன்மாவை ஆன்மாவாக பார்ப்பது எவ்வாறு ஜீவனாகிய நமது நிஜ சுரூபம் தான் இந்த ஆன்மா நம்முடைய நிஜ சுரூபத்தை பார்ப்பது எவ்வாறு கயிற்றை பாம்பாக பார்க்காமல் கயிறாக பார்க்க வேண்டும் எனும் உதாரணம் மிகவும் எளிமையாக இருக்கிறது இந்த மாபெரும் உண்மையை விளக்க வந்த சாஸ்திர வல்லுநர்கள் பலரும் இந்த உதாரணத்தை விளக்கி விளக்கி இந்த உதாரணம் மிகுந்த நெருகேறி உள்ளது ஆனால் கயிற்றை கயிறாக பார்ப்பது எவ்வாறு ஆத்மா என்பது காணப்படும் பொருளா அது காணப்படும் பொருளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது காண்பவனுக்கு கட்டுப்பட்டதாகவே இருக்க முடியும் கயிற்றை பார்க்கலாம் ஆன்மாவை பார்க்க முடியுமா 
கயிறு நமது பார்வைக்குள் அடங்கியது நாம் அறியும் எல்லைக்குள் அடங்கியது ஆன்மா நமது பார்வைக்குள் அடங்கியதா நாம் அறியும் எல்லைக்குள் அடங்கியதா நான் ஆன்மாதான் என ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைவதுதான் ஆன்மாவை அறிவதா இதுதான் விவேகம் எனப்படுவதா நாம் நமது விரலால் நெருப்பை தொடுகிறோம் என்ன ஆகும் விரலில் வெப்பம் தாக்கிவிடுகிறது நெருப்பின் வெம்மையை விரலால் உணர்கிறோம் இப்போது விரலை ஐஸ் தண்ணீரில் விடுகிறோம் விரலில் குளிர் தெரிகிறது விரலை வைத்து எதை உணர்கிறோம் நெருப்பையா ஐஸ் தண்ணீரையா நெருப்பை விட்டு விரலை எடுத்த பிறகும் விரலில் நெருப்பினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது தண்ணீரை விட்டு விரலை எடுத்த பிறகும் கூட தண்ணீரின் ஜில்லிப்பு விரலில் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது நெருப்பை தான் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நெருப்பை தொட்டு கொண்டிருக்கும் போதுதான் அது உணரப்பட வேண்டும் தண்ணீரை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் தண்ணீரை தொட்டு கொண்டிருக்கும் போதுதான் அது உணரப்பட வேண்டும் அங்கிருந்து விரலை வெளியே எடுத்த பிறகும் அந்த உணர்வு தொடர்கிறது என்றால் நாம் நெருப்பை உணர்கிறோமா அல்லது விரலை உணர்கிறோமா நாம் நீரை உணர்கிறோமா அல்லது விரலை உணர்கிறோமா உண்மையில் விரலை மட்டும்தான் நம்மால் உணர முடியுமே தவிர நெருப்பையோ தண்ணீரையோ நம்மால் உணர முடியாது விரலில் ஏற்படும் உணர்ச்சிகளுக்கு நெருப்பு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் தண்ணீர் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் நாம் அறிவது நம் விரலில் உள்ள உணர்ச்சியை மட்டுமே நெருப்பையோ நீரையோ நம்மால் அறிய முடியாது அதற்காக நெருப்பை தொடும் போது நான் விரலை அறிகிறேன் என்று சொல்வதில்லை நெருப்பை அறிவதாகத்தான் சொல்கிறோம் நீரை தொடும் போது நான் விரலை அறிகிறேன் என்று சொல்வதில்லை தண்ணீரை அறிவதாகத்தான் கூறுகிறோம் உண்மையில் நாம் விரலை அறிகிறோமா அல்லது நெருப்பையோ நீரையோ அறிகிறோமா நெருப்பை அறிவதாக கூறிக்கொண்டு விரலை தான் அறிகிறோம் தண்ணீரை அறிவதாக கூறிக்கொண்டு விரலை தான் அறிகிறோம் விரலின் உணர்ச்சியை மட்டுமே நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியானால் நாம் அறிவது விரலின் உணர்ச்சியையா விரலின் தன்மையையா விரலின் உணர்ச்சியை மட்டுமே நம்மால் உணர முடியும் விரலில் ஏற்படும் மாற்றத்தை மட்டுமே நம்மால் உணர முடியும் ஆகவே நாம் உணர்வது விரலை மட்டுமே விரலின் உணர்ச்சியை மட்டுமே விரல் என்பது என்ன ஒவ்வொன்றுக்கும் ஓர் இயல்பு உண்டு நெருப்புக்கு வெப்பமும் விளக்குக்கு ஒளியும் தண்ணீருக்கு குளிர்ச்சியும் இயல்புகளாக இருப்பது போல் விரல் என்பதற்கும் ஓர் இயல்பு இருக்க வேண்டாமா விரலின் இயல்பு என்ன வெப்பமா குளிரா நாம் நெருப்பை உணரவில்லை தண்ணீரை உணரவில்லை விரலை மட்டுமே உணர்கிறோம் என்றால் விரலை எவ்வாறு உணர்கிறோம் அதனுடைய இயல்பான தன்மை என்ன அது என்ன உணர்வாக இருக்கிறது அது வெப்பத்தை காட்டுவதால் அதனுடைய இயல்பு வெப்பம் என கூறிவிடலாமா அது குளிரை காட்டுவதால் அதனுடைய இயல்பு குளிர்ச்சி என்று கூறிவிடலாமா உண்மையில் நம் விரல் ஒரு உணரும் தன்மையோடு இருக்கிறது அந்த உணரும் தன்மைதான் வெப்பமாக மாறிக்கொள்கிறது குளிராக மாறிக்கொள்கிறது அந்த வெளிப்பாட்டின் மூலமே அந்த உணரும் தன்மையை புரிந்து கொள்கிறோம் மற்றபடி அந்த உணரும் தன்மை தன்னை தனியாக காட்டிக்கொள்வதில்லை நம்முடைய இருப்புணர்வும் இப்படித்தான் உள்ளது நம்முடைய இருப்புணர்வு தான் இருப்பதாக கூட தன்னை காட்டிக்கொள்வதில்லை ஆன்மா என்பது சுத்தமான இருப்புணர்வு அது தான் மன உணர்வாகவும் உடல் உணர்வாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் போது ஜீவனாக தோற்றமளிக்கிறது இப்போது நம் பிரச்சனை என்ன கயிற்றை கயிறாக உணர வேண்டும் கயிற்றை பாம்பாக உணரக்கூடாது கயிறை கயிறாக உணர்வது என்பது நம்மை ஆன்மாவாக உணர்வதாகும் நம்மை ஆன்மாவாக உணர்வது என்பது என்ன நமது நிஜ சுரூபம் இருப்புணர்வான சத் சித் அம்சம் என உணர்வதைத்தான் நமது ஆன்மாவை உணர்வதாக கூறுகிறோம் இப்படி உணர முடியுமா அப்படி உணர முடியுமானால் உணர்வது யார் இருப்புணர்வு தான் தன்னை அறிய முயன்று தன்னை உணர்ந்து கொள்கிறதா அல்லது 
அனுபவமாக வெளிப்பட்ட ஜீவன் தான் தனது ஆதாரமான இருப்புணர்வை அறிகிறதா நமது நிஜ சுரூபம் ஆன்ம சுரூபம்தான் என்பதை ஜீவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா ஜீவன் என்பது ஒரு வெளிப்பாடு மட்டுமே அந்த வெளிப்பாடுதான் தனது ஆதாரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா ஜீவன் என்பது ஜீவனாக நம்மை எடுத்துக் கொள்வது என்பது ஒரு மனோ அனுபவமே அந்த மனோ அனுபவம் தான் தனக்குள் ஒரு பகுதியாக தனது ஆதாரமான இருப்புணர்வை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நம் இருப்புணர்வானது நம் மனோ அனுபவத்துக்குள் அடங்கியதா எல்லா அனுபவங்களும் ஆன்மாவினால் சாத்தியமாகின்றன ஆனால் ஆன்மா என்பது ஓர் அனுபவம் அல்ல அனுபவங்கள் அனைத்தும் விளைவுகளே அவை காரணம் அல்ல இப்போது நாம் எதை அறிய வேண்டும் ஆன்மாவை அறிய வேண்டுமா ஆன்மாவை அறிய வேண்டும் அறிய வேண்டும் என சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் மீண்டும் மீண்டும் கூறினாலும் ஆன்மாவை அறிய முடியாது என்று அதே சாஸ்திரங்கள் கூறிவிடுகின்றன எச்சில் படாதது பிரம்மம் ஒன்றே என சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் ஏகோபித்து கோஷிக்கின்றன ஒரு பொருள் ஓர் அனுபவம் இருக்கிறது என்றால் ஆன்மா இல்லாமல் எதுவும் இருப்பதற்கு சாத்தியமில்லை நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் அனைத்தும் ஆன்மாவாலேயே சாத்தியம் விரலே இல்லை என்றால் நெருப்பின் அனுபவமும் நீரின் அனுபவமும் சாத்தியம் அல்ல வெப்பமாக உணர்வதும் குளிராக உணர்வதும் விரல் அனுபவம் மட்டுமே ஜீவனாக வெளிப்படுவதும் ஆன்மாவே வெப்பம் மட்டும் விரல் உணர்வல்ல குளிர் மட்டும் விரல் உணர்வல்ல ஜீவனாக வெளிப்படுவது ஆன்மாவாக இருந்தாலும் ஜீவன் மட்டுமே ஆன்மா அல்ல ஆனால் ஜீவனும் ஆன்மாவே வேதாந்த சாஸ்திர விளக்கங்களில் இரண்டு விதமான நிலைப்பாடுகளை எடுத்துக் கொள்கின்றனர் ஆம்பு என்னும் அனுபவத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் கயிறை கயிறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆன்மா எனும் உண்மையை அறிய வேண்டும் ஜீவன் என்னும் பொய்யிலிருந்து விடுபட வேண்டும் நமது கண்களுக்கு பாம்பு தெரியக்கூடாது கயிறு மட்டுமே தெரிய வேண்டும் கயிற்றின் காட்சி தெரிவது போல் ஆன்மாவின் காட்சி ஏற்பட வேண்டும் கயிற்றின் தரிசனம் ஏற்படுவது போல் ஆன்மாவின் தரிசனம் ஏற்பட வேண்டும் இப்படி சாஸ்திரங்கள் கோருகின்றனவா அல்லது பாம்பின் காட்சிதான் ஏற்படுகிறது அதுவும் கயிற்றின் தோற்றம் என எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி கோருகின்றனவா இரண்டு விதமாகவும் கோருகின்றன முதலாவது கூற்றை போல் கயிறை அறிய வேண்டும் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைய வேண்டும் ஆன்ம தரிசனம் பெற வேண்டும் என்றே சாஸ்திரங்கள் பெரும்பாலும் கூறுகின்றன சாஸ்திரங்களை கற்பவர்களும் ஆன்மாவை அறிந்து விடலாம் என்ற ஆவலுடன் இடா முயற்சியில் இறங்கி விடுகின்றனர் ஆனால் சாஸ்திரங்கள் அவர்களது ஆசையை நிராசையாக்கி விடுகின்றன அறியப்படும் பொருள் இருக்கும் வரை ஆன்மா தன்னை அறிபவனாகவோ அல்லது சாட்சியாகவோ வைத்துக் கொள்கிறது அறியப்படும் பொருளே இல்லாத போது ஆன்மாவை அறிபவன் என்றோ சாட்சி என்றோ கூற முடியாது என கைவிரித்து விடுகின்றன ஆன்மாவை அறியலாம் என்ற ஆசையை ஏற்படுத்தி அதனை வளர்த்து வந்த சாஸ்திரங்கள் ஆன்மாவை அறியவே முடியாது என கூறுவதற்கு மிகவும் தயங்குவதால் சாஸ்திரங்களை கற்பவர்கள் தடுமாறி விடுகிறார்கள் நம்முடைய அனுபவங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவை தோன்றி மறையக்கூடியவை தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டவை இருப்புத்தன்மை அற்றவை இவற்றுக்கு ஆதாரமான ஆன்மாவே உண்மையில் உள்ளது அதுவே இருப்புத்தன்மை உடையது அதுவே அறிவுத்தன்மை உடையது என்று எத்தனையோ உமானங்களுடன் ஆன்மாவை நிரூபிக்க சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் போராடுகின்றன விளக்கங்களுக்கு மேல் விளக்கமாக கூறுகின்றன அவ்வளவு தூரம் சிரமப்படும் சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் ஆன்மாவை அறியவே முடியாது என்ற உண்மையை மட்டும் ஏதோ ஒரு முக்கியத்துவமற்ற ஒன்றை கூறுவது போல் எந்த அக்கறையும் காட்டாமல் ஏனோ தானோ வென்று கூறிவிட்டு ஓடி ஒளிந்து கொள்கின்றன ஆன்மாவை அறியவே முடியாது என்பதை ஆணித்தரமாக எங்கேயும் கூறாமல் சாஸ்திரங்களை படிப்பவர்களை எல்லாம் குழப்பி விடுகின்றன ஆன்மாவை உணர முடியும் ஆன்மாவுக்கென தனித்த ஒரு தன்மை உள்ளது அதை நாம் அறிய முடியும் என்றே அவர்கள் எண்ணி விடுகின்றனர் அந்த எண்ணத்துக்கு உயிர் கொடுப்பது போன்றே 
சாஸ்திரங்களும் பேசி விடுகின்றன ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என ஒன்றும் கிடையாது என ரமணர் கூறிவிட்டார் இது ஆச்சரியம் என்னவென்றால் சாஸ்திர வல்லுநர்கள் கூற்று இன்னும் சற்று வேடிக்கையானது ரமண மகிழ்ச்சியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்படி அவர்கள் புன்முறுவலுடன் கூறிவிடுவார்கள் ரமண மகிழ்ச்சியும் சாஸ்திரங்களை பின்பற்றி நாம் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அடைய வேண்டும் எனவே கூறி வந்தார் பிறகு ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை எப்படி அடைவது பிரத்யக்ஷ பாவமாக ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை அடைய முடியுமா என அவரை வினவும் போதுதான் ஆன்ம சாட்சாத்காரம் ஆன்ம தரிசனம் என்று எதுவுமே கிடையாது அஜான நாசத்தையே ஆன்ம சாட்சாத்காரம் என்று கூறுகிறோம் என்று கூறிவிட்டார் ரமண மகரிஷியை விட்டுவிடுவோம் சாஸ்திரங்கள் ஆன்மாவை பற்றி என்னதான் கூறுகின்றன ஆன்மாவானது சத்தாகவும் சித்தாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருப்பதாக கூறுகின்றன சத் என்பது உண்மை சித் என்பது அறியும் அறிவு ஆனந்தம் என்பது நிறைவு பூரணம் இந்த மூன்றிலும் சித் என்பதுதான் ஒரு தன்மையாக உள்ளது அந்த சித் அம்சம்தான் சத்தாக உள்ளது பூரணமாக உள்ளது என்று கூறுகின்றன ஆக ஆன்மா என்பது சித் என்பதையே குறிக்கிறது இந்த அறிவு சித் என்பது என்ன சாஸ்திரங்கள் இதனை எப்படித்தான் விளக்குகின்றன இந்த சித் அம்சம்தான் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் என்பதை கூறுகின்றன ஆனால் இந்த சித் அம்சத்தை அறிவது எது அதை அறிய முடியுமா அதை அறிய வேண்டிய அவசியம் எவருக்கு உள்ளது இதனால்தான் ஆன்மாவால் ஆன்மாவை அறிக என்று உபனிஷத் கூறிவிட்டு அமைதியாகிவிட்டது ஆன்மாவுக்கு ஆன்மாவை அறிய வேண்டிய அவசியம் என்ன ஜீவனாக தன்னை கருதும் ஏதோ ஒன்றுக்கு தான் ஆன்மாவை அறிய வேண்டிய அவசியம் உள்ளது அந்த ஏதோ ஒன்று எப்படித்தான் ஆன்மாவை அறிந்து கொள்வது எதை கொண்டு அது ஆன்மாவை அறிந்து கொள்ளும் ஆன்மாவை அறிந்து கொள்ளும் கருவி கரணங்கள் எவையேனும் அதனிடம் உள்ளதா ஆன்மாவை ஆன்மா என உணர்ந்து அறியக்கூடிய தகுதி எதற்குமே கிடையாது ஆன்மாவை ஒரு அனுபவமாக்கி அறிய முடியாது அப்படியானால் சாஸ்திரங்களின் அணுகுமுறை அனைத்தும் தவறானவையா அத்தியாயம் மூன்று சச்சிதானந்தம் சத் சித் ஆனந்தம் ஆகிய மூன்றும் சேர்ந்து சச்சிதானந்தம் எனப்படுகிறது ஆன்மாவின் இயற்கையான சுரூபமும் பிரம்மத்தின் இயற்கையான சுரூபமும் இந்த சச்சிதானந்த சுரூபம் என கூறப்படுகிறது சத் என்றால் உள்ளது இருப்பது என்று பொருள் பாம்பு கயிர் உதாரணத்தில் கயிறு என்பது மட்டுமே உள்ளது அது சத் என கூறப்படுகிறது பாம்பு என்பது இல்லாத ஒன்று ஆனால் அது இருப்பது போல் தோற்றமளிக்கிறது பாம்பு என்பது சத் கிடையாது கயிறு மட்டுமே சத் கயிறு இருப்பது பாம்பு இல்லாதது இப்படி இருப்பு தன்மையோடு இருப்பதுதான் சத் இதுதான் ஆன்மாவின் பிரம்மத்தின் இயற்கையான அம்சம் ஆன்மாவின் சுய அம்சம் ஆன்மாவின் சுய ரூபம் ஆன்மாவின் சுரூபம் அப்படி இருக்கும் இந்த ஆன்மா அந்த சத் ஒரு ஜட பொருளா அல்லது ஒரு உணர்வு பொருளா ஜடம் என்பது தன் உணர்வற்றது ஒரு மனிதனையோ மிருகத்தையோ ஜடப்பொருள் என்று கூறுவதில்லை மனிதன் தான் இருப்பதை அறிகிறான் மிருகமும் தான் இருப்பதை அறிகிறது இது தன் உணர்வோடு கூடிய நிலை நாம் படித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த நூல் தன் உணர்வோடு இருக்கிறதா நாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கும் நாற்காலி தன் உணர்வோடு உள்ளதா இவையெல்லாம் தன்னுணர்வோடு இல்லை இவற்றை ஜடம் என்று கூறுகிறோம் ஆன்மா ஒரு ஜடம் அல்ல அது அறியும் தன்மையோடு உள்ளது அறியும் தன்மைதான் ஆன்மாவின் இயற்கையான அம்சமாகும் இயற்கையான சொரூபம் ஆகும் இருப்புத்தன்மை என்பது சத் அறியும் தன்மை என்பது சித் ஆகும் ஆன்மா பிரம்மம் என்பது சத் ஆகவும் சித் ஆகவும் உள்ளது சத் என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரிகிறது சித் என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரிகிறது சத் என்பது இருக்கும் தன்மை கயிறு பாம்பு உதாரணத்துக்கே வருவோம் 
கயிறு என்பது உள்ளது இருப்பது இதை ஆன்மாவுக்கு உதாரணமாக கூறுகிறோம் கயிறு இருப்பது நமக்கு நேரடியாக தெரிகிறது இப்படி ஆன்மா உள்ளதா அது இருக்கிறது என்றால் எப்படி இருக்கிறது கயிறு இருப்பதை நீங்களும் பார்க்கலாம் நானும் பார்க்கலாம் அதனால் அது இருப்பது நமக்கு தெளிவாகிறது இப்படி ஆன்மா இருக்கிறதா இருப்பு தன்மையுடைய ஆன்மா எப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது நெருப்பை நாம் பார்க்கிறோம் நெருப்பினுடைய தன்மை வெப்பம் நெருப்பு இருப்பு தன்மையோடு இருக்கிறது அது வெப்பத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது நெருப்பு ஆதாரமாக உள்ளது அதன் வெளிப்பாடு வெப்பமாக உள்ளது இப்படி ஆன்மா ஒரு இருப்பு தன்மையோடு இருந்து கொண்டு உணரும் தன்மையை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறதா அல்லது உணரும் தன்மைதான் இருப்பு நிலையா சத் ஆதார நிலையாக உள்ளதா அல்லது சித் ஆதார நிலையாக உள்ளதா ஆன்மாவில் அடுத்த அம்சம் ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்பது மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடு ஆன்மா எப்போதும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறதா அது எப்போதும் ஆனந்த அனுபவத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறதா ஆன்மாவின் ஆனந்தம் என்பது ஓர் அனுபவமா அந்த ஆனந்த அனுபவம் எவருக்கு ஏற்படுகிறது ஆன்மாவின் இந்த மூன்றாவது அம்சமான ஆனந்தத்தை அனந்தம் என்றும் கூறுவதுண்டு அனந்தம் என்றால் அந்தம் இல்லாதது முடிவற்றது எல்லை இல்லாதது என்று பொருள் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதனை எல்லைப்படுத்தினால் மட்டுமே அதனை ஒரு பொருளாகவோ அல்லது அனுபவமாகவோ எடுத்துக் கொள்ள முடியும் ஆன்மாவை எல்லைப்படுத்தி அறிய முடியாது என்பதால் அதை அனந்தம் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனந்தம் என்று கூறினால் அங்கு அனுபவம் சார்ந்த எல்லை ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆனால் அனந்தம் என்ற பொருள் ஆன்மாவோடு சரியாக புரிந்து விடுகிறது எல்லையிட்டு விவரிக்க முடியாத தன்மையில் ஆன்மா உள்ளது என்று கூறும் போது அது அனந்தமாகிறது இப்போது இந்த அனந்தம் எனும் அம்சத்தை ஆன்மாவின் சத் அம்சத்தோடும் சித் அம்சத்தோடும் பொருத்தி பார்த்தால் என்ன ஆகும் ஆன்மாவின் சத் அம்சம் உள்ளது ஆனால் அதனை எல்லைப்படுத்த முடியாது ஆன்மாவின் சித் அம்சம் உள்ளது ஆனால் அதனை எல்லைப்படுத்தி விவரிக்க முடியாது அப்படி நம்மால் விவரிக்க முடிந்தால் அவை அனைத்தும் எல்லைப்படுத்தப்பட்டுவிடும் அனந்தம் என்பதற்குள்ள தகுதியை இழந்துவிடும் பிறகு ஆன்மாவை எப்படித்தான் அறிவது ஆன்மாவை அறிந்து கொள்ளவே முடியாதா ஆன்மா என ஒன்று உள்ளது என்பதை எப்படித்தான் அறிந்து கொண்டார்கள் கயிறு பாம்பு உதாரணத்துக்கு மீண்டும் வருவோம் கயிற்றை ஒருவர் பாம்பு என எண்ணிக்கொள்கிறார் கயிறு தன்னை பாம்பாக எண்ணிக்கொள்ளவில்லை கயிறும் இருக்கிறது கயிற்றை பார்ப்பவனும் இருக்கிறான் இந்த இரண்டும் மட்டுமே உண்மை பாம்பு என்பது ஒரு தோற்றமே ஓர் அனுபவமே அந்த அனுபவம் கயிற்றுக்கு ஏற்படவில்லை கயிற்றை பார்ப்பவனுக்குத்தான் ஏற்படுகிறது கயிற்றை கயிறாக பார்க்கும் போது பாம்பும் மறைந்து விடுகிறது பாம்பால் ஏற்பட்ட பயமும் மறைந்து விடுகிறது பிரச்சனை கயிற்றிலும் இல்லை பாம்பிலும் இல்லை கயிற்றை பாம்பாக பார்ப்பவனிடம்தான் பிரச்சனை அவனைத்தான் நாம் ஜீவன் என்று விவரித்தோம் பாம்பு கயிறு உதாரணத்தின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி என்னவென்றால் ஜீவனாகிய நாம் யார் ஜீவனாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட நாம் உண்மையில் யார் நமது நிஜ சுரூபம் என்ன இதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீவன் என்பது நமது கற்பிதமே தவிர நமது உண்மையான சொரூபம் ஆன்ம சொரூபமே நமது நிஜ சொரூபம் கயிறே தவிர பாம்பல்ல நம்மை கயிறு என தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் பாம்பு எனும் அனுபவத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம் நம்மை ஆன்மா என்று புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நாம் ஜீவன் மற்றும் சம்சாரம் எனும் அனுபவத்திலிருந்து விடுபடுகிறோம் கயிற்றை கயிறு என்று பார்ப்பது போல் ஆன்மாவை ஆன்மா என்று பார்ப்பது எவ்வாறு அவ்வாறு பார்க்க முடியுமா அல்லது பாம்பு என எதுவுமே இல்லை என தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் பாம்புக்கு ஆதாரமான கயிற்றை பார்த்து விட்டதாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா ஜீவன் என்று எதுவுமே இல்லை என்று புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நமது நிஜ சுரூபம் ஆன்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நாம் கயிறுதான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா 
அல்லது நாம் பாம்பல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நாம் ஆன்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அல்லது நாம் ஜீவன் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா நமது கண்களுக்கு பாம்பு மட்டும்தான் தெரிகிறது கயிறு தெரியவில்லை நமக்கு ஜீவன் மட்டும்தான் தெரிகிறது ஆன்மா தெரியவில்லை அரைகுறை வெளிச்சத்தில் கயிறு பாம்பாக தெரிகிறது சரியான வெளிச்சத்தில் பாம்பு மறைந்து கயிறு புலப்படுகிறது அறியாமையின் காரணமாக ஜீவன் தோன்றுகிறது அறிவு விளக்கத்தினால் ஜீவன் மறைகிறது ஜீவனுடைய ஆதாரமான ஆன்மா புலப்படுகிறது இப்படித்தானா அறியாமை என்றால் என்ன தெளிவான அறிவு என்பது என்ன அறிவை தான் சித் அம்சம் என்று கூறுகிறோம் சித் என்பது என்ன அறிவு என்பது என்ன மனிதனை மனிதன் என்றும் மிருகத்தை மிருகம் என்றும் மரத்தை மரம் என்றும் அறிவதுதான் அறிவா இதுதான் சித் என்பதா மரத்தை மனிதன் என்றும் மனிதனை மரம் என்றும் தவறாக புரிந்து கொள்வதுதான் அறியாமையா கயிறை பாம்பென்று புரிந்து கொள்வதுதான் அறியாமையா நம் அனைவருக்கும் அறிவு இருக்கிறது அறிவை பயன்படுத்தித்தான் நாம் நமது பணிகளை எல்லாம் செய்து வருகிறோம் நம் அறிவு செயல் புரியாவிட்டால் இந்த நூலில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அது மட்டுமல்ல நமது அறிவு செயல்படாவிட்டால் நமது அன்றாட வாழ்வை கூட வாழ்ந்திட முடியாது நம்முடைய அறிவு என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு கூட நமக்கு அறிவு தேவை நமக்கு மிகவும் நன்றாக தெரிந்திருக்கும் அந்த அறிவு என்பது என்ன நமது அறிவு எப்படி இருக்கிறது அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது நாம் சாலையில் நடந்து செல்கிறோம் நமக்கு எதிரே வாகனங்கள் பாய்ந்து வருகின்றன அவற்றை வாகனங்கள் என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே நாம் அவற்றுக்கு வழிவிட்டு ஒதுங்கிக் கொள்வோம் அவற்றை வாகனங்கள் என புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் என்ன நடக்கும் அவற்றுக்கு நம்மால் வழிவிட முடியாது அவற்றின் ஓட்டுநர்கள் நம்மை பார்த்து உனக்கு அறிவிருக்கிறதா என திட்டிவிட்டு போவார்கள் சில வாகனங்கள் நம் மீது மோதிவிடும் நிலைமை கூட ஏற்பட்டுவிடும் நிகழ்வதை பார்ப்பதை புரிந்து கொள்வதை தான் அறிவு என்று கூறுகிறோம் புரியாவிட்டால் அதனை அறியாமை என்று கூறுகிறோம் இப்படி புரிந்து கொள்வதுதான் அறிவா இதுதான் சித் அம்சமா நாம் புதிதாக புத்தகம் ஒன்றை வாங்குகிறோம் அந்த புத்தகத்தின் பின்பக்க அட்டையில் மிகச்சிறிய எழுத்தில் ஏதோ சில குறிப்புகள் எழுதப்பட்டுள்ளன எழுத்துக்கள் சிறியதாக இருப்பதால் நம்மால் படிக்க முடியவில்லை பூத கண்ணாடி ஒன்றை எடுத்து வந்து பார்க்கிறோம் இப்போது எழுத்துக்கள் தெளிவாக தெரிகின்றன இங்கு என்ன நடந்துள்ளது நம் பார்வையில் எந்த குறைபாடும் கிடையாது எல்லோரையும் போன்ற சராசரி தன்மையிலேயே நம் கண் பார்வை அமைந்துள்ளது வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாதவற்றை லென்ஸ் உதவி கொண்டு பார்க்கிறோம் இதில் அறிவு என்பது எது எழுத்துக்களை தெளிவாக அறிவதுதான் அறிவா அல்லது அறியும் தன்மைதான் அறிவா உண்மையில் அறிவு என்பது நம் கண்களில் அறியும் தன்மையை குறிக்கிறது அந்த அறியும் தன்மையை லென்ஸ் வழியே செலுத்தும் போது எழுத்துக்கள் பெரிதாக தெரிகின்றன பூத கண்ணாடியானது நம்முடைய பார்க்கும் தன்மையை மாற்றி அமைப்பதில்லை அது பொருளை மட்டுமே பெரிதுபடுத்தி காட்டுகிறது அது அறிவை மாற்றி அமைக்கவில்லை அது பொருளை மட்டுமே பெரிதுபடுத்தி காட்டுகிறது அது அறிவை மாற்றி அமைக்கவில்லை அறியப்படும் பொருளை தான் மாற்றி அமைக்கிறது இங்கு அறியும் தன்மைதான் மாறுதலற்ற அறிவு இந்த அறியும் தன்மையினால் அறியப்படும் பொருட்கள் மாறுதலுக்குட்பட்டவை இந்த அறியும் தன்மையில் எழுத்துக்களை அறியலாம் பொருட்களை அறியலாம் மனிதர்களை அறியலாம் மாற்றி மாற்றி அறியலாம் புதிது புதிதாக அறியலாம் ஆனால் அறியும் தன்மையில் மாற்றம் கிடையாது அது இயற்கையானது மாற்றம் இல்லாதது அறிதல் தான் அறிவு அறிதல் என்பது அறியப்படும் பொருளை குறிப்பிடவில்லை அறியும் அறிதலையே குறிப்பிடுகிறது அறியும் அறிவையே குறிப்பிடுகிறது இந்த அறியும் தன்மைதான் உணரும் திறனுடையது உயிர் தன்மையுடையது இதுதான் முதல்நிலை அம்சமாக உள்ளது 
காணப்படும் அறியப்படும் மற்றவை அனைத்தும் இரண்டாம் நிலை அம்சம் உள்ளவையே ஆகும் மரம் பார்க்கப்பட்டாலும் சரி மனிதன் பார்க்கப்பட்டாலும் சரி இரண்டுமே இரண்டாம் நிலை அம்சமே பார்ப்பதுதான் உயிர் அம்சம் பார்க்கப்படுவது பொருள் அம்சம் ஜட அம்சமே அறியும் தன்மை அறிவு இல்லாவிடல் எதனையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது அறியும் தன்மை ஒன்றே ஒன்றுதான் அறியப்படும் பொருட்கள் தான் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன உதாரணம் நல்ல இரவு நேரம் நாம் நமது கையில் டார்ச் விளக்கு ஒன்றை வைத்துள்ளோம் டார்ச் வெளிச்சத்தை ஒரு நபர் மீது பாய்ச்சுகிறோம் டார்ச் வெளிச்சத்தில் அவர் மட்டும் தெரிகிறார் மற்றவை எல்லாம் இருளாக இருக்கின்றன நாம் இப்போது வெளிச்சத்தை ஒரு மரத்தின் மீது திருப்புகிறோம் இப்போது மனிதன் மறைந்து விட்டார் மரம் மட்டுமே வெளிச்சத்தில் இருக்கிறது இருட்டுக்குள் நாம் இப்படி ஒவ்வொரு பொருளாக டார்ச்சை அடித்து பார்க்கிறோம் ஒவ்வொன்றாக தெரிகின்றன இப்போது எதன் மீதும் திருப்பாது ஆகாயத்தின் வெட்ட வெளியை நோக்கி ஒளியை திருப்புகிறோம் ஒளி இப்போது எதன் மீதும் மோதவில்லை இப்போது நாம் எதை பார்க்கிறோம் எதையும் பார்க்க முடியாது ஆகாயத்தை நோக்கி பாயும் ஒளியில் ஏதாவது தூசுகளோ அல்லது புகையோ குறுக்கிட்டால் மட்டுமே ஒளி இருப்பது கூட தெரியும் இல்லாவிட்டால் ஒளி இருப்பது கூட தெரியாது காணப்படும் பொருள் ஏதாவது தென்படும் பட்சத்திலேயே காணும் ஒளி தென்படும் இவ்வாறுதான் நாம் காணும் அறிவு நாம் அறியும் அறிவு அமைந்துள்ளது அது அதனளவில் தன் இருப்பை காட்டி கொள்வதில்லை காணப்படும் பொருளை அறிந்து கொள்ளும் வகையிலேயே அதன் வெளிப்பாடு அமைந்துள்ளது இப்படி காணும் அறிவாக அமைந்துள்ளதுதான் நம்முடைய சிட் அம்சம் சிட் அம்சமே காணும் அறிவாகும் நம் சிட் அம்சம் எதனை அறிகிறது நம்முடைய சிட் அம்சமும் ஒரு லென்ஸ் மூலமே அறிகிறது ஒரு பூத கண்ணாடி மூலமே அறிகிறது அந்த பூத கண்ணாடி என்பது வேறு எதுவும் இல்லை நமது குறிப்புலன்களே நம்முடைய சிட் அம்சமே நமது ஐந்து வகையான பொறி புலன்களின் மூலம் ஐந்து விதமான அனுபவங்களை அறிகிறது பார்க்கிறோம் கேட்கிறோம் துவைக்கிறோம் முகர்கிறோம் தொட்டு உணர்கிறோம் இப்படி ஐந்து விதமான அனுபவங்கள் இந்த லென்ஸ் மூலமாக ஏற்படுகின்றன இந்த அனுபவங்கள் யாவும் அறியப்படும் பொருட்களே தவிர அறியும் சிட் அல்ல இவை அனைத்தும் முதல் நிலையாக இருக்கும் அறியும் அறிவல்ல அறியும் சித்தல்ல இவை அனைத்தும் இரண்டாம் நிலையாக இருக்கும் அறியப்படும் பொருட்களே ஆகும் லென்ஸ் மூலமாக எதை பார்க்கிறோம் விளக்கமாகாத எழுத்துக்களை விளக்கமாக பார்க்கிறோம் அப்படி விளக்கமாக பார்ப்பதன் மூலம் அதில் கூறப்பட்ட செய்தியையும் புரிந்து கொள்கிறோம் நமது கண்கள் ஒரு காட்சியை தெளிவுபட காட்டுகின்றன அந்த காட்சியை நாம் என்ன காட்சி என புரிந்து கொள்கிறோம் கண்கள் காட்டும் காட்சியை கருத்தால் புரிந்து கொள்கிறோம் கண்கள் ஒருவரை காட்டுகிறது அவரை நமது நண்பர் என நம்முடைய கருத்துகளினால் புரிந்து கொள்கிறோம் கண்கள் இன்னும் ஒருவரை காட்டுகிறது அவரை நமக்கு வேண்டாதவர் என நம் கருத்துகளால் புரிந்து கொள்கிறோம் அறிவது ஒன்று புரிவது மற்றொன்று ஆனால் இரண்டும் இணைந்து செயல்படுகின்றன சித்தம்சம்தான் மெய்யான அறிவு அதுதான் முதலாவது நிலை சித்தம்சம் புலன்வழி அனுபவமாக தெரிவது இரண்டாம் நிலை புலன்களின் மூலம் அறிவதை நம் கருத்துகளால் புரிந்து கொள்வது மூன்றாம் நிலை புலன்களின் மூலம் ஒருவரை பார்க்கிறோம் அந்த புலன் காட்சி அனுபவம்தான் இரண்டாம் நிலை புலன்கள் நமக்கு காட்டிய உருவத்தை நமது கருத்துகளின் உதவியுடன் நமது நண்பர் என புரிந்து கொள்கிறோம் இது மூன்றாம் நிலை அனுபவம் அவரை நண்பர் என புரிந்து கொண்டதும் நம் மனதில் ஒருவித மகிழ்ச்சி அனுபவம் ஏற்படுகிறது இது நான்காம் நிலை அனுபவம் இந்த அடுக்குகளுக்கு ஆதாரமாக உள்ள முதல் நிலை மட்டுமே சித் அம்சமாகும் அக அம்சமாகும் மற்ற மூன்று அம்சங்களுமே புறம் சார்ந்தவை ஆகும் புறப்பொருள் சார்ந்தவை ஆகும் ஆனால் நாம் நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அறிவு என்று கூறுவது வேறு நம்முடைய அனுபவம் மற்றும் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் அறிவு பூர்வமாக நாம் எதையாவது புரிந்து கொள்வதையே அறிவு என்று கூறுகிறோம் பார்ப்பது கேட்பது போன்ற 
புலனறிவை கூட நாம் அறிவாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை அவற்றையெல்லாம் நாம் வெறும் புலன் உணர்வாக மட்டுமே எடுத்துக் கொள்கிறோம் நாம் எதை பார்க்கிறோம் எதை கேட்கிறோம் எதை உணர்கிறோம் என்பதை நம் கருத்துகளின் அடிப்படையில் பிரித்து பார்த்து கருத்தாக்கி மனிதன் மிருகம் மரம் எனது நண்பர் எனக்கு வேண்டியவர் எனக்கு வேண்டாதவர் என கருத்துகளின் வடிவமாகி புரிந்து கொள்வதையே அறிவு என்று கூறுகிறோம் அப்படி புரிந்து கொள்ள தவறுவோமானால் நம் அறிவு சரியாக செயல்படவில்லை என கூறுகிறோம் கயிறு பாம்பு உதாரணம் கூட இத்தன்மையில் தான் அமைந்துள்ளது கயிற்றை பாம்பு என தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது கயிற்றை கயிறுதான் என சரிவர புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படித்தான் அங்கு கூறப்படுகிறது அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொள்வது என்பது கருத்து பூர்வமாக கருத்து தெளிவோடு சந்தேகம் இல்லாத நிலையில் சரியான பொருளில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையே குறிப்பிடுகிறது ஆனால் இவை அனைத்தும் மூன்றாம் நிலை அனுபவங்களே ஆகும் நம்முடைய சாஸ்திர ஆய்வுகளும் அதனை புரிந்து கொள்ளும் முயற்சியும் இந்த மூன்றாவது தளத்திலேயே நடைபெறுகின்றன அறிதல் எனும் சிப் அம்சம் மட்டுமே முதல் நிலையாக முதல் தளமாக அமைந்துள்ளது முதல் தளத்தை ஆதாரமாக கொண்டு இரண்டாவது மூன்றாவது தளங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அவற்றின் மூலம் முதல் தளத்தை அறிவது சாத்தியமில்லை லென்ஸ் மூலம் எழுத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் அதை வைத்து பார்க்கும் அறிவை அறிய முடியாது நமது புலன்கள் அனைத்தும் புற அம்சங்களை காட்டும் வகையிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன பார்ப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கண்களால் காட்சிகளை மட்டுமே பார்க்க முடியும் சப்தங்களை அவற்றால் கேட்க முடியாது அதுபோல் கேட்பதற்கு மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்ட காதுகளால் சப்தங்களை மட்டுமே கேட்டு அறிய முடியும் அவற்றால் எந்த காட்சிகளையும் பார்த்து அறிய முடியாது எல்லா புலன்களுக்கும் ஆதார அம்சமான சப் அம்சத்தையும் ஒரு அனுபவமாகி அறியும் அளவில் எந்த ஒரு புலனும் வடிவமைக்கப்படவில்லை நம் புலன்கள் எவற்றை காட்டுகிறதோ அவற்றை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் மனிதனை மனிதன் என்றும் மரத்தை மரம் என்றும் அடையாளம் கண்டு புரிந்து கொள்வது எவ்வாறு நண்பரை நண்பர் என புரிந்து கொள்வது எவ்வாறு நாம் எதையாவது அறிகிறோம் என்றால் அது நம்முடைய புலன்கள் நமக்கு காட்டும் காட்சியை மட்டுமே புலன்களால் காட்டப்படாத எதனையும் நம்மால் அறிய முடியாது எவராலும் அறிய முடியாது நம் புலன்கள் யாவும் ஒரு கண்ணாடியை போல் இருந்து கொண்டு தன் எதிரே வரும் காட்சிகளை அனுபவத்தை பிரதிபலித்து காட்டுகின்றன எவற்றையும் அவை பிடித்து வைத்துக் கொள்வதில்லை நாம் புலன்கள் மூலம் பார்த்த அனுபவமான காட்சிகள் யாவும் நினைவு குறிப்புகளாக மெமரியாக நம் மனதில் மட்டும் பதிவுகளாகி விடுகின்றன நம் மனப்பதிவுகள் அனைத்தும் நம் புலன் நுகர்ச்சியை ஆதாரமாக கொண்டவையே ஆனால் அவை அனைத்தும் முடிந்து போன அனுபவ பதிவுகளே இந்த மனப்பதிவுகளின் உதவியோடு நான் நமது புலன் உணர்வுகளை புலன்களின் மூலமாக ஏற்படும் காட்சிகளை புரிந்து கொள்கிறோம் இதன் மூலமே மனிதரை மனிதர் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் மிருகத்தை மிருகம் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் நண்பரை நண்பர் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் மனப்பதவிகளின் மூலம் நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்வதும் அனைத்தும் மூன்றாவது தளத்தில் நிகழ்ந்து வருகின்றது இங்கு நாம் சேமித்து வைத்துள்ள செய்திகள் தான் நம்முடைய அறிவாக இருந்து செயல்படுகின்றன புலன்களில் ஏற்படும் பிரதிபலிப்புகள் யாவும் கனப்பொழிதில் ஏற்பட்டு கனப்பொழிதில் மறைந்து விடுகின்றன முடிந்து போன அனுபவங்கள் எவையும் நம்முடைய புலன்களில் சேமித்து வைக்கப்படுவதில்லை நம் மனதுதான் ஒரு சேமிப்பு கிடங்காக இருந்து செயல்படுகிறது சேமிக்கப்பட்ட செய்திகளின் மூலம் அது செயல்படுகின்றது சிந்தித்து பார்க்கிறது புரிந்து கொள்கிறது தெரிந்ததை கொண்டு தான் தெரியாததை கூட அனுமானம் செய்து கொள்கிறது மற்றவர்களுடைய மனப்பதிவுகளை கூட இரவல் வாங்கி கொள்கிறது மூன்றாம் தளத்தில் செயல்படும் நம் மனதுதான் ஆன்மாவை தெரிந்து கொள்ள முயல்கிறது சிப் அம்சத்தை புரிந்து கொள்ள முயல்கிறது தனக்கு தெரிந்த செய்திகளை கொண்டு சிப் அம்சத்தை அனுமானம் செய்து கொள்கிறது இந்த முயற்சியை நம் சிப் அம்சம் செய்வதில்லை இரண்டாம் தளமாக செயல்படும் புலன்கள் கூட இந்த முயற்சியில் ஈடுபடுவதில்லை மூன்றாம் தளம் என்பது முடிந்து போன அனுபவங்களின் சேமிப்பு எரிந்து போன சாம்பலினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு மாளிகை 
இந்த மூன்றாம் தளத்தில் கற்பனையும் கனவுகளும் மட்டுமே சாத்தியம் நிகழ்கால அனுபவங்கள் அனைத்தும் புலன்களில் மட்டுமே சாத்தியம் இரண்டாம் தளத்தில் மட்டுமே சாத்தியம் நம் புலன்கள் தனது ஆதாரத்தை பிரதிபலித்து காட்ட முயல்வதில்லை இந்த இரண்டாவது தளம் தனக்கு ஆதாரமான முதல் தளமான சித்தம்சத்தை அறிந்திட முயல்வதில்லை தன்னிடம் எதிர்படுவதை மட்டுமே பிரதிபலித்து காட்டுகிறது இந்த மூன்றாம் தளம் மட்டுமே சற்று வித்தியாசமானது நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் இந்த மூன்றாம் தளம் மட்டுமே முக்கியத்துவம் உடையதாக உள்ளது இந்த மூன்றாம் தள செயல்பாட்டையே நாம் நம்முடைய சிறப்பான அறிவாக கருதுகிறோம் அதுவும் ஒரு வகையில் சரியாகவே உள்ளது முதல் இரண்டு தளங்களை பொறுத்த அளவில் மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கும் இடையே எந்த வேறுபாடும் கிடையாது முதல் தளத்தில் இருக்கும் சிட் அம்சத்திலும் வேறுபாடு இல்லை இரண்டாம் தளத்தில் இயங்கும் புலம் அம்சத்திலும் வேறுபாடு இல்லை அனுபவங்களை சேமித்து செயல்படும் இந்த மூன்றாவது தளத்தை பொறுத்துதான் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் இடையே வேறுபாடு ஏற்படுகிறது மனிதனுடைய இந்த மூன்றாவது தளம் மட்டும் பகுத்தறிவு என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் சற்று வித்தியாசமாக செயல்படுகிறது சேமித்து வைக்கப்பட்ட அனுபவ பதிவுகளை கொண்டு நாம சிந்தித்து நாம செயல்படும் ஒரு செயல்திறனை நாம் வளர்த்து கொண்டுள்ளோம் ஒரு மிருகமோ பறவையோ நம்மை போல் சிந்தித்து செயல்படுவதில்லை எப்படி படைக்கப்பட்டதோ அப்படியே வாழ்ந்து மறைந்து விடுகிறது நாம் அப்படி இல்லை நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என திட்டமிட்டு அதன்படி நம் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்கிறோம் இதனால் நம்முடைய வாழ்வை அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை அறிவுபூர்வமான வாழ்க்கை என கூறிக்கொள்கிறோம் நம்முடைய நினைவு என்னும் அம்சம்தான் ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து காட்டி விளக்கம் தருகிறது நம்மை விளங்க வைக்கிறது நாம் நம்முடைய நினைவின் சிந்தனையின் உதவியோடு தான் நாம் வேறு சாலையில் நமக்கு எதிராக வரும் வாகனம் வேறு என பிரித்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படி புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் அப்படி பிரித்து தெரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் நமக்கு எதிர்படும் வாகனத்துக்கு நம்மால் வழிவிட்டு ஒதுங்க முடியாது இப்படி பிரித்து புரிந்து கொள்வதன் மூலமே நாம் நமது செயல்களை முறையாக செயல்படுத்த முடிகின்றது பிரித்து புரிந்து கொள்வது என்பது என்ன நாம் சேகரித்து வைத்துள்ள செய்திகளை கொண்டு ஒவ்வொன்றையும் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பிரித்து எல்லைப்படுத்திக் கொள்கிறோம் நாம் சேகரித்து வைத்த செய்திகளை கொண்டும் நம் கருத்துக்களை கொண்டும் தான் நாம் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் எண்ணை படித்து புரிந்து கொள்கிறோம் நெருப்பை தொடுவதால் நெருப்பை தெரிந்து கொண்டதாக எண்ணுகிறோம் உண்மையில் நாம் நெருப்பை தெரிந்து கொள்வதில்லை நெருப்பினால் நம் கைகளில் ஏற்படும் எதிர் விளைவை தான் தெரிந்து கொள்கிறோம் நெருப்பை நாம் பார்ப்பதாக எண்ணுகிறோம் உண்மையில் நெருப்பு நம் பார்வைக்குள் அடங்கிய ஒன்றல்ல நெருப்பின் தோற்றம் நம் கண்களில் பிரதிபலிக்கின்றது அந்த பிரதிபலிப்பை மட்டும்தான் நாம் அறிகிறோமே தவிர நெருப்பின் தோற்றத்தை நாம் அறிவதில்லை நம் புலன்களில் பிரதிபலிக்கும் பிரதிபலிப்பு ஒன்று மட்டுமே நமக்கு தெரிகின்றது அந்த பிரதிபலிப்புக்கு காரணமானவற்றை நாம அனுமானம் செய்து கொள்கிறோம் நம் புலன்களில் ஏற்படும் பிரதிபலிப்புகளும் எதிர்விளைவுகளுமே நமது அனுபவமாக உள்ளது நம்முடைய அனுபவங்கள் அனைத்தும் எல்லைப்படுத்தப்பட்டவையே நமது புலன்களால் எல்லைப்படுத்தப்பட்டவையே அப்படி எல்லைப்படுத்தப்பட்ட நம்முடைய புலன் அனுபவங்களை நாம் நம்முடைய கருத்துகளால் மேலும் எல்லைப்படுத்தி விடுகிறோம் இப்படி எல்லைப்படுத்தி அறிவதையே பகுத்தறிவு என போற்றுகிறோம் நடைமுறை வாழ்வில் இப்படி எல்லைப்படுத்தி அறிவதையே அறிவு என்ற பெயரில் அழைக்கிறோம் நாம் சிட் என்று கூறுவது இந்த பகுத்தறிவை அல்ல எல்லைப்படுத்தி அறியும் அறிவை அல்ல ஆதாரமாக இருக்கும் அறியும் தன்மையையே சிட் என்று கூறுகிறோம் அது எல்லைப்படுத்தப்படாமல் அனந்தமாக உள்ளது இந்த அறியும் தன்மைதான் ஆன்மாவின் சுரூபமாக இயல்பாக உள்ளது இந்த உண்மையான அறியும் தன்மையை நாம் நமது நடைமுறை வாழ்வில் அறிவு என பொருள்படுத்துவது இல்லை நடைமுறை வாழ்வில் நாம் அறிவு என்று கூறும் பகுத்தறிவை கொண்டு நாம் எந்த ஒரு பொருளையும் அறிய முடியாது ஆனால் அறிந்து விட்டது போன்ற ஒரு மயக்கத்தில் மட்டுமே இருக்கிறோம் நமக்கு எதிரே ஒரு மரம் இருக்கிறது என்றால் 
உண்மையில் நாம் அந்த மரத்தை அறிவதில்லை அந்த மரத்தை தவிர வேறு எவருமே அந்த மரத்தை அறிய முடியாது அந்த மரம் எப்படி இருக்கிறது என்று எவருக்குமே தெரியாது ஆனாலும் நாம் அந்த மரத்தை அறிகிறோம் எப்படி அறிகிறோம் அந்த மரமானது நம் விழித்திரையில் ஏற்படுத்தும் பிரதிபலிப்பை மட்டுமே நாம் அறிகிறோம் அந்த பிரதிபலிப்புகள் எல்லாம் வெறும் நிழல் தோற்றங்களே ஆனால் மரம் என்ற பெயரில் நாம் அறிவது அந்த மரத்தின் பிரதிபலிப்பு நிழலை மட்டுமே ஆகும் அந்த பிரதிபலிப்பு நிழலையும் அப்படியே அறிவதில்லை முடிந்து போன அனுபவங்களின் சாம்பலான நினைவுகளை கொண்டு அந்த பிரதிபலிப்பு நிழல்களுக்கு வர்ணம் பூசுகிறோம் அந்த மரத்தை ஆலமரம் அல்லது அரச மரம் என அடையாளம் காணுகிறோம் ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் அபாரமாக விளையாடி நூறு ரன்களுக்கு மேல் எடுத்து வெற்றி வீரராக ஆடுகளத்துக்கு வெளியே வந்தார் அனைவரும் தங்களது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்து அவரை பாராட்டினார்கள் ஒரு நபர் மட்டும் அந்த வீரரை பார்த்து ஏன் இப்படி ஏமாற்றி விட்டீர்கள் என வருத்தம் தோய்ந்து முகத்துடன் கேட்டார் அந்த வீரருக்கு எதுவுமே புரியவில்லை நான் நன்றாகத்தானே விளையாடினேன் நான் எப்படி உங்களை ஏமாற்றினேன் என அவர் அந்த நபரிடம் கேட்டார் அதற்கு அந்த நபர் விளக்கம் சொன்னார் வழக்கமாக நீங்கள் இப்படி விளையாட மாட்டீர்கள் அதனால் நான் எனது நண்பரிடம் நீங்கள் நூறு ரன் எடுக்க மாட்டீர்கள் என பந்தயம் கட்டியிருந்தேன் ஆனால் நன்றாக விளையாடி என்னை ஏமாற்றிவிட்டீர்கள் உங்களால் எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் நஷ்டம் உண்மையில் அந்த நபர் யார் என்பதே அந்த வீரருக்கு தெரியாது இவரை வைத்து அந்த நபர் பந்தயம் கட்டினால் அதற்கு இவர் பொறுப்பாக முடியுமா இப்படித்தான் நமக்கு முன்னால் இருக்கும் மரத்துக்கும் நம்மை யார் என்றே தெரியாது அந்த மரத்தில் பிரதிபலிப்பு நம் கண்களில் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதோ அந்த பிரதிபலிப்பு உருவத்துக்கு நாம் அரச மரம் என பெயர் கொடுத்துள்ளதோ அந்த மரத்துக்கு தெரியாது அந்த மரத்தினால் நமக்குள் ஏற்பட்ட பிரதிபலிப்பை தவிர அந்த மரத்தை பற்றியும் நேரடியாக வேறு எதுவும் நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிவதெல்லாம் நம் புலன்களில் ஏற்படும் பிரதிபலிப்பு காட்சிகள் மற்றும் நாம் அவற்றுக்கு நம்முடைய நினைவு குறிப்புகள் மூலம் கொடுக்கும் கற்பித தோற்றங்கள் இவை மட்டுமே இவற்றின் காரணமாக நமக்குள் ஏற்படும் இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் மட்டுமே நமக்குள் இயங்குவது சிப் அம்சமான முதல் நிலை ஆனால் அது அதன் அளவில் ஒரு அனுபவம் அல்ல அது நமது எல்லாவித அனுபவங்களுக்கும் ஆதாரமாக உள்ளது அந்த ஆதாரத்தின் காரணமாக நமது புலன்களில் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் யாவும் இரண்டாம் நிலையாக உள்ளது உலகத்தில் உள்ள எதை அறிந்தாலும் இப்படி புலன் உணர்வுகளாகி இரண்டாம் நிலையாக்கி மட்டுமே அறிய முடியும் நமக்கு வெளியே உள்ள புறப்பொருட்கள் யாவும் நம் புலன்களில் பிரதிபலிப்பதன் மூலம் நம்முடைய புலன் உணர்ச்சிகள் ஏற்படுகின்றன நெருப்பானது நம்முடைய உடலில் உள்ள தொடு உணர்ச்சியிலும் பிரதிபலிக்கிறது கண்களிலும் பிரதிபலிக்கிறது நெருப்பின் வெம்மையை நமது தொடு உணர்ச்சி மூலம் அறிகிறோம் அதன் காட்சியை விழித்திரையில் ஏற்படும் பிரதிபலிப்பை கொண்டு அறிகிறோம் இப்படி தண்ணீரை அறிகிறோம் ஒவ்வொரு பொருளையும் அறிகிறோம் ஒவ்வொன்றும் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்முடைய புலன்களில் ஏதோ ஒரு தனித்தன்மையுடன் பிரதிபலித்து தன்னுடைய விளக்கத்துக்கு காரணமாக இருந்து கொள்கின்றன நெருப்பு நெம்மையை காட்டுகிறது வெளிச்சத்தை காட்டுகிறது நீர் குளிர்ச்சியை காட்டுகிறது சுவையையும் தனக்கென தோற்றத்தையும் காட்டுகிறது இப்படி புறப்பொருட்கள் எல்லாம் தமக்கென ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட தன்மையை நமது இரண்டாம் நிலையான புலன்களில் வெளிப்படுவதே போல் முதல் நிலையான சித் அம்சமும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட அம்சத்தை தன்னுடைய சத் சித் ஆனந்த அம்சத்தை நம்முடைய இரண்டாம் நிலையான புலன் அம்சத்தில் வெளிப்படுத்தி காட்டுமா சித் அம்சமானது ஏதாவது ஒரு தனிப்பட்ட புலன் உணர்வாக தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டுமா இது நெருப்பினால் ஏற்பட்ட புலன் உணர்வு இது நீரினால் ஏற்பட்ட புலன் உணர்வு என புரிந்து கொள்வது போல் இது சித் அம்சத்தால் ஏற்பட்ட புலன் உணர்வு என கூறுவது போல் ஏதேனும் ஒரு விசேடமான புலன் உணர்வு உள்ளதா ஏனெனில் நாம் அறிவது அனைத்தும் நமது புலன்கள் நமக்கு காட்டுவதே மட்டுமே நமக்கு ஏற்படும் இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் அனைத்தும் நமது நரம்பு மண்டலங்களில் ஏற்படும் புலன் அனுபவங்களே 
புலன் அனுபவங்களை தவிர வேறு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது நம்முடைய முதல் நிலையான சித் அம்சம் தனக்கென விசேடமான ஏதாவது ஒரு புலன் உணர்வை வெளிப்படுத்துமா மரத்தை நாம் பார்க்கும் போது மரத்தை நாம் பார்ப்பதில்லை அது நமக்குள் ஏற்படுத்தும் பிரதிபலிப்பு காட்சியை மட்டுமே அறிகிறோம் நெருப்பை நாம் நேரடியாக அறிவதில்லை அது நமது புலன்களில் ஏற்படுத்தும் பிரதிபலிப்பு காட்சியை மட்டுமே நாம் அறிகிறோம் மரத்தையோ நெருப்பையோ அல்லது வேறு எதையுமோ அவற்றை நம்மால் நேரடியாக அறிய முடியாது அவை எல்லாம் அவற்றின் நிலையில் எப்படி உள்ளன என்பதே நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிந்தவை எல்லாம் அவற்றின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமே நமது குலங்களில் ஏற்படும் பிரதிபலிப்பு மட்டுமே இது போன்று சித்தம்சத்தை நாம் நேரடியாக கூட அறியாமல் இருக்கலாம் அது எப்படி இருக்கிறது என்று கூட தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது தனக்கென தனிப்பட்ட ஒரு வெளிப்பாட்டை நமது புலன்களில் ஏற்படுத்துமா புலன் உணர்ச்சியாக வெளிப்படும் அனைத்து வெளிப்பாடுகளும் சித் அம்சத்தின் வெளிப்பாடுகளே தவிர சித் அம்சத்துக்கென பிரத்யேகமாக எந்தவித தனியான வெளிப்பாடும் கிடையாது நான் இருக்கிறேன் என்ற இருப்புணர்வு கூட நம் மன இயக்கத்தின் காரணமாக ஏற்படும் புலன் உணர்வே தவிர அதற்கும் சித்தம்சத்துக்கும் நேரடியான எந்த தொடர்பும் கிடையாது பார்த்தல் கேட்டல் போன்ற ஐந்து விதமான புலன் முகர்ச்சிகள் புலன் உணர்ச்சிகள் நமக்கு ஏற்படுகின்றன இவையெல்லாம் எவ்வாறு வேலை செய்கின்றன எல்லா புலன்களும் ஒரே நேரத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக வேலை செய்கின்றனவா அல்லது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வேலை செய்கின்றனவா ஒரு புலன் ஒரு காட்சியை அல்லது உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் போது மற்ற புலன்கள் வேலை செய்வதில்லையா நாம் எவற்றை உணர்கிறோம் எவற்றை நாம் உணர்வதில்லை உதாரணமாக நாம் ஒரு இசையை கேட்டு ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கு நமது செவிப்புலன் உதவி செய்கிறது செவிப்புலன் இவ்வாறு பயன்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது மற்ற புலன்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றன அவை எவற்றையும் பிரதிபலிக்காமல் ஓய்வில் உள்ளனவா உண்மையில் நம்முடைய அனைத்து புலன்களும் திறந்தே இருக்கின்றன எல்லா புலன்களிலும் அவை சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபலிப்பு அம்சங்களும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன ஆனால் நம் மனம் எதிர் ஈடுபாடு கொண்டு எந்த புலன் உணர்ச்சியோடு பொருந்திக் கொள்கிறதோ அந்த உணர்ச்சியை மட்டும் நாம் பிரதானமாக அறிகிறோம் மற்றைய புலன் உணர்ச்சிகள் பகல் நிலவை போல் முக்கியத்துவம் இழந்து காணப்படுகின்றன மனம் இவ்வாறு பொருந்துவதை தான் மன ஈடுபாடு கவனித்தல் கவனம் செலுத்துதல் என கூறுகிறோம் ஆர்வம் உள்ள இடத்தில் இந்த கவனம் அதுவாக புரிந்துக் கொள்கிறது ஆர்வம் இல்லாத பட்சத்தில் நாம் முயன்றுதான் இந்த கவனத்தை இணைக்க வேண்டியுள்ளது தியான பயிற்சிகள் அனைத்தும் இந்த கவனத்தை ஏதோ ஒன்றில் நிலை பெற செய்வதாகவே அமைந்துள்ளன நமது சுவாசத்தை கவனிக்கலாம் நமது சிந்தனையை கவனிக்கலாம் நம் உடலின் இயக்கத்தை கவனிக்கலாம் உடலில் ஏதோ ஒரு புள்ளியில் கவனத்தை நிலை நிறுத்தலாம் இந்த கவனத்தையே கூட கவனிக்கலாம் இப்படி எத்தனையோ விதமான இந்த கவனத்தின் செயல்பாடு அமைந்துள்ளது இந்த கவனம் என்பது என்ன நாம் எதை தெரிந்து கொண்டாலும் இந்த கவனத்தின் உதவி இல்லாமல் தெரிந்து கொள்ள முடியாது இப்படி அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக செயல்படும் இந்த கவனம்தான் ஆன்மாவின் சித் அம்சமா இதுவும் சித் அம்சத்தின் வெளிப்பாடு தவிர இதுவும் சித் அம்சம் அல்ல இந்த கவனமும் நம்முடைய மன இயக்கத்தின் பகுதியே நம் விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு இதனை நகர்த்திக் கொள்ளலாம் இந்த கவனம் என்பது என்ன இதன் செயல்பாடு யாது இதை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் நம்முடைய தூக்கம் உறக்கம் பற்றிய சில செய்திகளையும் தெரிந்து கொள்வது உதவியாக இருக்கும் நனவு கனவு தூக்கம் என மூன்று வகையான அனுபவங்கள் ஏற்படுவதை நாம் அறிந்துள்ளோம் நனவு என்பது நாம் தூங்காமல் வீச்சிருக்கும் நிலை நனவு நிலையில் நடப்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் நாம் என்ன செய்கிறோம் நாம் எதனோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளோம் என அனைத்தையும் அறிகிறோம் இங்கு நமது கவன உணர்வுதான் முழுமையாக செயல்படுகிறது நமது கவன உணர்வானது நமது புலன்களின் செயல்பாட்டையும் மனதின் செயல்பாட்டையும் சரிவர புரிந்து கொள்கிறது 
இதன் மூலமே நாம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வின் அனைத்து பணிகளையும் எதிர்கொள்ள முடிகிறது நம்முடைய கனவு நிலை என்பது நம்முடைய கவனமும் நம்முடைய நினைவுகளும் மட்டும் இணைந்து செயல்படும் நிலை இங்கு நமது புலன்கள் அனைத்தும் ஓய்வில் உள்ளதால் புலன்களில் எந்த பிரதிபலிப்புகளும் ஏற்படுவதில்லை இங்கு நமது உடல் மட்டும் தூக்கத்தில் இருக்கிறது ஆகவே உடலோடு தொடர்புடைய எவையும் நம் கவனத்துக்கு வராது இங்கு மனம் மட்டுமே விழித்துக் கொண்டுள்ளது அங்கு தாமாக ஏற்படும் நினைவுகளோடு மட்டும் நமது கவனம் புரிந்து கொள்கிறது இதுதான் நமது கனவு நிலையாகும் கனவற்ற தூக்கத்தில் உடலுடன் சேர்ந்து மனமும் ஓய்வில் உள்ளது உடலும் மனமும் ஓய்வு கொண்டிருக்கும் போது மனதோடு சேர்ந்த கவனமும் எதனையும் பிரதிபலிக்க முடியாமல் போய்விடுகிறது எதனோடும் சேர்ந்து எதனையும் வெளிப்படுத்தி காட்ட முடியாமல் போய்விடுகிறது ஆனாலும் இந்த கவன உணர்வு அங்கே இருக்கிறது எதையும் காட்டாமல் இருக்கிறது தூக்கத்தில் நாம் இந்த கவனம் மாத்திரமாக இருப்பதால் இந்த நிலையில் இருக்கும் நம்மை பிராஜன் என்ற பெயரிட்டு சாஸ்திரங்கள் அழைக்கின்றன பிரஜை என்றால் உணர்வு கவனம் என்று பொருள் தூக்கத்தின் போது நாம் இந்த கவனத்தின் வடிவில் இருக்கிறோம் அது எதையும் காட்டாததால் நாம் எதையும் அறியாத நிலையில் இருக்கிறோம் இந்த உறக்கத்தை ஒரு சுகமான அனுபவம் என்று சிலர் விவரிக்கின்றனர் இந்த உறக்கத்தை நம்முடைய ஆனந்தமய கோஷத்தின் அம்சமாக நமது சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன ஆனால் தூக்கத்தின் போது நமக்கு எந்த விதமான அனுபவங்களும் கிடைப்பதில்லை கனவின் போது நமக்கு சில அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம் ஆனால் கனவற்ற உறக்கத்தின் போது நமக்கு எந்த அனுபவமும் கிடைப்பதில்லை பிறகு தூக்கத்தை எப்படி சுகமானதாக ஆனந்தமயமானதாக கூற முடியும் எதுவுமே தெரியாத நிலையில் சுகத்தை எப்படி அறிய முடியும் ஆனந்தத்தை எப்படி அறிய முடியும் ஓர் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் உங்கள் வீட்டில் ஒரு திருமண நிகழ்ச்சி அதனால் உங்களுக்கு மூன்று நாட்களும் உறக்கமில்லை மூன்று நாட்களாக ஓய்வில்லாத வேலை இந்த மூன்று நாட்களும் நீங்கள் சரிவர தூங்கவில்லை அதுவும் கடைசி நாளில் நீங்கள் கொஞ்சம் கூட தூங்கவில்லை மூன்று நாட்களோடு நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்து விடுகின்றன நான்காவது நாளில் உங்களுக்கு வேலை எதுவும் இல்லை அந்த நாளை நீங்கள் உங்களுடைய ஓய்வுக்காக ஒதுக்குகிறீர்கள் காலை உணவை முடித்துக் கொண்டு படுத்து ஓய்வெடுக்கிறீர்கள் மூன்று நாட்கள் சரிவர தூங்காததாலும் ஓயாத பணிகளினால் ஏற்பட்ட கலைப்பினாலும் நீங்கள் படுத்த இரண்டாவது நிமிடத்திலேயே ஆழ்ந்து உறக்கத்துக்கு போய்விடுகிறீர்கள் ஒரு மணி நேரம் தான் நீங்கள் தூங்கியிருப்பீர்கள் இன்றும் ஒரு முக்கியமான வேலை பாக்கி இருப்பதாக கூறி யாரோ ஒருவர் உங்களை தட்டி எழுப்பி விடுகிறார்கள் அதுவும் முக்கியமான வேலைதான் அது சம்பந்தமாக நீங்கள் தான் வெளியே சென்றாக வேண்டும் ஆனால் உங்களுடைய உறக்கம் அரைகுறையாக இருக்கிறது குறைந்தது மூன்று மணி நேரமாவது நீங்கள் தூங்கினால்தான் உங்களுடைய சோர்வு நீங்கும் தூக்கத்தை நீங்கள் தொட்டுவிட்டு அதை நீங்கள் அரைகுறையாக விட்டுவிட்டதால் தூக்கம் உங்களை தூக்கத்துக்கு இழுக்கிறது அதே நேரம் பணி உங்களை வேலைக்கு கூப்பிடுகிறது தூக்கம் உள்ளே இழுக்கிறது பணி வெளியே இழுக்கிறது இந்த நிலையை நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்களே ஆனால் தூக்கத்தின் தன்மை உங்களுக்கு தெரிய வரும் தூக்கம் கலைந்தும் கலையாமலும் இருக்கும் போதுதான் தூக்கத்தின் ஆனந்தமான சுகமான அம்சம் உங்களுக்கு புலப்படும் தூக்கம் என்பது ஓர் ஆனந்த உணர்வாக சுக உணர்வாக உங்களுக்குள் வீற்றிருப்பதை உங்களால் உணர முடியும் இத்தகைய அனுபவத்தை பகலில் தூங்கும் போது மட்டுமே உணர்ந்தறிய முடியும் இந்த கவனம் கவன உணர்வு என்பதுதான் ஆனந்தமய கோஷமாக உள்ளது தியான பயிற்சிகள் அனைத்தும் ஆனந்தமய கோஷத்தை செயல்பட வைக்கும் முயற்சிகளே ஆகும் நாம் நம் கவனத்தை நம் கவனத்தின் மீதே திருப்பி நம்முடைய ஆனந்த உணர்வுகளை செயல்படுத்த முடியும் அந்த உணர்வுகளும் செயல்படாது வெறும் கவன உணர்வாக மாத்திரமும் நாம் இருந்து கொள்ளலாம் அனுபவங்கள் எதுவுமற்ற கவனத்தை மாத்திரம் நாம் நமது முயற்சிகளின் மூலமாக கொண்டு வருவதையே நிர்விகர்ப்ப சமாதி என்று கூறுகிறோம் நமது சமாதி நிலையில் நாம் எதையும் அறியாதிருந்தாலும் 
ஆனந்த பரவச நிலையை மட்டுமே அறிந்து கொண்டிருந்தால் அதனை பாவ சமாதி என்று குறிப்பிடுகிறோம் இவை அனைத்துமே நம் மன அம்சத்தின் வெளிப்பாடுகளே அனைத்துக்கும் ஆதாரம் நம்முடைய சிப் அம்சமாகவே இருந்தாலும் கூட வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் மனதின் அம்சமாகவும் புலன் உணர்வுகளின் அம்சமாகவும் மட்டுமே உணர்ந்தறியப்படுகின்றன சிப் அம்சத்தை பொறுத்த அளவில் அது அனைத்து அனுபவங்களுக்கும் ஒரு ஆதாரமே தவிர அது அதன் அளவில் ஓர் அனுபவம் அல்ல தனித்தன்மையான ஓர் அனுபவம் அல்ல ஆன்மா மற்றும் பிரம்மத்துடைய சிப் அம்சத்தை பற்றி பலவாறாக விவரிக்கும் சாஸ்திரங்கள் இப்படி ஒரு முடிவுரையை வழங்கிவிடுகின்றன பார்ப்பது பார்க்காதது இரண்டையும் விட்டு எவர் தானே தனித்த சொரூபத்துடன் நிலைத்திருக்கிறாரோ அவர் பிரம்மத்தை அறிந்திருக்கவில்லை அவரே பிரம்மமாக இருக்கிறார் எவருக்கு விசேஷபமே இல்லையோ அவருக்கு பிரம்மத்தை அறிந்தவர் என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுவதில்லை அவர் பிரம்மமே ஆவார் என்று கரை கண்ட முனிகள் கூறுகிறார்கள் பஞ்சதசி நாலு புள்ளி அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி ஏழு சிப் அம்சமான ஆன்மா தன்னை மறந்திருந்து விட்டு பிறகு தன்னை மீண்டும் அறிந்து கொள்வதில்லை ஆன்மா சம்சாரம் எனும் பந்தத்தில் இருந்து விட்டு பிறகு விடுபட்டு முக்தியை அடைவதில்லை ஜீவன் என்று தன்னை கருதுபவன் முக்தியை அடைய வேண்டியது உள்ளது ஜீவன் தன்னுடைய ஜீவன் என்னும் இயல்பை விட்டு விலகுவதுதான் தன்னுடைய சுயமான சித் அம்சத்தை அங்கீகரிப்பதாகும் சித் அம்சம்தான் நம்முடைய புலன் உணர்வாகவும் மன உணர்வாகவும் பிரகாசிக்கின்றது நம்முடைய புலன்களில் இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகள் இருக்கின்றன நம்முடைய உடல் உணர்வுகளில் சில விரும்பக்கூடியவையாக உள்ளன சில விரும்ப முடியாதவையாக உள்ளன நம்முடைய நாக்கை எடுத்துக்கொள்வோம் இனிப்பான சுவை நம்முடைய நாக்கை மகிழ்வடைய செய்கிறது கசப்பான சுவை சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதற்காக நம்முடைய நாக்கு நான் இனிப்பை மட்டும்தான் காட்டுவேன் கசப்பை காட்ட மாட்டேன் என கூறி தகராறு செய்வதில்லை ஆனால் நம் புலன்களோடு சேர்ந்து செயல்படும் மனதுதான் புலன் நுகர்ச்சிகளை எல்லாம் தனது நுகர்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டு சில உணர்ச்சிகளை வைத்துக் கொள்ளவும் சில உணர்ச்சிகளிடமிருந்து விடுபடவும் விரும்புகின்றது சித் அம்சத்துக்கு பிரச்சனை கிடையாது அதனால் சித் அம்சத்துக்கு முக்தி தேவையில்லை புலன் உணர்ச்சிகளில் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் புலன்கள் எவையும் முக்தி கோருவதில்லை நம்முடைய சித் அம்சம் நான்கு நிலையாக நான்கு தலங்களாக இயங்குவதை பார்த்தோம் நம்முடைய சித் அம்சம் சித் அம்சமாகவே இருப்பதுதான் முதல் தளம் இரண்டாவது தளத்தில் நம்முடைய புலன்கள் இயங்குகின்றன நாம் நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது நமக்கு எதிரே ஒருவர் வருகிறார் நம்முடைய புலன்களில் உதவியினால்தான் அவரை அவரது உருவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இவையெல்லாம் இரண்டாவது தளத்தில் ஏற்படும் புலன் அனுபவங்கள் அப்படி நாம் பார்த்த அவர் நம்முடைய நெருங்கிய நண்பர் என்பதை நம்முடைய மனதின் மூலமும் மனதில் உள்ள பதிவுகள் மூலமும் புரிந்து கொள்கிறோம் இவ்வாறு நடப்பதுதான் மூன்றாவது தளம் அவ்வாறு நாம் பார்த்த அவர் நம்முடைய நெருங்கிய நண்பர் என்பதை புரிந்து கொண்டதும் நம்முடைய மனதில் மகிழ்ச்சியும் ஒரு கலகலப்பான உணர்வும் நமக்கு தேவையான ஒருவரை சந்தித்த திருப்தியுமாக ஒரு அனுபவம் நமக்கு ஏற்படுகிறது இத்தகைய அனுபவங்கள் ஏற்படுவதுதான் நான்காவது தளம் இந்த நான்கு தளங்களிலும் பந்தம் சம்சாரம் பிரச்சனை எங்கே உள்ளது முதல் இரண்டு தளங்களும் இயற்கையானவை அவை அப்படித்தான் இருக்கும் அவை அப்படித்தான் செயல்படும் அங்கு மாற்றங்கள் எவையும் சாத்தியமில்லை மூன்றாவது நான்காவது தளங்கள் செயற்கையானவை இயற்கையான அம்சத்தில் செயற்கையும் இணைந்துள்ளது சித் அம்சமானது நம்முடைய புலன்களிலும் மனம் என்னும் புலனிலும் அறியும் தன்மையாக வெளிப்படுகிறது இரண்டாவது தளத்தில் செயல்படும் புலன்களிலும் அறியும் தன்மைதான் செயல்படுகிறது புலன்களின் மூலம் அறியும் தன்மை செயல்படுகிறது முக்தி அடைந்தாலும் அடையாவிட்டாலும் நமது புலன்கள் இவ்வாறுதான் செயல்படும் நம் புலன்களுக்கு முன்னால் எவை எதிர்படுமோ அவற்றை அப்படியே பிரதிபலித்து காட்டுவதுதான் புலன்களின் பணி முக்திக்கும் புலன்களின் பணிக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது 
அதுபோல் பந்தத்துக்கும் புலன்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது நாம் பந்தத்தில் இருந்தாலும் சரி முக்தியில் இருந்தாலும் சரி நம்முடைய புலன்கள் மாறுதல் எதுவும் இல்லாமல் எப்போதும் போலவே இயங்கும் மூன்றாவது தளத்தில் நம் மனது ஒவ்வொன்றையும் தனது நினைவு குறிப்புகளை கொண்டு வகைப்படுத்துகின்றன முதல் இரண்டு தளமும் இயற்கையானது ஆகவே அது அனைவருக்கும் பொதுவானது எல்லோருடைய புலன்களும் ஒன்று போலவே இயங்குகின்றன ஆனால் இந்த மூன்றாவது தளம் இயற்கையானது அல்ல இது செயற்கையானது ஒவ்வொருவருக்கும் அவரவர்களுடைய அனுபவத்தை கொண்டு சேமித்து வைக்கப்பட்ட நினைவு குறிப்புகளின் உதவியோடு இது செயல்படுகிறது இங்கு நம்முடைய பங்களிப்பு அதிகமாக உள்ளது ஆகவே இது செயற்கையானது நம் கண்கள் தன் முன்னால் எதிர்படும் ஒருவரை பிரதிபலித்து காட்டுகிறது அவரை நீங்கள் உங்கள் நண்பர் என புரிந்து கொள்கிறீர்கள் நான் அவரை எனக்கு வேண்டாதவராக அடையாளம் கண்டுகொள்கிறேன் அந்த நபர் உங்களுக்கு நண்பராகிறார் எனக்கு வேண்டாத ஒருவராகிறார் அவரை சந்தித்தால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உணர்வு ஏற்படுகிறது அவரை சந்தித்தால் எனக்கு வெறுப்பு உணர்வு ஏற்படுகிறது இவையெல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடுகின்றன உங்களுடைய மனப்பதிவுகளுக்கு ஏற்ற அனுபவங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்றன என்னுடைய மனப்பதிவுகளுக்கு ஏற்ற அனுபவங்கள் எனக்கு ஏற்படுகின்றன இந்த பதிவுகள் நமக்கு மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வருகின்றன துக்கத்தையும் கொண்டு வருகின்றன இவற்றின் விளைவாகவே நாம் நம்முடைய சுதந்திரம் பறிக்கப்பட்டதாகவும் நாம் பந்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிகிறோம் இங்குதான் நமக்கு சுதந்திரம் விடுதலை தேவைப்படுகிறது நம்முடைய மூன்றாவது நான்காவது தளம் சம்பந்தப்பட்டதுதான் நம்முடைய முக்தி அத்தியாயம் நான்கு விவேகமும் வைராகியமும் ஒரு நாட்டின் படை தளபதி தனது இரண்டு குமாரர்களையும் ஒரு குருகுலத்தில் சேர்த்தார் இரண்டு குழந்தைகளும் குருகுலத்தில் குருநாதருக்கு சேவை செய்து கொண்டு எல்லா விதமான கல்விகளையும் கற்று வந்தனர் அந்த தளபதி மட்டும் எப்போதாவது ஒரு தடவை அங்கே வந்து தனது புதல்வர்களை பார்த்து செல்வார் அந்த குழந்தைகள் ஓரளவு விவரம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் தன்னுடைய பொறுப்புகளை பற்றி குழந்தைகளிடம் எடுத்து கூறினார் குழந்தைகளே நம் நாட்டை எதிரி நாட்டு மன்னன் கைப்பற்றி விட்டான் நம் நாட்டு மன்னர் மந்திரியுடன் தலைமறைவாகிவிட்டார் நானும் தலைமறைவாகிவிட்டேன் நாட்டை எதிரிடமிருந்து மீட்டு நமது மன்னரிடம் மீண்டும் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்னால் முடிந்த முயற்சிகளில் நான் ஈடுபட்டு வருகிறேன் ஒருவேளை என்னுடைய வாழ்நாளில் எனது கடமைகளை என்னால் நிறைவேற்ற முடியாமல் போய்விட்டால் எனது பொறுப்பை நீங்கள் இருவரும் ஏற்று இந்த நாட்டை மீட்டு நம் மன்னரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் இதுதான் இந்த தகப்பனுடைய வேண்டுகோள் தளபதி தனது நிலையையும் தனது பிள்ளைகளின் பொறுப்பையும் விளக்கமாக கூறினார் தளபதியின் குமாரர்களும் தங்களது பொறுப்பை உணர்ந்து தங்களுடைய தகுதிகளை விரைவாக உயர்த்தி கொண்டனர் அவர்கள் இருவரும் தங்களது தகப்பனாருடன் சேர்ந்து கொண்டு வெகு சுலபமாக எதிரிடமிருந்து நாட்டை மீட்டுவிட்டனர் இனிமேல் ஒரே ஒரு கடமைதான் பாக்கி உள்ளது காணாமற் போன அரசரையும் மந்திரியையும் கண்டுபிடித்து நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பை அவர்களிடம் ஒப்படைக்கும் வேலை ஒன்றுதான் பாக்கி உள்ளது பாக்கியாக இருந்த அந்த வேலையை அவர்களது தகப்பனாரான தளபதியே முடித்து வைத்தார் அவர் தனது குழந்தைகளிடம் கூறினார் நீங்கள் இருவரும் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் உங்களை பாதுகாத்து ஆளாக்க வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காக தான் நான் தான் உங்களது தகப்பனார் என பொய் கூறிவிட்டேன் உண்மையில் நீங்கள் இருவரும் எனது பிள்ளைகள் இல்லை உங்களில் மூத்தவர் அரசகுமாரன் இளையவர் மந்திரியின் குமாரன் அரசரும் மந்திரியும் எதிரி மன்னனால் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் அதை உங்களிடம் மறைத்து விட்டேன் இந்த நாட்டை ஆளும் உரிமை உங்களுக்கே உள்ளது நீங்களே அரசராகவும் மந்திரியாகவும் இருந்து ஆட்சி செய்யும் தகுதி அனைத்தையும் நீங்கள் சிறப்பாகவே பெற்றுள்ளீர்கள் மூத்தவர் அரச பதவியையும் இளையவர் மந்திரி பதவியையும் ஏற்று இந்நாட்டையும் இந்நாட்டு மக்களையும் காப்பாற்றுமாறு வேண்டுகிறேன் இப்படி கூறிய தளபதி மூத்தவர் அரச பதவியையும் இளையவர் மந்திரி பதவியையும் ஏற்கும்படி செய்தார் ஆன்மாவை கண்டுபிடிக்கும் சேவகர்களாகத்தான் 
விவேகமும் வைராகியமும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன உண்மையில் விவேகம்தான் மந்திரிகுமாரன் வைராகியம்தான் இளவரசன் மன்னரை கண்டுபிடித்து அவரிடம் ஆட்சி ஒப்படைக்க எண்ணுவது போல் அவர்கள் இருவும் ஆன்ம சாட்சாத்காரத்துக்காக முயற்சி செய்கிறார்கள் உண்மையில் அவர்களேதான் தங்களுக்கு முடிசூட்டி கொள்ளப் போகிறார்கள் சாதன சதுஷ்டயம் என்பதெல்லாம் நல்ல நோக்கத்துக்காக நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொள்ளும் வித்தைதான் நாம் அடைய வேண்டிய உயர்ந்த நிலை என்பது ஆன்ம சாட்சாத்காரம் அல்ல நாம் அடைய வேண்டிய உயர்ந்த நிலை முக்தியே நாம் அடைய வேண்டிய உயர்ந்த நிலை ஞானமே விவேகம் என்பது ஞானத்தையும் வைராகியம் என்பது முக்தியையும் குறிக்கிறது விவேகமும் வைராகியமும் சாதனங்களை போல் தோன்றுகின்றன ஆனால் அவை உண்மையில் சாதனங்கள் அல்ல சாத்தியமே அடைய வேண்டிய இலக்கே விவேக வைராக்கியத்தில் அப்படி என்னதான் உள்ளது விவேகம் என்பது என்ன வைராகியம் என்பது என்ன நித்தியம் எது அனித்தியம் எது இரண்டையும் பிரித்து பார்ப்பதுதான் விவேகம் ஆத்மா என்பது எது ஆத்மா அல்லாதது எது என பிரித்து பார்ப்பதுதான் விவேகம் இப்படி பிரித்து பார்ப்பதன் மூலம் நாம் பொய்யில் இருந்து விடுபட்டு மெய்மைக்குள் வந்து விடுகிறோம் அனாத்மாவை ஒதுக்கி ஆத்மாவாக இருந்து விடுகிறோம் வைராகியம் என்பது போகங்களில் விருப்பம் கொள்ளாமல் அவற்றிலிருந்து விலகி இருப்பதாகும் இவ்வுலகில் ஏற்படும் சுகபோகமாயினும் சரி பரலோகத்தில் ஏற்படும் சுகபோகமாயினும் சரி அவற்றில் மோகம் கொள்ளாமல் அவற்றிலிருந்து விலகி இருப்பதே வைராகியமாகும் இப்படி விவேகம் வைராகியம் பற்றி விவரித்து கூறப்படுகிறது முதலில் விவேகம் என்றால் என்ன என்பதை ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்வோம் நித்தியத்தையும் அனித்தியத்தையும் பிரித்து பார்ப்பது இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது நாம் நிலை கண்ணாடியின் முன்னால் நிற்கிறோம் நம்முடைய பிரதிபிம்பம் நிலை கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கிறது கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பது என்பது ஒரு நிழல் போன்றது அது உண்மையில் ஒரு பொருள் அல்ல பொருளினிடைய பிரதிபலிப்பான நிழலே அது கண்ணாடியின் முன்னால் நிற்கும் நாம் தான் உண்மையான ஒன்று கண்ணாடிக்குள் தெரிவது ஒரு பொருள் அல்ல அது ஒரு தோற்றமே கண்ணாடிக்கு வெளியே இருப்பதும் நாம் தான் கண்ணாடிக்குள்ளும் தெரிவதும் நாம் தான் ஒருவரான நாம் எப்படி இருவரானோம் உண்மையில் நாம் இரண்டாகவில்லை நாம் எப்போதும் ஒருவராகவே இருக்கிறோம் கண்ணாடிக்குள் தெரிவது இன்னும் ஒரு நான் அல்ல அது நம்முடைய பிரதிபலிப்பு தோற்றம் மட்டுமே என்னை போலவே இருக்கும் நீ எனக்கு பதிலாக அலுவலகம் சென்று விட்டுவா என்று நாம் அந்த உருவத்திடம் கூறினால் அந்த உருவம் என்ன செய்யும் அது அங்கேதான் இருக்கும் அதற்கென தனியாக எந்த இயக்கமும் செயல்பாடும் கிடையாது ஆனால் கண்ணாடிக்கு வெளியே இருக்கும் நாம் நினைத்தால் எங்கேயும் சென்று வர முடியும் தேவைப்பட்ட செயல்கள் அனைத்தையும் செய்ய முடியும் ஏனெனில் நாம் வெறும் தோற்றம் அல்ல நிழல் அல்ல நம்மால் அங்கிருந்து நகர்ந்து செல்ல முடியும் நாம் நிஜத்தன்மையுடைய ஒருவர் நாம் நகரும் போதுதான் கண்ணாடிக்குள் தெரிந்த நமது பிரதிபிம்பமும் நகர முடியும் நமக்கு நம்மையும் தெரிகிறது கண்ணாடிக்குள் இருக்கும் நமது பிரதிபிம்பமும் தெரிகிறது இதில் உண்மை எது பொய் எது என்பதை கண்டுபிடிப்பதில் சிரமமா பொருள் எது பிரதிபிம்பம் எது என்பதை கண்டுபிடிப்பதில் சிரமம் உள்ளதா வெகு சுலபத்தில் கண்டுபிடித்து விட முடியும் இப்படி வித்தியாசப்படுத்தி அறிவது ஒரு குழந்தைக்கு கூட சாத்தியம் இப்படி நித்தியத்தையும் அனித்தியத்தையும் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் அறிய முடியுமா உண்மை எது பொய் எது என்பதை அறிவது கடினமான ஒன்றா உண்மைதானே வெளிப்படையாக தெரிய வேண்டும் உண்மை அப்படி வெளிப்படையாக தெரிகிறதா கண்ணாடிக்கு முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் நிஜமான ஒருவர்தான் கண்ணாடிக்குள் தெரியும் தனது உருவத்தை பார்க்கிறார் நிஜமான ஒருவர்தான் நிஜத்தையும் பார்க்கிறார் நிழலையும் பார்க்கிறார் அப்படி ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பார்ப்பது யார் ஆத்மாதான் தன்னையும் தனது நிழலான அனாத்மாவையும் பார்க்கிறதா ஆத்மாவுக்குத்தான் விவேகம் தேவையா ஆத்மாதான் தன்னையும் அனாத்மாவையும் பிரித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா இப்படித்தான் சித்தாந்த கருத்துகளிலும் ஒரு முயற்சி கூறப்படுகிறது பசு பதி பாசம் என மூன்றாக பிரித்து விளக்குகிறார்கள் 
அசு என்பது ஆன்மா பதி என்பது பரம்பொருளான இறைவன் பாசம் என்பது மாயை அல்லது மலம் ஆன்மாவானது பாசத்தை சார்ந்திருப்பதனால் அது பந்தப்பட்டு விடுகிறது அது இறைவனை சார்ந்திருப்பதன் மூலம் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறது பாசத்தை சார்ந்திருக்கும் நமக்கு இறைவனை சார்ந்திட வேண்டிய பொறுப்பு கொடுக்கப்படுகிறது இறைவனை சார்வது எப்படி என்பது அடுத்த கேள்வி இறைவனை எங்கே சென்று பார்ப்பது எப்படி அவரை சேர்வது இறைவனை அறிய முடியுமா அவர் அறியப்படும் பொருளா இறைவன் அறியப்படும் பொருள் அல்ல என சித்தாந்தமும் கூறிவிடுகிறது இறைவன் உயிருக்கு உயிராக இருக்கிறார் என்றும் கூறிவிடுகிறது அப்படி உயிருக்கு உயிராக இருக்கும் இறைவனை அறிவது எப்படி சார்ந்திடுவது எவ்வாறு வேதாந்தமும் இப்படித்தான் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரித்து பார்க்கும்படி கூறுகிறது ஆத்மாதான் தன்னையும் அனாத்மாவையும் பிரித்து பார்க்கிறதா அல்லது அனாத்மாதான் தன்னையும் ஆத்மாவையும் பிரித்து பார்க்கிறதா ஆத்மா குழப்பத்தில் உள்ளதா ஆன்மா மயக்கத்தில் உள்ளதா ஆத்மா பந்தத்தில் உள்ளதா அல்லது அனாத்மாதான் அறியாமையிலும் பந்தத்திலும் உள்ளதா ஆத்மா உயிர் பொருள் அனாத்மா ஜடப்பொருள் ஆன்மாவிலும் பிரச்சனை இல்லை ஜடமாக இருக்கும் அனாத்மாவிலும் பிரச்சனை கிடையாது என்று பார்த்தோம் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் கலந்திருக்கும் ஜீவன் எனும் அம்சத்தில் தான் பிரச்சனை என்று பார்த்தோம் அந்த ஜீவன் தான் தன்னை பந்தப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாகவும் அந்த ஜீவன் தான் தனது பந்தங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதையும் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த ஜீவன் தான் ஆன்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரித்து அறிய வேண்டும் அந்த ஜீவன் தான் தன்னிடம் வெளிப்பட்டிருக்கும் ஆத்ம அம்சத்தையும் அனாத்ம அம்சத்தையும் பிரித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்குள் இருக்கும் ஆன்ம அம்சம் எது அனாத்ம அம்சம் எது சித் அம்சம் தான் ஆன்ம அம்சமாகும் அந்த சித் அம்சம் உடல் உணர்வாகவும் மன உணர்வாகவும் வெளிப்படுவதுதான் அனாத்ம அம்சமாகும் சித் அம்சத்தை நான்கு அடுக்குகளாக பார்த்தோம் அந்த நான்கு அடுக்குகளில் முதல் நிலை மட்டுமே சித் அம்சமாகும் மீதியுள்ள மூன்று தலங்களும் அனாத்மாவின் வெளிப்பாடுகளே ஆகும் இப்படி பிரித்து அறிந்து கொள்வது ஆன்மாவா அல்லது அனாத்மாவா இப்படி பிரித்து அறிந்து கொள்வது அனைத்தும் அனாத்மாவை சார்ந்தது அதுதான் பிரித்து வகைப்படுத்தி அறியும் தன்மை கொண்டது விவேகம் என்பது ஆத்மாவை சார்ந்தது அல்ல அது அனாத்மாவை சார்ந்தது அனாத்மாவுக்கு சித்தை அறியும் வல்லமை எதுவும் கிடையாது தான் அறிந்ததை கொண்டு தன்னால் அறிய முடியாத தனக்குள் அடங்காத ஒன்றை அனுமானித்துக் கொள்வது மட்டுமே அனு அனாத்மாவால் முடியும் அனாத்மாவின் அம்சத்தால் முடியும் முதல் நிலையாக இருக்கும் சித் அம்சம் தன்னை விலக்கி காட்டவில்லை தன்னுடைய இயல்பு என்ன தன்னுடைய சக்தி என்ன தன்னுடைய சுரூபம் என்ன என்பதை அது எவரிடமும் விலக்கி காட்டவில்லை அதனை ஆதாரமாக கொண்டு செயல்படும் புலன்களும் மனதும் தான் அந்த சித் அம்சத்தை விளக்குவதற்கு முயல்கின்றன சத் அம்சத்தை புரிந்து கொள்ளத்தான் அனாத்மா ஆறு விதமான பிரமாணங்களின் மூலம் முயல்கின்றது ஆறு வித பிரமாணங்கள் என்ன என்பதை முதலாவது பகுதியில் உள்ள ஆறாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் கடைசி பிரமாணமான ஆப்த வாக்கியமும் இங்கு தேவைப்படுகிறது வேத பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் பெரியவர்களின் உபதேசங்களின் மீதுள்ள நம்பிக்கை காரணமாகவும் சித் அம்சத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது நித்திய இருப்பு நிலையான சத் அம்சம் தன்னை நித்தியம் என்று விலக்கி காட்டாத நிலையில் சித் அம்சத்தின் நித்திய சுரூபத்தை ஜீவனாக செயல்படும் நம்மால் புரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லை விலக்கி கூறவும் முடியவில்லை அனாத்ம அம்சமாக செயல்படும் நம்முடைய உடல் மற்றும் நம்முடைய மனது ஆகியவை எப்போதும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்பது மட்டும் நமக்கு தெரிகிறது உடல் மாற்றமடைவதை பார்க்கிறோம் மனதின் எண்ணங்கள் தோன்றி மறைவதை பார்க்கிறோம் உடல் உணர்வுகளும் மன உணர்வுகளும் தோன்றி மறைவதை பார்க்கிறோம் இவையெல்லாம் நமக்கு நேரடியாக தெரிகின்றன நாம் அறிந்து புரிந்து கொள்ளும் வகையில் நம்முடைய அனுபவமாகவே இருக்கின்றன நம்முடைய அனுபவத்துக்குள் எட்டுவதெல்லாம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை என்பது நமக்கு தெல்ல தெளிவாக புரிகிறது அதில் நமக்கு சந்தேகமே இல்லை 
ஆனால் மாறுதல் அடைந்து கொண்டிருக்கும் அனித்தியமான ஒன்றை கொண்டு மாறுதல் அடையாத நித்தியமான ஒன்றை அறிந்து கொள்ள முடியுமா நியாயமான காரணங்களை கொண்டு அனுமானித்துக் கொள்ளலாம் ஊகங்கள் அனைத்தும் நித்தியத்தன்மை இல்லாதவையே ஊகங்கள் அனைத்தும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை அது சரியாகவும் இருக்கலாம் தவறாகவும் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு சித்தம் சத்தை இப்படி நாம் ஊகித்து அனுமானிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நம்முடைய நிஜ சுரூபம் ஆன்மாவின் நிஜ சுரூபம் நித்தியமானது என்பதை அனுமானிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நமக்கு அழிவே கிடையாது என முடிவெடுத்து நாம் சாப்பிடுவதற்கான முயற்சிகள் அனைத்தையும் நிறுத்திவிடலாமா சித் அம்சம் மட்டுமே நித்தியமானது என்று புரிந்து கொள்வது நமக்கு எந்த வகையில் உதவுகிறது அனாத்ம அம்சங்கள் அனைத்தும் அனித்தியமானது என அறிவதுதான் முக்கியமானதாகும் அனித்திய அம்சங்களை அனித்தியம் என புறக்கணிப்பதன் மூலமே அனாத்ம அம்சங்களின் பிடியிலிருந்து விடுபட முடியும் நித்தியமான ஏதோ ஒன்று உள்ளது என்ற உண்மை நாம் அனித்திய அம்சங்களிலிருந்து விடுபட உதவுகிறது நாம் மாடி படிக்கட்டில் ஏறுகிறோம் என்றால் இரண்டாவது படியில் காலை வைத்த பிறகுதான் முதலாவது படியிலிருந்து காலை எடுக்கிறோம் எதையாவது நாம் விட வேண்டும் என்றாலும் நாம் காலூன்ற ஏதாவது தேவைப்படுகிறது இப்படித்தான் நமது வாழ்வே அமைந்துள்ளது நம் வாழ்க்கை முறையே வாழும் முறையே அமைந்துள்ளது நாம் பிடித்துக் கொள்ள எதுவோ தேவைப்படுகிறது முதல் நிலையில் இருக்கும் சித் அம்சத்துக்கு எந்த தீர்வும் தேவைப்படவில்லை மூன்றாவது நான்காவது தளமாக செயல்படும் மனோ அம்சத்துக்கு தான் தீர்வு தேவைப்படுகிறது தன்னுடைய தீர்வுக்காக செயல்படும் இந்த மனோ அம்சம்தான் தனது தீர்வின் நிமித்தமாக முதல் நிலையை சித்தம்சத்தை அறிய அதனை சார்ந்திருக்க முயல்கின்றது ஆனால் அந்த முதல் நிலையானது தனது எல்லைக்குள் அடங்காத காரணத்தால் அது எத்தனையோ பிரமாணங்களை துணைக்கு அழைக்கின்றது நம் மனோ அம்சத்தின் செயல்பாடுகளை பற்றி நாம் ஏற்கனவே பார்த்துவிட்டோம் இரண்டாவது நிலையாக செயல்படும் புலன்களில் பிரதிபலிப்பதை மட்டுமே நாம் அனுபவங்களாகி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி பிரதிபலித்தவைகளை பதிவு செய்து நினைவுகளாக்கி அதன் மூலம் ஒவ்வொன்றையும் மூன்றாவது அடுக்கில் அடையாளம் கண்டு புரிந்து கொள்கிறோம் இந்த மூன்றாவது பகுதி தான் தொடர்பு கொள்ளும் ஒவ்வொன்றையும் மனோமயமாக்கியே தொடர்பு கொள்கின்றது புலன்களில் ஏற்படும் புலன் உணர்வுகள் அனைத்தையும் மனோரீதியான அம்சமாக்கி கொள்கிறது தான் அறியாத ஒன்றை அணுகுகிற போது கூட தான் அறிந்த செய்திகளின் அடிப்படையில் மனோ அம்சமாக்கியே தொடர்பு கொள்கிறது இந்த வரிசையில் ஆன்மாவானாலும் சரி பிரம்மமே ஆனாலும் சரி சித் அம்சமாயினும் சரி தான் அறிந்ததை கொண்டு மனோரீதியான கற்பிதமாக்கியே செயல்படுகிறது எல்லாவற்றையும் கற்பிதமாக்கி தொடர்பு கொண்டு பழகிய நமக்கு ஆன்மாவை கற்பிதப்படுத்துவதும் எளிதாகி விடுகின்றது இந்த கற்பிதத்துக்கு சாஸ்திரங்களும் மகான்கள் பலரும் ஆதரவு கொடுப்பதால் இந்த கற்பிதம் கூட உயிர்த்தன்மை பெற்று விடுகிறது இதனால் அறிய முடியாத ஒன்றை அறிந்துவிட்டது போன்ற ஒரு மன திருப்தி சிலருக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது விளைவு அவர்களும் முக்தி அடைந்து விடுகிறார்கள் அந்த முக்தியை நாம் குறைத்து மதிப்பிட்டு விட முடியாது அவர்கள் அடைந்த முக்தி உண்மையானது பூரணமான தன்மையுடையது இப்படி கற்பிதம் செய்து முக்தி அடைந்து விட முடியுமா சரணாகதி அனைத்தும் கற்பிதத்தை அடிப்படையாக கொண்டவையே நம்முடைய சரணாகதியானது எத்தகைய கற்பிதத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தாலும் சரி அது நம்முடைய பூரணமான விசுவாசத்தோடு அமைந்திருக்குமே ஆனால் அது முக்தி நிலையை ஏற்படுத்தி விடுகின்றது எத்தனையோ மகான்கள் இந்த சரணாகதியின் மூலம் முக்தி நிலைக்கு வந்துள்ளார்கள் அறிய முடியாத சித் அம்சத்தை கற்பிதத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்வது கூட பயன்படுகிறது இது எப்படி சாத்தியம் இது சாத்தியமே ஏனெனில் நமது பந்தம் அனைத்தும் கற்பிதங்களால் ஆக்கப்பட்டவையே கற்பிதங்களே இல்லாத பட்சத்தில் பந்தம் ஏது சம்சாரம் ஏது பிரச்சனைகள் ஏது ஆகவே சித் அம்சம் சார்பாக நாம் செய்திடும் கற்பிதங்களும் உதவி புரிகின்றன தீர்வை கொடுக்கின்றன உண்மையான நித்தியம் நமக்கு தெரியாது அதை அறிய முடியாது கற்பிதமான நித்தியத்தை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் அறிந்ததாக கற்பிதம் செய்து கொள்ள முடியும் 
ஆனால் கற்பிதம் என்று பெயர் நமக்கு பிடிப்பதில்லை ஆகவே கற்பிதம் என்ற பெயரை மிகவும் சாமர்த்தியமாக நாம் அப்புறப்படுத்தி விடுகிறோம் கற்பிதம் என்ற ஒன்றுக்கு அறிவு பகுத்தறிவு என்ற பெயரை கொடுப்பதில் மிகவும் மகிழ்வடைகிறோம் உண்மை அறிவு என்பது முழுக்க முழுக்க கற்பிதமே இறந்து போன அனுபவங்களால் உருவாக்கப்பட்ட நினைவுகளால் எழுப்பப்பட்ட கட்டிடமே அறிவு நினைவுகளால் அறியப்படுபவை அனைத்தும் கற்பிதமே அவை யதார்த்தம் அல்ல அவை சில வேலை யதார்த்தத்தோடும் ஒத்து போகலாம் சில வேலைகளில் யதார்த்தத்தை தவறவிடவும் செய்யலாம் அன்பர் ஒருவர் மொபைல் போனில் சில துணுக்குகளை அனுப்பியிருந்தார் ஆயிரம் எண்ணுடன் நாற்பதை சேருங்கள் அதன் பிறகு இன்னும் ஒரு ஆயிரத்தை கூட்டிக் கொள்ளுங்கள் பிறகு ஒரு முப்பதை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் ஒரு ஆயிரத்தை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் அதனோடு ஒரு இருபதை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் ஒரு ஆயிரத்தை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் கடைசியாக ஒரு பத்தை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் மொத்தம் எவ்வளவு வருகிறது ஐயாயிரம் தானே ஆனால் கால்குலேட்டரில் கணக்கிட்டு பாருங்கள் உண்மை தெரியும் இது போன்று இன்னும் ஒரு சிந்தனை துணுக்கு மேரியின் தகப்பனாருக்கு ஐந்து பெண் குழந்தைகள் அவருக்கு ஆங்கில இலக்கணத்தில் மோகம் அதிகம் அவர் தனது முதல் குழந்தைக்கு நானா என்று பெயரிட்டார் இரண்டாவது குழந்தைக்கு நேனே என பெயரிட்டார் மூன்றாவது குழந்தைக்கு நீ நீ என பெயரிட்டார் நான்காவது குழந்தைக்கு நோ நோ என பெயரிட்டார் ஐந்தாவது குழந்தைக்கு அவர் என்ன பெயரிட்டிருப்பார் நூனூவா எவருடைய தகப்பனார் இப்படியெல்லாம் பெயரிடுகிறார் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை படித்தால் புரியும் நம்முடைய அறிவு உதவத்தான் செய்கிறது ஆனால் அவசரப்பட்டு சில முடிவுகளுக்கு வந்துவிடுகிறது அதனால் யதார்த்தம் கூட புறக்கணிக்கப்பட்டு விடுகிறது யதார்த்தம் என்பது எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி அறிவது என்று பொருள் உண்மையில் எப்படி ஒரு பொருள் இருக்கிறதோ அதனை அப்படி அறிவதற்கு சாத்தியமே இல்லை நமக்கு முன்னால் நிற்கும் ஒரு மரத்தை பார்ப்பதாகவும் மரம் என்பது யதார்த்த உண்மை என்றும் எண்ணுகிறோம் உண்மையில் நாம் மரத்தின் யதார்த்தத்தை அறிகிறோமா எவராலுமே மரத்தை அறிய முடியாது அந்த மரமானது நமது கண்களில் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறதோ அவ்வாறுதான் அறிகிறோம் கண்களில் ஏற்படும் பிரதிபலிப்பை கொண்டு மரத்தை அனுமானித்துக் கொள்கிறோம் நெருப்பை தொடும் போது அது சூடாக இருப்பதை உணர்கிறோம் நாம் உணர்வது நெருப்பையா அல்லது நம் கைகளில் பிரதிபலிக்கும் உணர்ச்சியையா எந்த ஒரு பொருளையும் நேரடியாக நம்மால் அறிய முடியாது அந்த பொருள் நம் உடலில் புலனில் ஏற்படுத்தும் பிரதிபலிப்பை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் புலன் உணர்வில் ஏற்படும் பிரதிபலிப்பு நம் மனதில் இன்னும் ஒரு பிரதிபலிப்பை ஏற்படுத்துகிறது மனதில் ஏற்படும் இந்த இரண்டாவது பிரதிபலிப்பை கொண்டே ஒவ்வொரு பொருளையும் பெயரிட்டு வகைப்படுத்திக் கொள்கிறோம் நம்முடைய ஒவ்வொரு பிரதிபலிப்பும் ஒவ்வொரு விதமான கற்பிதமே புலன் ரீதியான கற்பிதமே முதலாவது கற்பிதம் மன ரீதியான கற்பிதம் இரண்டாவது கற்பிதம் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் கற்பிதத்தின் வடிவிலேயே அமைந்துள்ளன ஆகவே கற்பிதத்தை கூட நாம் தாழ்வாக எண்ண தேவையில்லை கற்பிதத்துடன் செயல்படுவதுதான் நம்முடைய யதார்த்தமான செயல்பாடாகவும் உள்ளது நம்முடைய கார்களில் பின்னால் வரும் வண்டிகளை காட்டக்கூடிய வகையில் பின்னோக்கி கண்ணாடிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன அவற்றின் உதவியோடு நாம் நமக்கு பின்னால் வரும் வாகனங்களையும் கண்டுகொள்கிறோம் நம்முடைய காரை பின்பக்கமாக நகர்த்தும் போதெல்லாம் இந்த பின்னோக்கி கண்ணாடிகளே உதவி செய்கின்றன இப்படி யதார்த்த உலகத்தை கூட கற்பிதங்கள் மூலமாகவே தொடர்பு கொள்ள வேண்டியுள்ளது கற்பிதங்கள் உதவி செய்யாவிடல் நாம் நமது நினைவுகளை கொண்டு எதனையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது புரிந்து கொள்வது என்பதே கற்பிதப்படுத்தி புரிந்து கொள்வதே இந்நிலையில் கற்பிதம் கடந்த ஒன்றை எவ்வாறு அறிவது எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமான சித் அம்சத்தின் நித்திய சுரூபத்தை எவ்வாறு அறிவது அரையடி ஸ்கேலால் ஆகாயத்தை அளவிட முடியுமா அளந்து விட்டதாக கற்பனை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் விவேகம் என்பது உண்மையில் நித்தியத்தை அறிந்து கொள்வதில்லை அனித்திய அம்சத்தின் அனித்தியமான தன்மையை புரிந்து கொண்டு 
அனித்திய வஸ்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருப்பதுதான் நித்திய வஸ்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாகும் பாசத்திலிருந்து விடுபடுவதுதான் பதியை சார்ந்திடுவதாகும் பதி என்பது அறியப்படும் பொருள் அன்று அடையப்படும் பொருள் அன்று பாசத்தை சார்ந்திருக்கலாம் பாசத்திலிருந்து விடுபட்டிருக்கலாம் பாசத்திலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் நாம் இருக்கும் இடமே பதிதான் ஏனெனில் பதிதான் உயிருக்கும் உயிராக இருக்கிறது அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக அனைத்தையும் தாங்கி இருக்கிறது விவேகம் என்பது உண்மையில் இந்த பாசத்தை புரிந்து கொள்வதே நித்தியம் என்றால் என்ன அனித்தியம் என்றால் என்ன என்பதை நம் சிற்றறிவுக்கு எட்டிய வகையில் புரிந்து கொள்வது மட்டுமே விவேகம் ஆகும் இந்த விவேகம் போதுமானது வேறு ஏதோ வகையான விவேகம் தேவை என எண்ணி நாம் குழம்பிக் கொள்ள தேவையில்லை இனி நாம் பார்க்க போவதுதான் இந்நூலின் மையமான பகுதி இதுதான் மனித வாழ்வின் மையமான பகுதி இதை விளக்குவதற்கு தான் வேத வேதாந்தங்களும் சித்தாந்தங்களும் முயல்கின்றன இதை புரிந்து கொள்வதற்கு தான் விவேகத்தின் உதவி தேவைப்படுகிறது அவ்வளவு கஷ்டமானதா இது இல்லை இது எளிதானது எளிதிலும் எளிதானது அதனால் தான் இதனை மிக சுலபமாக தவற விட்டு விடுகிறோம் அப்படி தவற விட்டு விடாமல் இதனை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு தான் விவேகம் உதவி செய்கிறது அவ்வளவு விஷயமான இந்த மைய பகுதிதான் வைராகியம் தளபதியால் குருகுலத்தில் விடப்பட்ட அரசகுமாரன் இவரே இவருக்கு தான் மன்னராக முடி சூட்ட போகிறோம் இந்த வைராகியம் என்பது என்ன இக அமுத்ர போகே விராகக வைராகிய இந்த உலகத்தில் உள்ள சுகபோகங்களிலும் ஸ்வர்க்கம் முதலான பரலோக சுகபோகங்களிலும் மோகம் கொள்ளாது அதிலிருந்து விலகி இருப்பது வைராகியம் என்று சாஸ்திரங்கள் வைராகியம் பற்றி விளக்கம் கொடுக்கின்றன இந்த வைராகியத்தில் அப்படி என்ன விசேடம் இருக்கிறது என்பது போல் தோன்றுகின்றது ஆனால் மனித வாழ்வின் ரகசியமே இதற்குள்தான் அடங்கி இருக்கிறது ஆன்மீக வாழ்வின் ரகசியமே இதற்குள்தான் அடங்கி இருக்கிறது சுகபோகங்கள் இருந்து விலகி இருப்பதில் அப்படி என்ன சிறப்பு இருக்கிறது சுகபோகங்களே இல்லாத வாழ்க்கையும் ஒரு வாழ்க்கையா நடுத்தர வயதுள்ள ஒருவர் தன்னை மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொண்டார் அவருக்கு எந்த நோயும் இல்லை அவர் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை கேட்டார் நான் நூறு வருடங்கள் வாழ்ந்துடுவதற்கு நான் என்னென்ன வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் மருத்துவர் அந்த நபரின் நடவடிக்கைகளின் வாழ்க்கை முறை எப்படி உள்ளது என தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் அப்படி தெரிந்து கொண்டால் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்துடுவதற்கு வேண்டிய குறிப்புகளை கொடுக்கலாம் மது அருந்தும் பழக்கம் உங்களுக்கு உண்டா எங்கள் குடும்பத்தில் எவரும் மது அருந்துவதில்லை புகை பிடிக்கும் பழக்கம் உண்டா அதுவும் கிடையாது மாமிச உணவுகளை விரும்பி சாப்பிடுவது உண்டா நாங்கள் சைவம் மாமிச உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வதில்லை எண்ணெயில் பொறித்த உணவுகளை விரும்பி சாப்பிடுவீர்களா எண்ணெயில் பொறித்த உணவுகளையே சாப்பிடுவது கிடையாது பெண்களுடன் தொடர்பு உண்டா அப்படிப்பட்ட விருப்பங்கள் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு வெகு நேரம் தூங்காமல் விழித்திருப்பது உண்டா கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளிலேயே நான் கலந்து கொள்வதில்லை இப்போது அந்த மருத்துவர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தார் பிறகு அவர் கேட்டார் பிறகு நூறு வருடங்கள் வாழ்ந்து என்னதான் செய்ய போகிறீர்கள் சுகபோகங்களே இல்லாத வாழ்க்கை அதென்ன வாழ்க்கை உப்பு சப்பில்லாத அப்படி ஒரு வாழ்க்கைதான் வைராகியம் என்பதா நம்முடைய உடலின் மூலமும் மனதின் மூலமும் எத்தனையோ இன்பங்களை நாம் அனுபவிக்கிறோம் ஸ்வர்க்கம் நரகம் பற்றி கேள்விப்பட்டுதான் இருக்கிறோமே தவிர அங்குள்ள சுகம் பற்றி நமக்கு எதுவுமே தெரியாது எதுவுமே தெரியாத சுகத்திலிருந்து போகத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுவது சுவை மிகுந்த ஒரு வகை உணவு இருக்கிறது அதை நாம் சுவைத்து சாப்பிடுகிறோம் அப்படி அதை நாம் சுவைத்து சாப்பிடுவதே நமக்கு இன்பமாக இருக்கிறது சுகமாக இருக்கிறது நாம் விரும்பிய பொருளை சுவைப்பதன் மூலம் அதனோடு நாம் தொடர்பு கொள்கிறோம் நாம் நமது விருப்பத்தின் மூலம் அதனோடு தொடர்பு கொள்கிறோம் இப்படி நாம் விருப்பத்தின் மூலம் தொடர்பு கொள்வதற்கு பதிலாக வைராகியத்தின் மூலமாக பொருட்களுடன் தொடர்பு கொள்வோமானால் நமக்கு சுகம் கிடைக்குமா ஒரு பொருளுடன் விருப்பத்தோடு தொடர்பு கொள்வது என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரிகிறது வைராகியத்துடன் ஒரு பொருளோடு தொடர்பு கொள்வது என்றால் என்ன என்பது நமக்கு புரியவில்லை 
சுவைக்காத உணவை விரும்புவது விருப்பத்தோடு ஈடுபாடு கொள்வது சுவையை விரும்பாத நிலையில் உணவோடு தொடர்பு கொள்வது சுவையில் ஈடுபாடு காட்டாத தொடர்பு கொள்வது வைராகியத்துடன் தொடர்பு கொள்வதாகும் ஒரு பொருளோடு விருப்பத்துடன் தொடர்பு கொள்வதால் ஏற்படும் சுகத்தை விட ஒரு பொருளோடு வைராகியத்துடன் தொடர்பு கொள்வதால் ஏற்படும் சுகமானது நூறு மடங்கு உயர்வானது இப்படி சாஸ்திர வல்லுநர்கள் விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் ஒரு பொருளை விருப்பத்துடன் அணுகி சுகம் பெறுவது என்றால் என்ன என்பது நமக்கு சுலபமாக புரிகிறது ஆனால் வைராகியத்தின் மூலம் பொருட்களோடு தொடர்பு கொண்டு சுகம் பெறுவது என்றால் அது என்னவென்பதே நமக்கு புரியவில்லை நூறு மடங்கு உயர்வானது என்று ஒருவேளை அவசரப்பட்டு தவறாக கூறியிருப்பார்களோ நிச்சயமாக தவறாகத்தான் கூறியிருக்கிறார்கள் அவசரத்தில் தவறாக கூறியிருக்கிறார்கள் நூறு மடங்கு உயர்வானது என்று கூற்று தவறானதை ஆயிரம் மடங்கு உயர்வானது என்று கூறினால்தான் அது சரியாக இருக்கும் இதென்ன விளக்கம் நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத விளக்கமாக இருக்கிறதே என்ன செய்வது இது இப்படித்தான் இருக்கிறது அவசரத்தில் தவறாக கூறியிருக்கிறார்கள் ஏதாவது ஒன்றை தேர்வு செய்யுமாறு கூறி இரண்டு வித வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு கொடுப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் முதலாவது வாய்ப்பு இப்படி அமைகிறது இன்பமும் துன்பமும் உங்களுக்கு ஏற்படத்தான் செய்யும் இரண்டுமே ஏற்படத்தான் செய்யும் இன்பம் ஏற்படும் போது மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்கள் அந்த மகிழ்ச்சி எப்போதும் நீடிக்க வேண்டும் அது உங்களை விட்டு போய்விடக் கூடாது என எண்ணுகிறீர்கள் துன்பம் ஏற்படும் போது மிகவும் சங்கடப்படுகிறீர்கள் தாங்க முடியாமல் துவண்டு போகிறீர்கள் துன்பம் உங்களை விட்டு போன பிறகும் அது எங்கே திரும்பி வந்து விடுமோ என பயப்படுகிறீர்கள் இது முதலாவது வாய்ப்பு அடுத்ததாக வருவது இரண்டாவது வாய்ப்பு முதலாவது வாய்ப்பில் உள்ளது போன்றே இங்கும் இன்பமும் துன்பமும் உங்களுக்கு ஏற்படத்தான் செய்கிறது இன்பம் ஏற்படும் போது மகிழ்ச்சி அடையத்தான் செய்கிறீர்கள் அதுபோல் துன்பம் ஏற்படும் போது வருத்தம் அடையத்தான் செய்கிறீர்கள் ஆனால் இன்பத்தையும் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் துன்பத்தையும் எளிதாக ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் இன்பம் உங்களை விட்டு போய்விடுமோ என பயப்படுவதில்லை அதுபோல் துன்பம் திரும்ப வந்துவிடுமோ என பயப்படுவதில்லை இப்படி இரண்டு வித வாய்ப்புகள் நமக்கு கொடுக்கப்படும் போது அவற்றுள் நாம் எந்த வாய்ப்பை தேர்வு செய்வோம் இப்படி இரண்டு விதமான தன்மையில் நம் மனது இயங்குவதாக வைத்துக் கொண்டால் எந்த வகை மனோ இயக்கத்தை நாம் விரும்புவோம் இந்த இருவகை செயல்பாட்டையும் இன்னும் ஒருமுறை கூட படித்து பார்த்துவிட்டு நாம் முடிவு செய்யலாம் முதலாவது வகை செயல்பாட்டில் இந்த துன்பங்கள் உங்களை ஆட்டிப்படைக்கின்றன இன்ப துன்பங்களுக்கிடையே நீங்கள் அலைக்கழிக்கப்படுகிறீர்கள் இரண்டாவது வகை செயல்பாட்டிலும் இன்ப துன்பங்கள் உள்ளன ஆனால் அவை எவையும் உங்களை ஆட்டிப்படைப்பதில்லை இதில் நாம் எந்த வகையான மனோ இயக்கத்தை தேர்வு செய்வோம் இந்த இரண்டாவது வகை செயல்பாட்டை தான் வைராகியத்துடன் செயல்படுவதாக கூறுகிறோம் இங்கு எல்லா அனுபவங்களும் இருக்கின்றன ஆனால் நாம் எந்த அனுபவத்தோடும் பந்தப்படுவதில்லை நாம் அந்த அனுபவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து விடுகிறோம் அந்த அனுபவங்களும் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து விடுகின்றன இன்பம் மட்டுமே வேண்டும் துன்பமே இருக்கக்கூடாது என்ற மனநிலை ஏற்படும் போதுதான் நாம் போகத்தின் பிடியில் மாட்டிக்கொள்கிறோம் துன்பத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என கூறும் தகுதியை அடையும் போது நாம் போகத்தின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறோம் போகத்தின் பிடியிலிருந்து விடுபடுவதுதான் வைராகியமாகும் போகத்தின் பிடியிலிருந்து விடுபட்ட கணத்திலேயே துன்பத்தின் பிடியிலிருந்தும் விடுபட்டு விடுகிறோம் முதல் வகையான செயல்பாட்டில் நாம் இன்ப துன்பங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு விடுகிறோம் இரண்டாவது வகை செயல்பாட்டில் நாம் எதற்கும் அடிமைப்படுவதில்லை அறிவுள்ள ஒருவர் இந்த இரண்டாம் நிலையையே தேர்வு செய்திடுவார் இந்த இரண்டாம் நிலைதான் வைராகிய நிலையாகும் முதலாவது நிலைதான் பந்தங்கள் உள்ள சம்சார நிலையாகும் இந்த இரண்டாம் நிலையை தேர்வு செய்வதைத்தான் வைராகியம் என்று கூறுகிறோமா வைராகியத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறப்படுவதெல்லாம் இந்த இரண்டாவது நிலையை தேர்வு செய்வதைத்தானா இல்லை நிச்சயமாக இல்லை இந்த இரண்டாம் நிலையை தேர்வு செய்வது வைராகியம் அல்ல நாம் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக ஒரு கடைக்கு போகிறோம் கடையென்று இருந்தால் அங்கு பல வகையான பொருட்கள் இருக்கும் நமக்கு தேவையானவையும் இருக்கும் தேவை இல்லாதவையும் இருக்கும் 
நமக்கு தேவையானவற்றை மட்டும் தேர்வு செய்கிறோம் அவற்றுக்கு பணத்தை செலுத்திவிட்டு அவைகளை நாம் எடுத்து வருகிறோம் இப்படி வைராகியமாக செயல்படும் மனதை நாம் தேர்வு செய்து கொள்வதா அப்படி தேர்வு செய்து வைராகியத்தை நாம் கடைபிடிக்கிறோமா ஏனெனில் வைராகியம் என்பது ஒரு சாதனையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது சாதனை என்றால் அங்கு முயற்சி பயிற்சிகளுக்கு இடம் இருக்க வேண்டுமல்லவா அப்படி நாம் இந்நிலையை சாதனை செய்து கொண்டு வர வேண்டுமா சாதன சதுஷ்டயங்கள் எனப்படும் பல வகையான பயிற்சிகளை நாம் அனுஷ்டித்த பிறகே நம்முடைய நிஜ சுரூபமான ஆன்மாவை அறிந்து அதன் விளைவாக நாம் முக்தியை அடைகிறோம் என கூறப்படுகிறது இவையெல்லாம் உண்மை கிடையாது இவை அனைத்தும் பொய்யாக அரங்கேற்றப்பட்ட ஒரு நாடகமே ஆனால் கபட நாடகம் அல்ல நல்ல நோக்கத்துக்காக நடத்தப்பட்டுள்ள ஒரு நல்ல நாடகம் ஆனால் நாடகமே உண்மை என்று ஏமாந்து விடக்கூடாது இந்த இரண்டாம் நிலையை நாம் தேர்வு செய்ய முடியாது இதனை சாதனையாகவும் செய்ய முடியாது ஆனால் இந்த இரண்டாம் நிலையாக விவரிக்கப்படுவதுதான் வைராகிய நிலை என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது வைராகிய நிலை என்பது இந்த இரண்டாம் நிலையே இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் ஈடுபாடு காட்டாத இந்த இரண்டாம் நிலையே வைராகிய நிலையாகும் அதில் எந்த ஐயமும் இல்லை இதை நாம் தேர்வு செய்யாத பட்சத்தில் இதை எப்படித்தான் அடைவது இந்த இரண்டாம் நிலைக்கு எப்படித்தான் வருவது வைராகிய நிலையை எப்படித்தான் செயல்படுத்துவது நாம் எந்த நிலைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காத நிலையில் நாம் இயல்பாக இயற்கையாக இருக்கும் நிலைதான் இந்த இரண்டாம் நிலையாகும் இந்த வைராகிய நிலையாகும் நாம் எதையுமே தேர்வு செய்யாத போது நிகழும் நிலைதான் இந்த இரண்டாவது நிலை இந்த வைராகிய நிலை ஏனெனில் நாம் எதை தேர்வு செய்தாலும் அது இன்பத்தை தேர்வு செய்ததாகவே அமையும் இன்பத்தை தேர்வு செய்வது என்பது துன்பத்தை புறக்கணிப்பதே ஆகும் அதுபோல் துன்பத்தை புறக்கணிப்பது என்பதும் இன்பத்தை தேர்வு செய்வதே ஆகும் நமது தேர்வு அனைத்தும் வைராகியத்துக்கு விரோதமானவையே இரண்டாம் நிலைக்கு எதிரானவையே நாம் நமது அறியாமையின் காரணமாக இன்பத்தை தேர்வு செய்து விடுகிறோம் இதனால் இந்த இயல்பான வைராகிய நிலை புறக்கணிக்கப்பட்டு விடுகிறது நம்முடைய அறியாமை மட்டுமே நமது அகப்பிரச்சனைகள் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறது நாம் அறியாமையிலிருந்து விடுபட்டால் நாம் இவ்வாறு தேர்வு செய்ய மாட்டோம் அறியாமையிலிருந்து விடுபடுவதுதான் முக்கியத்துவம் மிகுந்ததாக உள்ளது அறியாமை என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டால் மட்டுமே அறியாமையிலிருந்து விடுபட முடியும் நாம் சேமித்து வைத்திருக்கும் நினைவு குறிப்புகளின் உதவியோடு ஒவ்வொன்றையும் பிரித்து பார்த்து பகுத்தறிந்து புரிந்து கொள்வதையே அறிவுடைமை என்று கூறுகிறோம் இத்தகைய அறிவு இல்லாவிடல் இப்படி பிரித்து பார்க்க தெரியாவிடல் மனிதனையும் மரத்தையும் பிரித்து பார்க்க முடியாமல் போய்விடும் அறிவு பகுத்தறிவு என்பது புற உலகை சார்ந்தது புற உலக செயல்களை செய்து விடுவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த பகுத்தறிவை நாம் நம்முடைய அக உலகிற்கு கொண்டு செல்லும் போது இந்த பகுத்தறிவே அறியாமையாக மாறிவிடுகிறது பிரித்து பார்க்க கூடாத இடத்தில் பிரித்து பார்த்து செயல்பட்டு விடுகிறது தேர்வு செய்ய வேண்டாத இடத்தில் தேர்வு செய்து விடுகிறது புறத்தை பொறுத்த அளவில் எது அறிவாக இருக்கிறதோ அது அகத்தை பொறுத்த அளவில் அறியாமையாக இருக்கிறது பகல் வெளிச்சத்தில் ஒரு பொருளை தெளிவாக பார்க்கிறோம் சூரிய ஒளியில் பொருட்கள் அனைத்தும் தெளிவாக தெரிகின்றன சூரிய ஒளியில் எத்தனையும் தெளிவாக பார்க்க முடியும் என புரிந்து கொள்கிறோம் திரையரங்கில் பகல் நேர காட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது கதவுகளை எல்லாம் மூடி அரங்கத்தையே இருட்டாக்கி விடுகிறார்கள் கதவுகளையும் திறந்துடுங்கள் நான் திரைப்படத்தை சூரிய வெளிச்சத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்று நாம் கூறினால் அது எப்படி இருக்கும் அறிவென்னும் வெளிச்சம் நம் வாழ்க்கைக்கு தேவை நம் செயல்களுக்கெல்லாம் தேவை அறிவில்லாமல் நாம் எச்செயலையும் சரிவர செய்ய முடியாது ஆனால் அதே அறிவுதான் நம் அகத்தை பொறுத்த அளவில் அறியாமையாக உள்ளது அகத்தினுள் அறிவை கொண்டு வந்தோமெனில் அங்கே கணக்கு வந்துவிடும் கபடம் வந்துவிடும் அக உலகம் என்பதும் அக உலக அனுபவங்கள் என்பவையும் இயற்கையானது நினைவுகளின் கலப்பில்லாதவை புற உலகம் என்பது அப்படி அல்ல புற உலகம் என்பது செயல்களால் ஆக்கப்பட்டது பலரோடு தொடர்புடையது 
பலரும் அங்கே பங்கேற்கிறார்கள் அக உலகம் என்பது நம்முடைய மனதினுள் மட்டுமே செயல்படுகிறது அது இயற்கையான மெய்ப்பொருள் அன்று கண்ணாடியில் தோன்றும் நிழல் அனுபவங்களே நம்முடைய அக உலகமாகும் இந்த நிழல்களை நாமாக ஏற்படுத்தி நாமாக நிர்வாகம் செய்ய முடியாது அவற்றை நிழல்களாக கருதுவது மட்டுமே போதுமானது நம் மனதில் ஏற்படும் அனுபவங்கள் எனும் இந்த நிழல்களில் உயர்ந்தது தாழ்ந்தது நல்லது கெட்டது புனிதமானது இழிந்தது என நம்முடைய பகுத்தறிவால் பிரித்து பார்ப்பதுதான் அறியாமை நான் என நம்மை நாமே ஒரு நாம ரூபத்துக்குள் எல்லைப்படுத்தி அறிவதும் நம்முடைய பகுத்தறிவை நமக்குள் செலுத்தி நம்முடைய மனோ அனுபவத்தின் ஒரு பகுதியை நான் என கற்பிதப்படுத்திக் கொள்வதே ஆகும் அக அனுபவத்தை பொறுத்த அளவில் ஒரே ஒரு அனுபவம் மட்டுமே ஒரு கணத்தில் ஏற்படுகிறது ஒவ்வொரு அனுபவமும் ஒரே ஒரு கணம் மட்டுமே நினைத்திருக்கிறது கணந்தோறும் புது புது வன அனுபவமே ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இங்கு நான் என்று ஒரு அனுபவமும் எனக்கு ஏற்படுவதாக இன்னும் ஒரு அனுபவமும் ஏற்படுவதில்லை கோபம் ஏற்படும் போது கோபம் மட்டுமே உள்ளது பயம் ஏற்படும் போது பயம் மட்டுமே உள்ளது துயரம் ஏற்படும் போது துயரம் மட்டுமே உள்ளது ஆனால் நம் அறிவு உள்ளே நுழையும் போது இந்த அனுபவங்களை எல்லாம் இரண்டாக பிரித்து எனக்கு ஏற்பட்ட பயம் எனக்கு ஏற்பட்ட கோபம் எனக்கு ஏற்பட்ட துயரம் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் விளைவு அனுபவமே அனுபவத்திலிருந்து விடுபட வேண்டிய அக நெருக்கடி ஏற்பட்டு விடுகிறது அனுபவமே அனுபவத்தை கட்டுப்படுத்தி நிர்வாகம் செய்திட வேண்டிய நெருக்கடி சுமை ஏற்பட்டு விடுகிறது இன்பத்தை தேடுவதும் துன்பத்தை விரட்டுவதுமாக வாழ்க்கை ஒரு போராட்ட களமாகி விடுகிறது இதையே சம்சாரம் என்று கூறுகிறோம் அஜானத்தில் இருப்பதாக கூறுகிறோம் இந்த அஜானத்துக்கெல்லாம் காரணம் நம்முடைய அறிவை அகத்துக்குள் கொண்டு சென்றதே ஆகும் எதை அறிவு என்று அனைவரும் போற்றி கொண்டாடுகின்றோமோ அதுவே இங்கு அஜானமாக இருப்பது தெரியாமல் தடுமாறி விடுகிறோம் இந்த அறிவிலிருந்து அஜானத்திலிருந்து விடுபடுவது ஒன்றே வைராகிய நிலை செயல்படுவதற்கான வழி அறிவை எவ்வாறு செயல்படாமல் செய்வது பிரித்து பார்த்தால் மட்டுமே அறிவு செயல்படும் பிரித்து பார்க்க முடியாவிட்டால் அறிவு செயல்படாமல் போய்விடும் அறிவை இப்படி பிரித்து பார்க்க முடியாமல் பண்ண முடியுமா கைதி ஒருவன் சிறையில் இருந்து தப்பிவிட்டான் காவலர்கள் அவனை தேடினார்கள் கைதிக்கு ஏதாவது சுலபமான அடையாளம் உண்டா அப்படி ஏதாவது இருந்தால் சுலபமாக அவனை கண்டுபிடித்து விடலாம் அவன் மொட்டை போட்டிருப்பான் இது அவனுடைய வெளிப்படையான அடையாளம் மொட்டை போட்டிருக்கும் அவனை பற்றி விசாரித்த காவலர்களுக்கு அவனை பற்றி தகவல்கள் பல வந்து கொண்டே இருந்தன அவனை அங்கே பார்த்தோம் அவனை இங்கே பார்த்தோம் என பல தகவல்கள் வந்து கொண்டிருந்தன தப்பியுடைய கைதி திருப்பதி கோவிலுக்கு சென்று அங்குள்ள பக்தர்களோடு கலந்து விட்டான் இப்போது அவனை பற்றிய எந்த தகவலும் காவலர்களுக்கு வரவில்லை எல்லா பக்தர்களுமே மொட்டை அடித்திருக்கும் போது எவரை தனிமைப்படுத்தி அறிவது இப்படி அனைத்து அனுபவங்களுக்கும் ஒரே வர்ணம் பூசிவிட்டால் அதில் வேண்டியது வேண்டாதது என தேர்வு செய்ய முடியாத நிலையில் அறிவு செயலற்று போய்விடும் அப்படி நம்முடைய அனைத்து அனுபவங்களுக்கும் என்ன வர்ணத்தை பூசலாம் புதிதாக நாம் எதையும் பூச தேவையில்லை ஏற்கனவே இந்த வழியில் பல வர்ணத்தை பூசியிருக்கிறார்கள் ஆதிசங்கரரும் தனது விவேக சூடாமணியில் இப்படி ஒரு வர்ணத்தை பூசியிருக்கிறார் என்ன வர்ணம் நமக்கு ஏற்படும் அனைத்து அனுபவங்களும் சித் அம்சத்தின் வெளிப்பாடே நம்முடைய அனைத்து அனுபவங்களும் ஆன்மாவின் அனுபவங்களே என அவர் கூறிவிடுகிறார் சர்வம் பிரம்மயம் அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது எல்லாம் அவன் செயல் எப்படி எத்தனையோ அணுகுமுறைகள் நம்முடைய அனைத்து அனுபவங்களையும் ஒரே வர்ணத்துக்குள் கொண்டு வருவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் இதனால் வேண்டியது வேண்டாதது நல்லது கெட்டது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என நம்மால் பிரித்து பார்க்க முடிவதில்லை பிரித்து பார்க்க முடியாத நிலையில் நமது அறிவு அமைதியாகி விடுகிறது பகுத்தறிவு என்னும் அஜானம் அமைதியாகி விடுகிறது அறிவு அமைதியாகிவிட்ட நிலையில் அது நமது மனோ இயக்கத்தை இயக்குவதற்கு முயல்வதில்லை 
அது நம்முடைய மனோ இயக்கத்துக்கு நிர்பந்தம் கொடுப்பதில்லை நம்முடைய மன இயக்கமும் நம்முடைய அறிவின் குறுக்கீடு எதுவும் இல்லாமல் அதுவே அதன் போக்கில் இயங்குகின்றது அதுவே அதுவாக அதன் போக்கில் இயங்கும் இயக்கம் தான் வைராகியம் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த வைராக்கியத்துக்கு இன்னும் ஒரு பெயரும் உண்டு அதுதான் முக்தி அதுதான் விடுதலை அதுதான் லிபரேஷன் முக்தி வேறு வைராகியம் வேறு அல்ல இரண்டும் ஒன்றே இது இயற்கையான நிலை முக்தி மோக்ஷம் விடுதலை என கூறப்படும் இதனை நாம் முயன்று கொண்டு வர முடியாது இது இயற்கையாகவே எப்போதும் நம்முடன் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இதனை நாம் முயன்று கொண்டு வர தேவையில்லை உண்மையில் நமது முயற்சிகள் அனைத்தும் இதற்கு இடையூறாகவே உள்ளன எதிராகவே உள்ளன வைராகிய நிலையை பயிற்சி செய்வது என்பது இயற்கைக்கு எதிரானது வைராகிய நிலை இயற்கையானது என்றால் அது சம்பந்தமாக நாம் எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்லை என்றால் பிறகு அது சம்பந்தமாக நமது தரப்பில் என்னதான் செய்ய வேண்டும் நாம் செய்வதற்கென்று ஏதாவது உள்ளதா வைராகியம் சம்பந்தமாக நாம் செய்வதற்கு ஏதாவது உள்ளதா விவேகம் வரையிலும் தான் நமது செயல்பாடு உள்ளது விவேகத்தின் உதவியோடு தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதை புரிந்து கொள்ள முடியும் பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் திறந்த மனதுடனும் சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டியது புரிந்து கொள்வது நமது கடமை நமது பொறுப்பு நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம்தான் விவேகம் என பார்த்தோம் நித்தியமானதை நம்மால் அறிய முடியாது என்பதையும் பார்த்தோம் நாம் தொடர்பு கொள்வது அனுபவிப்பது அனைத்தும் தற்காலிகமானவை மாறுதலுக்குட்பட்டவை மறையக்கூடியவை என்றும் பார்த்தோம் அனித்தியத்தை அனித்தியமாக பார்ப்பதுதான் விவேகம் மனோ அனுபவங்கள் அனைத்தும் அனித்தியமானது என்பது நமக்கு தெரியத்தானே செய்கிறது இதில் விவேகம் என்று கூறக்கூடிய வகையில் அப்படி என்ன சிறப்பு உள்ளது அனித்தியம் என்று புரிந்து கொள்வதிலும் கூட சிறப்பாக ஏதோ ஒரு வகையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுள்ளதா நான் யார் என்பதை தெரிந்து கொண்டு முக்தி அடைவதே நம்முடைய இலக்காக உள்ளது மனோரீதியான பந்தங்களையும் துயரங்களையும் சம்சாரம் என்ற பெயரில் குறிப்பிடுகிறோம் அதிலிருந்து விடுபடுவதையே விடுதலை அல்லது முக்தி என கூறுகிறோம் ஆன்மாவின் சித் அம்சம்தான் நம்முடைய அனுபவங்களாக வெளிப்படுகின்றன அந்த சித் அம்சம்தான் ஆதாரமானது மற்றவை எல்லாம் அதன் வெளிப்பாடுகளே அந்த ஆதாரமான சித் அம்சம்தான் நித்தியமானது அதன் வெளிப்பாடுகள் எல்லாம் தற்காலிகமானவையே அனித்தியமே சித் அம்சம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை அதனால் ஏற்பட்ட வெளிப்பாட்டினால் அறிய முடியாது சித் அம்சத்தை அறிய சாத்தியமே இல்லை இப்படியெல்லாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் இப்போது சித் அம்சத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட அனித்தியமான மனோ அனுபவங்கள் மட்டுமே உள்ளன இந்த அனித்திய அம்சத்தை அனித்தியமாக கருதி அணுகும் நிலையில் என்னதான் பிரச்சனை இந்த அனித்திய அம்சத்தை அனித்தியம் என்று அணுகுவதற்கு பதிலாக அதனை நித்தியம் என கருதி அதனை அணுகிவிடுகிறோம் அதெப்படி சாத்தியம் அனித்தியம் என்பது மிகவும் வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது நித்தியம் எனும் சித் அம்சம் வேண்டுமானால் வெளிப்படையாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய மனோ அனுபவங்கள் அனைத்தும் அனித்தியமானவை என்பதுதான் மிகவும் வெளிப்படையாக தெரிகின்றனவே அதை எப்படி நாம் நித்தியம் என எடுத்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் நித்தியம் என்றுதான் அதனை எடுத்துக் கொள்கிறோம் ஆகவே மீண்டும் ஒரு முறை இங்கு வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம் தேவைப்படுகிறது அதென்ன வித்தியாசமான பரிமாணம் அனித்தியமான நமது மனோ அனுபவங்களை எவ்வாறு நித்தியம் என எடுத்துக் கொள்கிறோம் நின்று கொண்டிருக்கும் ஒரு வாகனத்தில் நாம் ஏறிக்கொள்வோம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வாகனத்தில் நாம் ஏறுவோமா நம்முடைய மனோ அனுபவங்கள் அனைத்தும் அனித்தியமானவை தாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் வாகனங்கள் தாம் ஆனால் அவற்றை நித்தியம் என்ற கண்ணோட்டத்தில் நம்மை அறியாமல் எடுத்துக் கொள்கிறோம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் வாகனத்தை நின்று கொண்டிருக்கும் வாகனம் என நம்மை அறியாமல் எடுத்துக் கொள்கிறோம் அதெப்படி மகிழ்ச்சியான அனுபவங்கள் நீடித்திருக்க வேண்டும் என்பதில் நம்மை அறியாமலேயே ஆர்வம் காட்டுகிறோம் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் 
அது நித்தியமாக நம்மோடு இருப்பதற்கு வாய்ப்புள்ளது என நாம் அதனை நம்மை அறியாமலேயே எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதுபோல் துன்பமான மன அனுபவங்கள் நம்மை விட்டு போய்பிட வேண்டும் என விரும்புகின்றோம் இதன் பொருள் என்ன துன்பங்கள் நித்தியமாக நம்மிடம் இருந்துவிடும் எனவும் நாம் ஏதாவது செய்தால்தான் அது அனித்தியமாகி நம்மை விட்டு போகும் எனவும் புரிந்து கொள்கிறோம் இதனால் நம்மை அறியாத ஏதோ ஒரு தன்மையினால் நாம் இப்படி புரிந்து கொள்கிறோம் மன அனுபவங்கள் நித்தியமானவை என்ற அர்த்தத்தில் செயல்பட்டு விடுகிறோம் இது நம்மை அறியாமலேயே நடந்து விடுகிறது மகிழ்ச்சியான அனுபவங்களே நமக்கு மன நிறைவை கொடுக்கிறது அதனையே இன்பமான அனுபவமாக எடுத்துக்கொண்டு அதனை அடையவும் அதனை நிலைப்படுத்தவும் முயற்சி செய்கிறோம் மனோ அனுபவங்கள் அனைத்துமே ஓடும் ஆற்றினை போன்றதே ஆர்ப்பரித்து ஓடும் ஒரு ஆற்றினை நாம் மறித்து பிடித்தால் என்ன ஆகும் நமக்கு நமக்கும் ஆற்றுக்கும் இடையே ஒரு இழுபறி போராட்டமே ஏற்பட்டுவிடும் இன்பத்தை நாடும் போக்குதான் ஒரு நிரந்தர தன்மையை நித்திய அம்சத்தை கோருகிறது அனித்திய அம்சமான நம்முடைய மன அனுபவங்களை பொறுத்த அளவில் இத்தகைய நித்திய அம்சத்தை தேடும் போக்குதான் பிரச்சனைக்குரிய ஒன்றாக உள்ளது அனித்திய அம்சம் பிரச்சனை அல்ல அதில் உள்ள நித்திய அம்சம்தான் பிரச்சனை நித்திய அம்சத்தை உருவாக்கும் முயற்சிதான் பிரச்சனை இன்பத்தை நாடுவது இன்பத்தில் திளைத்திருப்பதை போகம் என்று கூறுகிறோம் போகங்களின் மீதுள்ள விருப்பம்தான் இன்ப நாட்டம் ஆகும் அதுதான் அனித்திய வஸ்துகளில் நித்தியத்தை தேடுவதற்கு காரணமாக உள்ளது அனித்தியத்தை அனித்தியமாக காண்பதுதான் அனித்தியத்தின் உண்மையான அறிவாகும் அனித்தியத்தில் ஏதோ ஒரு பகுதியை நித்தியமாக்கும் முயற்சிதான் அனித்தியத்தை அனித்தியமாக காண்பதை தடுக்கிறது உண்மையை தடுக்கிறது பிரச்சனையை கொண்டு வருகிறது வேதனையை கொண்டு வருகிறது பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது சம்சாரத்தை ஏற்படுத்துகிறது அக உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவில் மன அனுபவங்களை பொறுத்த அளவில் நாம் தேடுவதற்கோ அடைவதற்கோ எதுவுமே கிடையாது நாம் எதையாவது தேடுகிறோம் என்றால் அதுதான் இன்ப நாட்டம் அதுதான் நித்தியமாக்கும் முயற்சி அனித்தியத்தில் நித்தியத்தை கற்பிக்கும் போக்குதான் தவறானது அந்த தவறை புரிந்து கொள்வதுதான் உண்மையான விவேகம் இதுதான் உண்மையான நமக்கு தேவையான நடைமுறை சாத்தியமான நித்திய அனித்திய வஸ்து விவேகம் போகத்தை பொறுத்த அளவில் இகலோக போகம் பரலோக போகம் என பிரித்து கூறுகிறார்கள் அதை உடல் ரீதியான போகம் மனோ ரீதியான போகம் என பொருள் கொள்வதே போதுமானதாகும் உடல் ரீதியான இன்பங்களை இகலோக போகம் என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்திரியங்கள் மூலமாக ஏற்படும் சுகங்கள் எல்லாம் இகலோக போகங்களாகும் மனதின் மூலமாக ஏற்படும் மகிழ்ச்சி அமைதி போன்றவைகளை பரலோக சுகங்கள் அல்லது போகங்கள் என கூறலாம் தியான பயிற்சி போன்றவைகளில் ஏற்படும் பரவச நிலைகள் போன்றவையும் கூட மனோ அம்சமானவையே நம்முடைய அனுபவங்கள் சிலவற்றை மன அனுபவங்கள் என பிரித்து நாம் கூறினாலும் கூட அவை நமது உடலில் உள்ள நரம்பு மண்டலத்தின் உதவியோடு தான் வெளிப்படுகின்றன இருந்து போதிலும் அவற்றை மனோ அனுபவங்கள் என பிரித்து கூறுவதிலும் தவறில்லை மொத்தத்தில் இன்பத்தின் மீது போகத்தின் மீது ஏற்படும் விருப்பத்தின் காரணமாகவே ஆற்றினனை போல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அனுபவங்களின் போக்கில் ஓட்டத்தில் ஒரு தடங்களை ஏற்படுத்தி விடுகிறோம் போகத்திலிருந்து விலகி இருப்பதுதான் சரியானது என்று புரிந்து கொள்வதே விவேகம் ஆகும் அதன் மூலம் போகத்தில் இருந்து விலகியிருக்கும் வைராகிய நிலை செயல்படுகிறது எதையும் தேர்ந்தெடுத்து அதில் தங்கியிருக்காத விடுதலை என்னும் முக்தி நிலை செயல்படுகிறது விவேகம் என்பதும் விடுதலை என்பதும் முக்தி என்பதும் ஒரே நிலையை தான் குறிப்பிடுகின்றது நம்முடைய மனோ அனுபவங்கள் யாவும் ஒரு ஆற்றை போல் தடங்கள் இல்லாமல் பிரவாகமாக பிரவகிப்பதையே குறிக்கின்றது வைராகிய நிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மன உணர்ச்சி அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட மனோ அனுபவம் அல்ல அது எல்லா மன உணர்ச்சிகளும் எல்லா மனோ அனுபவங்களும் ஓர் ஆற்றை போல் பிரவாகமாக பிரவகிப்பதுவே ஆகும் இதுதான் விடுதலை இதுதான் முக்தி இதற்கு காரணமான விவேகம் என்பதுதான் ஞானம் ஞானம் என்பதும் 
விவேகம் என்பதும் ஒன்றே வைராகியம் என்பதும் முக்தி என்பதும் ஒன்றே இதற்கு அந்நியமாக ஏதோ ஒரு வினோதமான ஞானத்தையோ முக்தியையோ தேடுவது என்பது நடைமுறை உண்மை அல்ல முக்தி என்பது நமது இயற்கையான நிலை அதை அடைய தேவையில்லை முக்தி நிலையை புரிந்து கொண்டு அதற்கு எந்த ஒரு இடையூறும் செய்யாமல் இருப்பது மட்டுமே போதும் அத்தியாயம் ஐந்து ஜீவன் முக்தி ஆன்மீக உலகின் லட்சியம் முக்தி என்று கூறப்படுகிறது முக்தி என்பது மோக்ஷம் விடுதலை எனவும் கூறப்படுகிறது சம்சாரம் எனும் உலக விவகாரத்திலிருந்து மன துயரங்களிலிருந்து விடுபடுவதையே முக்தி அல்லது விடுதலை என்று கூறுகிறோம் இதற்கு நமது வேதாந்தம் கூறும் வழிமுறை என்னவென்றால் நாம் நம்மை ஆன்மா என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நம்மை ஆன்மாவாக எடுத்துக் கொள்ளும் போது நாம் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறோம் நம்மை அனாத்மாவாக உடலாகவும் மனதாகவும் எடுத்துக் கொள்ளும் போதுதான் நாம் பாதிக்கப்பட்டதாக நாம் உணர்கிறோம் இப்படி ஒரு விளம்பரத்தை காட்டுவார்கள் ஒருவர் நம்மை நோக்கி வாலியொன்றில் தண்ணீரை வீசி அடிப்பதை போல் காட்டுவார்கள் தண்ணீர் நம்மீது பட்டு நம்மை குறிப்பாட்டி விடுமோ என்று நினைக்கும் போது நமக்கும் தண்ணீருக்கும் இடையில் இருப்பது தெரியாமல் இருந்து கொண்டிருக்கும் கண்ணாடியால் ஆன தடுப்பு சுவர் அந்த தண்ணீர் அனைத்தையும் தடுப்பதாக காட்டுவார்கள் இப்படி நமது நிஜ சுரூபமான ஆன்மாவுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது என நாம் உணரும் போது நமக்கு ஏற்படும் மன பாதிப்புகளுக்கு நாம் பொறுப்பு ஏற்காமல் அந்த பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறோம் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்ற நிம்மதியை அடைந்து விடுகிறோம் இதுவே சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவதாகவும் விடுதலை என்றும் கூறப்படுகிறது ஆனால் நாம் தான் ஆன்மா என்பதை நம்மால் உணர்ந்து அறிய முடியாது என்பதை பார்த்தோம் நாம் ஆன்மாவாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று புத்திபூர்வமாக மட்டுமே அனுமானித்துக் கொள்ள தீர்மானம் செய்து கொள்ள மட்டுமே முடியும் என்பதையும் பார்த்தோம் இப்படி புத்திபூர்வமாக நாம் எடுக்கும் முடிவு எந்த அளவுக்கு நமக்கு பயன்படுகிறது நம்முடைய பிரச்சனை என்பது நம்முடைய சம்சாரம் என்பது நம்முடைய மனோ அனுபவங்களே நம்முடைய மனோ அனுபவங்கள் பிரச்சனைக்குரியதாக நம்மை துன்பப்படுத்துபவைகளாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் பிரச்சனைகளாக உள்ளன ஒருவர் நம்மிடம் அநாகரீகமாக நடந்து கொண்டார் என்றால் அதனால் நம் மனம் வருத்தமடைந்தால் மட்டுமே அந்த நிகழ்வு பிரச்சனைக்குரியதாக ஒன்றாகும் நம் மனம் பாதிக்கப்படாத பட்சத்தில் எதுவும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை புறத்தில் நிகழும் நிகழ்வு பிரச்சனைக்குரிய நிகழ்வாக இருந்த போதிலும் மனதில் அது ஒரு துயரத்தை ஏற்படுத்தாத பட்சத்தில் அது ஒரு பிரச்சனையாகவே கருதப்படாது முக்தி விடுதலை என்பதும் மனம் சார்ந்த ஒன்றே தவிர புறம் சார்ந்த ஒன்று அல்ல மனதில் ஏற்படும் முக்தி என்பது என்ன ஜீவன் எனப்படும் நாம் சம்சாரம் என்னும் கட்டுகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பது எதனை குறிக்கிறது நம்முடைய மனோ ரீதியான பிரச்சனைகளில் ஜீவன் என்பது எது ஜீவனுடைய முக்தி என்பது எது நாம் துயரத்தில் இருக்கிறோம் அல்லது பயத்தில் இருக்கிறோம் இது நம்மை பாதிக்கிறது அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அப்படி விடுபட முடிந்தால் அதுதான் நாம் விடுதலை அடைந்ததாக அர்த்தமா ஜீவனாகிய நாம் நமக்கு ஏற்பட்டுள்ள துயரத்திலிருந்து சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுமா நமக்குள் ஜீவன் என்பது எது சம்சாரம் என்பது எது நம் சிந்தனையின் தாட்டின் உதவியோடு எல்லாவற்றையும் பிரித்து பார்ப்பதாக பார்த்தோம் நாம் ஒரு மரத்தை பார்ப்போமாயின் நாம் வேறு நாம் பார்க்கும் மரம் வேறு என்று பிரித்து காட்டுவதுதான் நமது சிந்தனை நம்மை காட்டுவதற்கென தனியே ஒரு சிந்தனையும் மரத்தை காட்டுவதற்கென தனியே ஒரு சிந்தனையும் கிடையாது ஒரே ஒரு சிந்தனையே தனக்குள் இரண்டையும் காட்டுகிறது நம்மையும் காட்டுகிறது நாம் காணும் பொருளையும் காட்டுகிறது இதுபோல் இன்பம் அல்லது துன்பம் என ஏதாவது ஒரு அனுபவம் ஏற்படும் போதும் நமது சிந்தனை இப்படித்தான் ஒரு பிரிவினையை ஏற்படுத்துகிறது அனுபவம் எனும் ஓர் அம்சத்தையும் அனுபவிப்பவன் என்றொரு அம்சத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது 
ஏற்படுவதோ ஒரே ஒரு அனுபவம் மட்டுமே அது இன்பமாக இருக்கலாம் அல்லது துன்பமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது நினைவின் வழியாக அறியப்படும் போது அனுபவிப்பவனுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவமாக மாறிவிடுகிறது பிறகு என்ன ஆகிறது அந்த அனுபவிப்பவன் உயிர் பெற்று விடுகிறான் அனுபவங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று கூறுகிறான் உண்மையில் அனுபவங்கள் அனைத்தும் கனந்தோறும் புது புது அனுபவங்களாகவே ஏற்படுகின்றன நினைவுகள் அனைத்தும் கனந்தோறும் புது புது நினைவுகளாகவே ஏற்படுகின்றன ஆனால் நிரந்தரமாக ஏதோ ஒருவர் இருந்து கொண்டிருப்பதை போன்று ஒரு பிரமை மட்டும்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த அனுபவிப்பவன் தனது அனுபவத்தை சீரமைக்கும் பொறுப்பை சுமந்து கொண்டிருக்கும் தோறும் அவன் பலம் பெற்று விடுகிறான் அனுபவங்கள் அனைத்தும் தானாக வந்து தானாகவே மறைந்து விடுகின்றன அவை சம்பந்தமாக நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது இதனை நாம் புரிந்து கொண்டாலும் கூட அனுபவத்தோடு தொடர்புடைய அனுபவிப்பவன் அனுபவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும் பொறுப்பையாவது எடுத்துக் கொள்கிறான் பல பஸ்களில் இரண்டு வாசல்கள் இருக்கும் பின் வாசல் கம்பியை பிடித்துக் கொண்டு முன் வாசல் வழியாக வெளியே இறங்க முயற்சி செய்தோமானால் என்ன ஆகும் ஜீவன் தன்னுடைய சம்சாரத்திலிருந்து தன்னுடைய துயரங்களிலிருந்து விடுபட நினைத்தால் அது அனுபவிப்பவனை வைத்துக் கொண்டு அனுபவத்தை மட்டும் விட்டுவிட முயல்வதை போன்றதே அனுபவிப்பவன் என்பதும் அனுபவத்தின் ஓர் அம்சமே ஆனால் அனுபவத்துக்கு அந்நியமாக அனுபவிப்பவன் என்று ஒருவர் நிரந்தரமாக இருப்பது போன்ற பிரமை நம் எல்லோருக்கும் உள்ளது ஜீவன் என நாம் உணர்ந்து அறிவது இந்த அனுபவிப்பவனை மட்டுமே அனுபவிப்பவன் என்ற இந்த அனுபவத்தை மட்டுமே உண்மையில் தோன்றி மறையும் அனுபவம் மட்டுமே உள்ளது அதுதான் அனுபவமாகவும் உள்ளது ஜீவனாகவும் உள்ளது நாம் தேரத்திலிருந்தும் பயத்திலிருந்தும் விடுபட வேண்டும் என்றால் அது நியாயமாக தெரிகிறது நாம் ஜீவனிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று கூறினால் அது அபத்தமாக தோன்றுகின்றது ஆனால் உண்மையான விடுதலை இப்படித்தான் ஏற்படுகின்றது ஜீவன் சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுவது ஜீவன் முக்தி அல்ல ஜீவனே ஜீவனிலிருந்து விடுபடுவதுதான் ஜீவன் முக்தி ஜீவனிலிருந்து விடுபட என்ன செய்ய வேண்டும் எதை செய்தாலும் விடுதலை ஏற்படாது எதை செய்தாலும் பொறுப்பு ஏற்பட்டுவிடும் சுமை ஏற்பட்டுவிடும் எதிர்காலம் ஏற்பட்டுவிடும் பந்தம் ஏற்பட்டுவிடும் சம்சாரம் ஏற்பட்டுவிடும் பந்தம் சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட நினைப்பதால் விடுபட நினைக்கும் ஜீவன் பலம் பெற்று விடுகிறான் ஜீவனையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது அதனை விடுவிக்க நினைக்கும் இன்னொரு ஜீவன் உருவாகி விடுகிறான் பொறுப்புகள் தான் ஜீவனை உருவாக்குகின்றன பொறுப்புகள் தான் எதிர்காலத்தையும் பந்தத்தையும் உருவாக்குகின்றன பொறுப்புகள் இருக்கும் தோறும் ஜீவன் என்ற கட்டு பந்தம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் பொறுப்பற்ற தன்மை மட்டுமே ஜீவனுக்கு விடுதலையை கொடுக்கிறது பொறுப்பற்ற தன்மை மட்டுமே ஜீவனுடைய பந்தங்களை கட்டுகளை நீக்குகின்றது நாம் எப்போது பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்கிறோம் நமக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் மட்டுமே அதனை சாதிப்பதற்கான பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்கிறோம் நமக்கு என்ன தேவை நாம் விரும்புவது நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் அல்லது நாம் விரும்பாதது நம்மை விட்டு போய்விட வேண்டும் இன்பத்தை வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம் துன்பத்தை அப்புறப்படுத்த விரும்புகிறோம் இதுதான் நமக்கு தேவை இந்த தேவையை நோக்கிதான் நாம் பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொள்கிறோம் பொறுப்புகள் இருக்கும் தோறும் ஜீவன் பலம் பெறுகிறான் ஜீவன் என்னும் கட்டு பலம் பெறுகிறது பொறுப்புகள் அனைத்தும் மறையும் போது ஜீவனுடைய கட்டுகளும் தளர்வடைகின்றன கட்டுகளின் இருக்கும் தளர்வடைந்த நிலையில் ஜீவனும் விடுபடுகிறான் விடுதலை அடைகிறான் முக்தி அடைகிறான் பொறுப்பற்ற நிலையை நாம் எவ்வாறு அடைவது பொறுப்பற்ற நிலையை அடைய விரும்புவதும் பொறுப்பையே ஏற்படுத்துகிறது ஆகவே நமது விருப்பத்தாலும் முயற்சியாலும் இது சாத்தியமாவது இல்லை விருப்பத்தாலும் முயற்சியாலும் சாத்தியமாகாத ஒன்று பிறகு எப்படித்தான் சாத்தியமாகிறது அது எப்படி சாத்தியமாகிறது என்பதை இன்னொரு கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்போம் எந்த பொறுப்பும் இல்லாதவர் எப்படி இருப்பார் எப்படி செயல்படுவார் 
பொறுப்பையே எடுத்துக்கொள்ளாத சோம்பேறியை கற்பனை செய்து கொள்ளாதீர்கள் பொறுப்பான ஒருவர் பொறுப்புகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டால் எப்படி இருப்பார் மாலையில் நாம் வாக்கிங் போவதாக வைத்துக் கொள்வோம் போக்குவரத்துகள் குறைவான தெருக்கள் சிலவற்றின் வழியாக நடந்து செல்வதுதான் நமக்கு வழக்கம் அப்படி ஒரு நாள் வாக்கிங் செல்கிறோம் நாம் வழக்கமாக செல்லும் தெருவில் உள்ள டெய்லர் கடையில் நாம் போகும் போது ஒரு துணியை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு உள்ளது வழக்கமாக அந்த தெரு நடமாட்டம் இல்லாமல் காலியாக கிடக்கும் ஆனால் நாம் போகும் அந்த நாளில் நாம் தெருவுக்குள் நுழைய முடியாதபடி ரோட்டை ஒரு பகுதியில் தோண்டி போட்டிருக்கிறார்கள் டெய்லர் கடைக்கு நாம் போக வேண்டுமானால் வேறு தெருவின் வழியாகத்தான் சுற்றி வர வேண்டும் அதனால் துணியை கொடுப்பது அன்று ஒரு வேலையாக ஆகிவிட்டது இந்த உதாரணத்தையே வேறு விதமாக பார்ப்போம் இப்படித்தான் நாம் வாக்கிங் செல்கிறோம் வழக்கமான பாதையிலேயே செல்கிறோம் ஆனால் போகும் வழியில் நமக்கு வாங்குவது கொடுப்பது போன்ற எந்த வேலையும் கிடையாது நாம் போகும் வழக்கமான தெரு ஒன்றில் பாதையை மறித்து தோண்டி போட்டிருக்கிறார்கள் நாம் அந்த தெருவுக்குள் நுழைந்தாக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் எதுவும் நமக்கு இல்லை ஆகவே நாம் அந்த தெருவை விட்டுவிட்டு வேறு தெருவின் வழியாக வாக்கிங்கை தொடருகிறோம் முதலாவது உதாரணத்தில் பொறுப்பு இருக்கிறது அதை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்படும் இடையூறு நமக்கு சிரமத்தை கொடுக்கின்றது இரண்டாவது உதாரணத்தில் நமக்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது அதனால் நமது செயலில் ஒரு சுதந்திரம் இருக்கிறது அந்த தெரு சரியில்லை என்றால் அடுத்த தெரு என சுலபமாக அதனை நம்மால் எடுத்துக் கொள்ள முடிகிறது பொறுப்புகள் இல்லாத நிலையில் நாம் ஒருவித சுதந்திரத்தை உணர்கிறோம் இப்படி பொறுப்புகள் எதனையும் எடுக்காத ஜீவன் நாம் எப்படியும் இருந்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு சுதந்திரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது சுதந்திரமடைந்த நான் என்னும் ஜீவனும் ஒரு பிரவாகமாக மாறிவிடுகிறது அனுபவங்களை எப்படி பிரவாகமாக செல்ல அனுமதித்தோமோ அப்படி அனுபவிப்பவனாகிய ஜீவனையும் பிரவாகமாக விட்டுவிடுகிறோம் இந்த ஜீவன் பிரவாகமாவதுதான் ஜீவன் முக்தி இந்த ஜீவன் முக்தி எவ்வாறு சாத்தியமாகிறது இந்த ஜீவன் தன்னை சச்சிதானந்த சுரூபமாக கருதுமேயானால் அது எந்த பொறுப்பையும் எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருந்துவிடுகிறது சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கும் விளக்கத்தின் உண்மையையும் நியாயத்தையும் நம்பி தன்னை ஆத்மாவாக விசுவாசித்துக் கொள்வதால் நமது ஜீவன் சுதந்திரமடைந்து விடுகிறது ஜீவனாக செயல்படும் நம் மனது தனக்கு தெரிந்த மொழியில் தன்னை சச்சிதானந்த சுரூபமாக எடுத்துக் கொண்டால் போதுமானது மொத்தத்தில் நம் மன இயக்கத்தின் மையமான பகுதி அனுபவிப்பவன் என்ற மைய பகுதி ஜீவன் என்ற மைய பகுதி சுதந்திரமாக இயங்க வேண்டும் சுதந்திர பிரவாகமாக இயங்க வேண்டும் அல்லது சாஸ்திரங்களின் அணுகுமுறைப்படி நான் என்னும் இந்த ஜீவனை குணங்களுடனும் விவகாரங்களுடனும் கூடிய இந்த ஜீவனை அனாத்மா என்று எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அனாத்மாவின் இந்த தன்மை கயிற்றில் தோன்றிய பாம்பின் தோற்றமே ஒரு நிழலே என எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிழல் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருந்து விட்டு போகட்டும் என அந்த நிழலுக்கு நான் என்ற அந்த நிழலுக்கு முழு சுதந்திரம் வழங்கிவிட வேண்டும் நான் என்ற இந்த ஜீவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் இயங்கிவிட்டு போகட்டும் என்று எந்த பொறுப்பும் எந்த வேலையும் இல்லாமல் இருந்துவிட வேண்டும் சும்மா இருந்துவிட வேண்டும் அக உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவில் அக அனுபவங்களை பொறுத்த அளவில் நாம் எந்த வேலையும் இல்லாமல் இருந்துவிடலாம் புறச்செயல்களை பொறுத்த அளவில் நாம் எந்த வேலையும் இல்லாமல் எந்த பொறுப்பும் இல்லாமல் சும்மா இருந்துவிட முடியுமா அக உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவில் உணர்ச்சிகளில் அனுபவங்களில் உயர்ந்தவை தாழ்ந்தவை கிடையாது அவை அனைத்தும் நிழல் போன்ற அம்சங்களே தோன்றி மறையும் உண்மையற்ற தோற்றங்களே அவற்றை நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை அவை அனைத்தும் தாமாக வந்து தாமாக மறைந்து விடுகின்றன ஆனால் புறச்செயல்கள் அப்படியில்லை அவை வெறும் தோற்றமல்ல அக உணர்ச்சிகளை போன்ற தற்காலிக தோற்றமல்ல அவை அனைத்தும் உண்மையானவை நாம் காணும் மனிதர்களும் மரங்களும் நிஜமானவை உண்மையானவை உயிருள்ளவை அக நிகழ்வுகள் அனைத்தும் தோற்றமே நிழல்களே புற நிகழ்வுகள் அனைத்தும் நிஜமானவை உண்மையானவை 
அக நிகழ்வுகள் அனைத்தும் தாமாக மாறக்கூடியவை அங்கு நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது ஆனால் புற நிகழ்வுகள் அப்படியல்ல அவை தோன்றி மறையக்கூடிய தற்காலிக தோற்றம் அல்ல அகத்தில் தோன்றும் உணர்ச்சிகளும் நிகழ்வுகளும் கயிற்றில் தோற்றம் அளிக்கும் பாம்பை போன்றது இல்லாத ஒன்று வெளிச்சம் வந்தால் இல்லாமல் போய்விடும் ஆனால் புறத்தில் நாம் ஒரு பாம்பை பார்த்தோமானால் அது வெறும் தோற்றமில்லை வெளிச்சம் இருந்தால் பாம்பின் காட்சி மேலும் தெளிவாக தெரியும் புறத்தில் தெரியும் இந்த பாம்பை நாம் ஏதாவது செய்து அப்புறப்படுத்தினால்தான் அது அங்கிருந்து போகும் ஏனெனில் அது வெறும் தோற்றம் அன்று அது உண்மையானது இனி இதன் அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோம் நமக்கு பயமோ வருத்தமோ ஏற்படுகிறது அடுத்து நாம் என்ன செய்கிறோம் நமக்கு பயமோ வருத்தமோ ஏற்பட்டதாக உணர்கிறோம் அந்த பயமும் வருத்தமும் நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்று உணர்கிறோம் அவற்றிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என விரும்புகின்றோம் பயமோ வருத்தமோ ஏற்படுவது முதல் நிலை அனுபவமாக உள்ளது அந்த உணர்ச்சிகள் எனக்கு ஏற்பட்டவை என்பது இரண்டாம் நிலை அனுபவமாக உள்ளது பயமும் வருத்தமும் முதல் நிலை நான் என்பது இரண்டாம் நிலை பயம் என்பது அனுபவமாக இருக்கிறது நான் என்பது அனுபவிப்பனாக இருக்கிறது அனுபவம் என்பது முதல் நிலை அனுபவிப்பவன் என்பது இரண்டாம் நிலை இதை சற்று மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இனி அடுத்ததை பார்ப்போம் இப்போது நான் உண்மையிலேயே ஒரு பாம்பை பார்க்கிறேன் இது புறக்காட்சி இது ஒரு புற நிகழ்வு இங்கு பாம்பு என்பது முதல் நிலை அதை பார்க்கும் நான் என்பது இரண்டாம் நிலை நான் பாம்பை பார்க்கலாம் மரத்தை பார்க்கலாம் அல்லது மலையை பார்க்கலாம் நாம் எவற்றையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அவற்றையெல்லாம் நாம் முதல் நிலையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் அவற்றை பார்க்கும் நம்மை இரண்டாம் நிலையாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் இப்போது அக நிகழ்வையும் புற நிகழ்வையும் இணைத்து பார்க்கலாம் அகமாயினும் சரி புறமாயினும் சரி நான் என ஓர் அம்சம் ஏதாவது ஒன்றுடன் தொடர்பு கொள்கிறது நான் என்பது நம்முடைய அகக்காட்சியை பொறுத்தவரையிலும் அனுபவிப்பவனாக இருக்கிறது எனக்கு ஏற்பட்ட பயமாக அல்லது துயரமாக எனது அக அனுபவங்களை நான் அனுபவிக்கிறேன் இந்த அனுபவிப்பவனாகிய நான் அகத்தை பொறுத்தவரை வரையில் இரண்டாம் நிலை அனுபவமாக உள்ளது புறத்தை பொறுத்த வரையிலும் கூட இந்த நான் இரண்டாம் நிலையாகத்தான் உள்ளது புறத்தை பொறுத்த வரையிலும் இந்த இரண்டாம் நிலையான நான் பாம்பை பார்ப்பவனாகவோ பாம்பை விரட்டுபவனாகவோ உள்ளது செயல்படுபவனாக உள்ளது அகத்தில் அனுபவிப்பவனாக உள்ளது புறத்தில் செய்பவனாக உள்ளது அகத்தில் உள்ள அனுபவங்களும் அந்த அனுபவங்களை அனுபவிப்பவனும் ஒரு மனோ அனுபவமே தோன்றி மறையும் தற்காலிக மனோ இயக்கமே புறத்தில் செயல்படும் இந்த செய்பவன் யார் பாம்பு எப்படி உண்மையோ அப்படி பாம்பை பார்த்தவனும் பாம்பை துரத்துபவனுமாகிய இந்த செய்பவனும் உண்மையிலேயே உள்ளவனா நான் என்னும் அனுபவம் அது அனுபவிப்பவனாக ஏற்பட்டாலும் சரி அல்லது செய்பவனாக ஏற்பட்டாலும் சரி இரண்டும் மனோ அனுபவமே மனோ அம்சமே நிழல் அம்சமே இந்த நான் என்னும் ஜீவன் அகத்தோடு தொடர்பு கொண்டாலும் சரி அல்லது புறத்தோடு தொடர்பு கொண்டாலும் சரி அவன் மனதால் உருவான ஒரு தற்காலிக தோற்றமே நம் நினைவுகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு நிழற் தோற்றமே நான் எனும் இந்த ஜீவன் அகத்தை சீரமைக்கும் பொறுப்பு எதுவும் இல்லாதவன் ஆகவே அகத்தை பொறுத்தவரையிலும் அவன் பொறுப்பற்றவன் அவன் பொறுப்புகள் எவையும் இல்லாத நிலையில் அவனுடைய அனுபவங்கள் அனைத்தும் பிரவாகமாக ஓடி மறைந்து விடுகின்றன அனுபவிப்பவனாகிய அவனும் பிரவாகத்துடன் கலந்து ஓடி மறைந்து விடுகிறான் ஆனால் இந்த புறத்தை பொறுத்தவரையிலும் அவனுடைய நிலை என்ன புறத்தை பொறுத்த அளவில் இந்த ஜீவனுக்கு பொறுப்பு உள்ளது செயல்கள் உள்ளன செயல் புரிந்துதான் அவன் செயல்களை சீரமைக்க முடியும் செயல்கள் எவையும் தாமாக சரியாகாது சரி செய்தால்தான் சரியாகும் செயல்கள் முதல் நிலையாக உள்ளன செயல்களை செய்பவன் என்னும் நான் இரண்டாம் நிலையாக உள்ளான் அகத்தை பொறுத்த அளவில் அனுபவம் முதல் நிலையாக உள்ளது 
அனுபவிப்பவன் எனும் நான் இரண்டாம் நிலையாக உள்ளது அகத்தோடு சேர்ந்த அனுபவிப்பனும் புறத்தோடு சேர்ந்து செய்பவனும் வேறு வேறா அல்லது ஒருவரா இருவரும் ஒருவரே அவர் அகத்தோடு தொடர்பு கொண்டு அனுபவிப்பவன் என்ற பெயரோடு இருந்தாலும் சரி அல்லது புறத்தோடு தொடர்பு கொண்டு செய்பவன் என்ற பெயரோடு இருந்தாலும் சரி இருவரும் ஒருவரே ஜீவன் என்பது மனோ அம்சமே நான் என்பது மனோ அம்சமே நமக்கு பயம் ஏற்படும் போது நாம் பாதிக்கப்பட்டதாக உணர்கிறோம் பெரும் ஏற்படும் போது பாதிக்கப்பட்டதாக உணர்கிறோம் இதுபோல் நமக்கு பிடிக்காத நிகழ்ச்சிகள் நடந்தால் நாம் பாதிக்கப்பட்டதாக உணர்கிறோம் நமது கருத்துக்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் நாம் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக உணர்கிறோம் பாதிக்கப்படுவதாக உள்ள இந்த நபர்தான் ஜீவன் இந்த ஜீவன் தான் முக்தி அடைய வேண்டும் பாதிக்கப்படும் இவர் தான் விடுதலை அடைய வேண்டும் அவரை நிர்வாகம் செய்யும் பொறுப்பு எதனையும் அவர் எடுத்துக் கொள்ளாமல் அவரை சுதந்திரமாக விட்டுவிட்டால் போதும் அவர் தாமாகவே விடுதலை அடைந்து விடுவார் தாமாகவே அவர் முக்தி அடைந்து விடுவார் புறத்தை சீரமைப்பதற்காக அவர் தன்னை நிலைநிறுத்த தேவையில்லை தனக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் தன்னை சுதந்திரமாக விட்டு விடுவதே ஜீவனுக்கும் நல்லது அவர் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் செயலுக்கும் நல்லது நாம் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் புற சூழ்நிலையானது பிரச்சனைக்குரிய ஒன்றாக இருக்கலாம் அந்த பிரச்சனையும் கூட தீர்வு பெறாமல் அப்படியே கூட இருந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த பிரச்சனையோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கும் இந்த ஜீவன் உண்மையானதன்று இது கலந்தோறும் புதிது புதிதாக ஏற்படும் மனோ அம்சமே அனாத்மாவின் அம்சமே நிரந்தரமற்ற மனோ அம்சமே இந்த ஜீவன் கடந்தோறும் மாறிக்கொண்டிருப்பதுதான் அதற்கான விடுதலை அது அப்படித்தான் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த ஜீவனை இழப்பதுதான் தன்னை இழந்த நலம் என்று சாஸ்திரங்கள் விவரிக்கின்றன அகத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த ஜீவன் வெற்றி வீரனாக இருப்பதுதான் தவறு அது எப்போதும் தன்னை இழந்திடவே தயாராக இருக்க வேண்டும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் தோல்விதான் வெற்றி தன்னை இழத்தல்தான் வெற்றி ஜீவன் ஒரு பிரவாகமாக இருப்பதுதான் வெற்றி நிரந்தர தன்மையை விட்டுவிட்டு விடுதலை அடைவதுதான் வெற்றி முக்தி அடைவதுதான் வெற்றி ஜீவன் இப்படி முக்தி அடைந்தால் அதனால் புறத்தில் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் பாதிக்கப்பட்டு விடுமா செய்பவன் இப்படி முக்தி அடைந்து விட்டால் அவன் செய்ய வேண்டிய புறச் செயல்கள் பாதிக்கப்பட்டு விடுமா உண்மையில் செய்பவன் முக்தி அடைந்திடும் நிலையில்தான் அவன் சம்பந்தப்பட்ட புறச் செயல்கள் செம்மையாக செய்து முடிக்கப்படுகின்றன சுதந்திரம் அடைந்த மனதுதான் செயல்களுக்கும் உதவியாக இருக்கின்றது ஜீவனானது முக்தியை அடைவதற்கு அந்த ஜீவன் தான் தன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது தன்னை ஆன்மா என்று புரிந்து கொண்டாலும் சரி அல்லது அனாத்மா என்று புரிந்து கொண்டாலும் சரி ஏதாவது ஒன்றாக தன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படியா அப்படியா என்று தடுமாறினால் முக்தியும் பாதிக்கப்பட்டுவிடும் ஜீவன் தான் கண்டுபிடித்ததில் விசுவாசம் பெற்ற நிலையில் ஜீவன் முக்தியும் சாத்தியமாகிறது அத்தியாயம் ஆறு சத்தியம் வத தர்மம் சர தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டாயிற்று புரிய வேண்டியதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டாயிற்று இனி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தான் தைத்திரிய உபனிஷதம் கூறுகிறது உண்மையை பேசுங்கள் சத்தியம் வத தர்ம வழியில் செல்லுங்கள் தர்மம் சர இவைதான் நாம் செய்ய வேண்டியது உண்மையை தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் அங்கு செயல்பட எதுவுமே இல்லை நாம் தெரிந்து கொண்ட உண்மையை நம்மோடு மட்டும் வைத்துக் கொள்ள தேவையில்லை நாமும் தெரிந்து கொண்டு அதனை மற்றவர்களுக்கும் தெரிவிக்கலாம் நாம் என்ன உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் என்ன உண்மையை தெரிந்து கொண்டோம் ஈஷாவாசிய உபனிஷத்தின் சாந்தி மந்திரம் இவ்வாறு கூறுகிறது ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே ஓம் சாந்தி 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 இதன் பொருள் என்ன 
இறைவன் முழுமையானவர் உண்மை முழுமையானது இந்த உலகம் முழுமையானது அந்த முழுமையிலிருந்தே இந்த முழுமை தோன்றியுள்ளது முழுமையிலிருந்து முழுமை வெளிப்பட்ட பிறகும் முழுமைதான் மீதமாகவும் எஞ்சியுள்ளது அமைதி 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 இதுதான் அதனுடைய பொருள் நாம் இந்த உலகத்தோடும் உலகத்து நிகழ்வுகளோடும் தொடர்பு கொள்கிறோம் அவற்றை நமக்குள் நம்முடைய அக அனுபவமாக்கினால் மட்டுமே அவற்றை நம்மால் அனுபவிக்க முடியும் நெருப்பு வேறு தண்ணீர் வேறு இரண்டும் எதிரெதிரான தன்மை உடையவை ஆனால் இரண்டையுமே நாம் நமது கைகளால் தொட்டு இரண்டு விதமாக அறிகிறோம் நாம் இரண்டு விதமாக அறிவதால் நமக்கு இரண்டு விதமான தன்மையுள்ள கைகள் உள்ளன என்று பொருள் அல்ல கை ஒன்றுதான் ஆனால் அறியப்படும் அம்சம்தான் வேறு அவ்வாறு வேறுபடுத்தி அறிவதன் நோக்கம் வெளியே நாம் தொடர்பு கொள்ளும் பொருளை வேறுபடுத்தி அறிவதுதான் நோக்கம் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்முடைய அக அனுபவங்கள் அனைத்தும் நம்முடைய முதல் நிலையான சித் அம்சத்தினால் மட்டுமே சாத்தியமாகிறது அகத்தில் நாம் அறிவது அனைத்தும் சித் அம்சத்தின் வெளிப்பாடே வெளியே இருக்கும் தண்ணீரை தொடுவதால் நமக்கு பாதகம் எதுவும் இல்லை ஆனால் நெருப்பை தொடுவது அப்படியல்ல அது நம் கைகளையே பொசுக்கிவிடும் ஆகவே நெருப்பிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் நீரை தொடாமல் இருக்க வேண்டியதில்லை இப்படி ஒன்றை ஏற்றுக்கொண்டு பிரிதொன்றை புறக்கணிக்க வேண்டியது ஏற்பட்டு விடுகிறது இதற்கான செயலும் நம்முடைய அகத்திலிருந்தே ஏற்படுகின்றது இதனால் தண்ணீரினால் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நெருப்பினால் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை புறக்கணிக்கிறோம் இப்படி நாம் நம் அகத்தினுள்ளேயே இரண்டு விதமாக செயல்படுகிறோம் இதனுடைய நோக்கம் அனைத்தும் நம் புறப்பொருளை உலகத்து நிகழ்வுகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பதற்காக மட்டுமே நமது கைகளோ மனதோ இரண்டு விதமாக செயல்பட்டு விட்டதால் நாம் நமக்குள் இரண்டாகி விடுவதில்லை இவையெல்லாம் புற நிகழ்வுகளை சீரமைக்கும் நிமித்தமாகவே நமக்குள் ஏற்படும் அக நிகழ்வுகளாகும் அக நிகழ்வுகள் அனைத்தும் சித் அம்சத்தின் செயல்பாடு மட்டுமே நமக்கு ஏற்படும் அக அனுபவங்கள் அனைத்தும் நமக்குள் ஏற்படும் ஒரு பிரதிபலிப்பு அம்சம் மட்டுமே இந்த பிரதிபலிப்பை நாம் சீரமைக்க தேவையில்லை நாம் கண்ணாடியை பார்த்து நம்முடைய கலைந்த தலையை வாரிக் கொள்கிறோம் கண்ணாடிக்குள் தெரியும் தலை முடியும் கலைந்து உள்ளது அந்த பிரதிபலிப்பு தலையை நாம் வாரி சீர்படுத்த தேவையில்லை கண்ணாடியில் தெரியும் பிரதிபலிப்புகள் அனைத்தும் கண்ணாடி மாத்திரமே கண்ணாடியில் தெரியும் அனைத்து உருவங்களும் கண்ணாடி மாத்திரமே வெளியில்தான் கலைந்த தலையை சீரமைக்க வேண்டும் அதற்கு உதவியாக கண்ணாடியில் தெரியும் பிரதிபலிப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் பிரதிபலிப்பு உருவத்துக்கு எந்த சீரமைப்பும் தேவையில்லை நம் அக உலகில் தோன்றும் இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் அனைத்துமே புற உலகத்துக்காக புற உலகத்து நிகழ்வுகளை சீரமைப்பதற்காக மட்டுமே உருவாகி உள்ளன அகச்சீரமைப்பு தேவையே இல்லை அகத்தை பொறுத்த அளவில் அனைத்தும் சித்தம்சமே அனைத்தும் பூரணமே என எடுத்துக்கொண்டு அமைதியடைவது சாந்தியடைவது மட்டுமே அகத்துக்கு போதும் இங்கு புரிந்து கொள்வது மட்டும் போதும் உண்மையை புரிந்து கொள்வது மட்டும் போதும் அகத்தில் இரண்டு இருப்பது போலவும் மாற்றம் தேவைப்படுவது போலவும் குறை உள்ளது போலவும் நிறைவடைய வேண்டும் என்பது போலவும் ஒரு தோற்றம் உள்ளது ஆனால் இது வெறும் தோற்றம் மட்டுமே உண்மையில் அனைத்தும் சித் அம்சமே பூரணத்தின் அம்சமே பூரணத்திலிருந்து என்ன வெளிப்பட்டாலும் எப்படி வெளிப்பட்டாலும் பூரணத்தில் எந்த குறையும் ஏற்பட சாத்தியமில்லை ஆகவே அகத்தை பொறுத்தவரையில் நாம் கலவரமடைய தேவையில்லை இவ்வாறு நாம் புரிந்து கொண்டு சாந்தி அடைவது போதுமானது இந்த உண்மையை நமக்குள் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அடுத்தவர்களிடமும் பேசி பகிர்ந்து கொள்ளலாம் சத்தியம் உண்மை என்பது புரிந்து கொள்வதற்காகவும் ஒருவருக்கொருவர் உரையாடி பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் மட்டுமே உள்ளது அகத்தை பொறுத்தவரையிலும் எல்லாம் ஒன்றே எல்லாம் நன்றே இதை நாம் புரிந்து கொள்வோமாக இதை நாம் பகிர்ந்து கொள்வோமாக அக உலகத்தை இப்படி ஒன்றாகவே எடுத்துக்கொள்வதை போல் புற உலகத்தையும் பிரிவற்றதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா நீரையும் நெருப்பையும் தொட்டுவிடும் கையை 
கையின் அனுபவத்தை ஒன்று என ஒரே கையின் அனுபவம் என எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதற்காக நீரையும் நெருப்பையும் ஒன்று என எடுத்துக் கொள்ள முடியுமா நீரை ஊற்ற வேண்டிய இடத்தில் நெருப்பை அள்ளி போட முடியுமா நெருப்பை சேர்க்க வேண்டிய இடத்தில் நீரை தெளிக்க முடியுமா புற உலகம் என்பது வேறுபாடுகள் உள்ளது அங்கு நல்லது கெட்டது சரியானது தவறானது தேவையானது தேவையற்றது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது அனைத்துமே உண்டு பிரிவுகள் அனைத்துமே உண்டு அங்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் அல்லாததை தவிர்க்க வேண்டும் சரியானதை செய்ய வேண்டும் அல்லாததை தவிர்க்க வேண்டும் புற உலகில் நாம் செயல்பட வேண்டிய வழிமுறைக்கு பெயர்தான் தர்மம் தர்மம் என்பது ஒரு ஒழுங்குமுறை எல்லா செயல்களுக்கும் அவற்றுக்கென சில ஒழுங்குமுறை உள்ளது சத்தியத்தை பொறுத்த அளவில் உண்மையை பொறுத்த அளவில் அதனை புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதும் அதனை செயல்படுத்த தேவையில்லை அங்கு செயல் எதுவும் தேவைப்படவில்லை ஆனால் புற உலகம் அவ்வாறு அமைந்ததல்ல புற உலக நிகழ்வுகள் அவ்வாறு அமைந்ததல்ல அங்கு புரிந்து கொண்டால் மட்டும் போதாது புரிந்து கொண்டதை செயல்படுத்தவும் அவசியமானது புரிந்து கொண்டதை பேசி பகிர்ந்து கொள்வதால் செயல்களை சீரமைக்க முடியாது செயல்களினால் மட்டுமே செயல்களை சீரமைக்க முடியும் நமக்கு பசி ஏற்பட்டால் அதனை நாம் உணவை உண்டுதான் சரி செய்ய வேண்டும் வெளியூருக்கு செல்ல வேண்டுமானால் வாகனத்தில் பயணம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் உலகத்து நிகழ்வுகளையும் செயல்களையும் பிரிக்க முடியாது செயல்களின் மூலமாக மட்டுமே உலகத்து நிகழ்வுகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன நிறைவேற்றப்படுகின்றன ஒருவர் தன் வீட்டு புழக்கடை தோட்டத்தில் முருங்கை மரம் ஒன்றை வளர்த்து வந்தார் ஒரு நாள் மாலையில் வந்து பார்க்கும் போது முருங்கை மரத்தின் சிறிய கிளை ஒன்று ஒடித்து அகற்றப்பட்டிருந்தது அந்த கிளையில் ஏழெட்டு முருங்கை காய்கள் கூட இருந்தன இலைகளும் பூக்களும் காய்களுமாக உள்ள அந்த கிளையை பக்கத்து வீட்டுக்காரர் தான் ஒடித்திருக்க வேண்டும் அவர் காம்பவுண்டு சுவர் தான் அருகில் உள்ளது இவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரரை கேட்டார் அவரும் அவருடைய மனைவியும் தெரியவே தெரியாது என்று கூறிவிட்டனர் அவர்கள் போனதும் அவர்களுடைய குழந்தையை அழைத்து உங்கள் வீட்டில் இன்று என்ன சாம்பார் என்ன கூட்டு என கேட்டார் அந்த சிறுவன் கூறினான் இன்று முருங்கக்காய் சாம்பார் முருங்கக்காய் கூட்டு முருங்கை இலை பொரியல் முருங்கை பூ ரசம் இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரரின் செயல்பாடு சரியானது தானா நாம் நம்முடைய தேவைக்காக எப்படி வேண்டுமானாலும் செயல்பட்டு கொள்ளலாமா எந்த நெறிமுறைகளையும் பின்பற்றாமல் அவரவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை அவரவர் விருப்பம் போல் செயல்படுத்திக் கொண்டால் இந்த சமுதாயம் எப்படி இருக்கும் அலங்கோலமாகத்தான் இருக்கும் புற உலக நடவடிக்கைகளுக்கு சுதந்திரம் தேவைதான் ஆனால் அவை அனைத்தும் ஒரு ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டதாக அமைய வேண்டும் இந்த ஒழுங்குமுறையை தான் தர்மம் நியாயம் அறம் என்றெல்லாம் கூறுகிறோம் பாவ புண்ணியங்கள் கர்ம வினைகள் அனைத்தும் நம்முடைய புரட்சிய சம்பந்தமாகவே ஏற்படுகின்றன சமுதாயத்தில் அங்கமாக இருக்கும் ஒவ்வொருவரும் அந்த சமுதாயம் சார்ந்த கடமைகளில் ஈடுபட கடமை உள்ளவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் இவை அனைத்தும் விவகாரிய சத்தியம் என கூறப்படுகிறது விவகாரிய சத்தியமே தர்மம் எனப்படுகிறது பரமார்த்திய சத்தியமே ஞானம் முக்தி என கூறப்படுகிறது இரண்டும் உண்மைகளே ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை மற்றது செயல்படுத்த வேண்டிய உண்மை நாம் இரண்டையும் இணைத்து வைத்து குழம்பிக் கொள்ளக் கூடாது ஆன்மீகத்தில் அர்த்தவாதம் என்று ஒரு அணுகுமுறை உண்டு நல்ல நோக்கத்துக்காக கொடுக்கப்படும் பொய்யான செய்தியை நம்பும்படி செய்வதுதான் அர்த்தவாதம் ஒவ்வொரு மதங்களிலும் ஒவ்வொரு நம்பிக்கை அமைப்புகளிலும் இத்தகைய அர்த்தவாதத்துக்கு இடம் உண்டு சிலர் எதையாவது பிடித்துக் கொண்டு பிடிவாதமாக இருப்பார்கள் திறந்த மனதுடன் உண்மையை அணுக மறுத்து விடுவார்கள் அவர்களை எவ்வாறு நெறிப்படுத்துவது அவர்களுக்காக அமைக்கப்பட்டதுதான் இந்த அர்த்தவாதம் கங்கையில் குளித்தால் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் போய்விடும் என்பது ஒரு நம்பிக்கை இது உண்மையா அல்லது பொய்யா சில தீர்த்தங்களில் நீராடினால் புண்ணியம் சில கோவில்களுக்கு சென்றால் புண்ணியம் இப்படியெல்லாம் கூறப்படுகிறது இது உண்மைதானா 
ஒருவர் கொலை செய்து விடுகிறார் அவர் தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றத்தை செய்துள்ளார் அவர் கங்கையில் குளித்து விட்டு கூறுகிறார் நான் கங்கையில் குளித்து விட்டேன் எனது குற்றங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டன எனது பாவங்கள் எல்லாம் என்னை விட்டு போய்விட்டன அதனால் கொலை செய்த குற்றத்துக்காக என்னை எவரும் கைது செய்ய கூடாது என்னை தண்டிக்கவும் கூடாது இப்படி அவர் கூறினால் அதனை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக் கொள்வது பாவங்கள் எல்லாம் போய்விட்டால் குற்றம் ஏது பிறகு எப்படி அவரை கைது செய்ய முடியும் எப்படி தண்டிக்க முடியும் கங்கையில் குளித்த பிறகும் அவரை கைது செய்வார்களே ஆனால் அவர் செய்த பாவங்கள் நீங்கவில்லை என்று அர்த்தமா அர்த்தவாதம் என்றாலே அங்கு இப்படியெல்லாம் ஆய்வு செய்ய கூடாது கங்கையில் குளித்தால் பாவம் போய்விடும் என்பதை மனப்பூர்வமாக நம்ப வேண்டும் இதனால் மனதளவில் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது மன விடுதலை என்பது முக்தி நிலையே அது எப்படி கிடைத்தால் என்ன முக்தி கிடைப்பதுதான் சிறப்பு அதற்கு அர்த்தவாதம் உதவி செய்தால் அதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஆனால் அங்கு நாம் எதுவும் செய்திடக் கூடாது ஆய்வில் இறங்கினோமானால் அர்த்தவாதம் என்ற கட்டிடமே நொறுங்கி போய்விடும் ஆய்வுக்கு பதிலாக அர்த்தவாத கருத்துக்கள் மீதோ அல்லது அந்த கருத்துக்களை கூறுபவர் மீதோ அல்லது கூறும் நூல்களின் மீதோ நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் வைத்திடுவதுதான் மிகவும் முக்கியமானதாகும் இத்தகைய அர்த்தவாத கருத்துக்கள் பல நூல்களிலும் ஏன் பகவத்கீதையில் கூட இடையிடையே கூறப்பட்டுள்ளன அனைத்தையும் நானே செய்விக்கிறேன் நீ வெறும் கருவி மாத்திரமே என்பது போன்ற பல கருத்துக்கள் அங்கு இடம்பெற்றுள்ளன எல்லாம் அவன் செயல் விதிக்கப்பட்டபடிதான் அனைத்தும் நடக்கும் நமக்கு இச்சா சுதந்திரம் கிடையாது இப்படி பலவிதமான கருத்துக்கள் நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன இவை அனைத்தையும் அக நிகழ்வை கூறும் உண்மையாக எடுத்துக் கொள்வோமாயின் இவை அனைத்துமே முழு உண்மையாகும் நமது பொறுப்புகளை நம்மிடமிருந்து அப்புறப்படுத்தும் இத்தகைய கருத்துக்கள் அக விடுதலையை ஏற்படுத்துவதற்கு உதவி செய்கிறது அதே நேரம் புறச் செயல்களை எல்லாம் முடக்கி போடுவதற்கும் ஒரு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அகத்தை பொறுத்த அளவில் அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் விடுபடுவது மிக மிக அவசியம் அங்கு பொறுப்புகள் தான் நன்றாக அமைந்துள்ளன புறத்தை பொறுத்த அளவில் பொறுப்புகளும் கடமைகளும் தான் அமிர்தமாக இருந்து இந்த உலகையே வாழ வைக்கின்றன இதனால் தான் தைத்திரிய உபனிஷதும் இவ்வாறு கூறுகிறது நன்மை தருபவற்றிலிருந்து விலகாதீர்கள் நற்செயல்களிலிருந்து விலகாதீர்கள் ஒரு பிரச்சனைக்குரிய சூழ்நிலையில் அல்லது பிரச்சனைக்குரிய ஒரு நபருடன் உங்கள் கடமை என்னவென்பதோ அந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதோ உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்குமேயானால் நீங்கள் அப்போது சான்றோர்களின் உதாரணத்தை பின்பற்ற வேண்டும் மன ஒருமைப்பாட்டுடன் நிதானமாகவும் தீர்க்கமாகவும் சுதந்திரமாகவும் கபடபுத்தி இல்லாமலும் சிந்தித்து நல்வழியில் நடக்கும் சான்றோர்கள் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த விஷயங்களில் எப்படி நடந்து கொண்டார்களோ அப்படி நீங்களும் செயல்படுங்கள் இதுவே வேத ரகசியம் இதுவே இறை ஆணை இவ்வாறு செய்ய வேண்டும் இவ்வாறே செய்யப்பட வேண்டும் நம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் நற்செயல்களாக அமைய வேண்டும் மளிகை சாமான்களை விற்றால் குறைந்த வருவாய்தான் கிடைக்கிறது மதுவை விற்றால் அதிக வருவாய் கிடைக்கிறது மளிகை பொருட்கள் அனைவருக்கும் தேவையானது அதை விற்பனை செய்வதில் தவறு கிடையாது மது அப்படியல்ல மதுவினால் பலரும் கெட்டு போவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது அத்தகைய செயல்களிலிருந்து நாம் ஒதுங்கிவிட வேண்டும் சில நேரங்களில் நமது செயல் நல்லதா கெட்டதா என தீர்மானிக்க முடியாது நாம் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கிறோம் சக ஊழியர்களில் சிலர் ஏமாற்றி பேர்வழிகளாக இருக்கிறார்கள் அவர் தாங்கள் செய்யும் பணிகளிலும் பலவிதமான ஊழல் செய்கிறார்கள் அவர்களோடு சேர்ந்துதான் நாம் பணியாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் இப்போது நாம் எந்த அளவுக்கு அவர்களோடு இணைந்து செயல்படுவது எந்த நிலையில் விலகிவிடுவது என்பதில் தெளிவான முடிவுக்கு வர முடியாது இந்த நிலையில் நல்ல நெறிமுறையோடு வாழ்ந்திடும் அறிஞர் ஒருவர் இதே சூழ்நிலையில் செயல்பட நேர்ந்தார் அவர் எப்படி நடந்து கொள்வாரோ அப்படி நாமும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் 
அகத்தை பொறுத்த அளவில் நல்லது கெட்டது தர்மம் அதர்மம் என்று எதுவும் கிடையாது அங்கு அனைத்தையும் நிழல் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அல்லது அனைத்தையும் சித் அம்சம் இறை அம்சம் என எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அனைத்தையும் சமமாக பார்ப்பதே அங்கு தேவை அனைத்தையும் சமமாக பார்க்கும் போது அங்கு எதையுமே மாற்ற தேவையில்லை நாம் எந்த மாற்றத்தையும் அங்கு செயல்படுத்தாத போது இயற்கையான மாற்றம் தானாகவே நிகழ்ந்திடுகின்றது அதன் இயற்கையான செயல்பாடுதான் முக்தி நிலையாக உள்ளது புறத்தை பொறுத்த வரையிலும் தர்ம நெறியோடு வாழ்ந்துடுவதே நமது கடமை இங்கு எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்க கூடாது நல்லது கெட்டது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என வேதப்படுத்திதான் பார்க்க வேண்டும் அவற்றில் நல்லவற்றையும் உயர்ந்தவற்றையும் பின்பற்றி செயல்படுவதே தர்மத்துடன் வாழ்வதாகும் மாறுகின்ற இயல்புடைய இவ்வுலகில் அனைத்தும் இறைவனால் நிறைக்கப்பட வேண்டும் அத்தகைய தியாக சிந்தனையுடன் உலகை அனுபவித்து விடுவாயாக கடமைகளை செய்தபடியே நூறு ஆண்டுகள் வாழ விரும்புவாயாக கடமைகள் உன்னை பற்றுவதில்லை அகத்தில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் புறத்தில் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்பதை ஈசவாசிய உபனிஷத்தும் இவ்வாறு கூறி நிறைவு செய்கிறது